cena, czyli to, co wedle wielu stoi za pricingiem, jest najmniej ważna. To, co jest dużo bardziej ważne. To... Jeśli zastanawiałaś, zastanawiałeś się, za ile sprzedać swój produkt, to nasz gość jest najprawdopodobniej jedną z najbardziej odpowiednich osób w Polsce, która pomoże Ci zrozumieć, jak naprawdę to zrobić. Jeżeli nie umiesz zaryzykować, to będziesz miał problem, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. Pricing powinien być połączeniem analityki, kreatywności i kropka. Pricing jest jedną z dźwigni, która bezpośrednio wpływa na marżę z Twojego biznesu i tutaj niezależnie w jakiej jesteś branży. To... Czy jest takie pytanie, które, którego najbardziej obawiasz się od klienta, z którym zaczynasz pracę? Witam Cię w jak zwykle wyjątkowej rozmowie z jak zwykle wyjątkowym gościem. Zanim go zapowiem, sponsor odcinka, czyli Simpliteka. Butikowa agencja marketingu branżowego jest skuteczna, bo laserowo skupia się na kilku branżach. Link do partnera w opisie opowiem o nim niebawem, a tymczasem gość to jeden z nielicznych ludzi w Polsce specjalizujących się stricte w tematyce pricingu właśnie, co jest swego rodzaju rzadkością. Posiada wiele frameworków do ustalania cen na podstawie wielu zmiennych oraz kilku podejść. I dziś postaram się cząstkę tej wiedzy wyciągnąć dla siebie i dla Was oczywiście. Panie i Panowie, przed Państwem człowiek łączący pozornie wykluczające się cechy, czyli pragmatyczny analityk, a zarazem otwarty, ciepły, życzliwy człowiek, który dzieli się wiedzą ze wszystkimi za darmo, kiedy ma tylko taką możliwość. Oddaję Wam mojego gościa, współwłaściciel spółki Value Ships, Krzysztof Szyszkiewicz. Cześć Krzysztof. Cześć, bardzo y, powtórzę się, ale bardzo miłe przedstawienie. Dziękuję, postaram się sprawdzę, sp- jakby odpowiedzieć na oczekiwania, ale czuję lekką presję. <grym> to może dobrze i źle. Y, no, mam nadzieję, że nic nie przestrzeliłem w zapowiedzi, ale wydaje mi się, że jest bardzo adekwatna, bo ja oceniam ciebie właśnie jakiego, jako takiego człowieka, który jak zadaję mu pytanie, no to jest grono takich specjalistów, którzy jak zada się im pytanie, to mówi, a to wiesz, to na naszym szkoleniu się tego dowiesz, tak? A mam wrażenie, że jak z tobą rozmawiam, to nie ma tutaj żadnych tajemnic, bo wydaje mi się, że rozumiesz to, co to, że dawanie jest, rzeczywiście wraca, tak? Tak mi się wydaje. Tak, dlatego dalsza część tego podcastu będzie realizowana w wersji płatnej, na którą gorąco wszystkich zapraszamy. <grym> Dokładnie, 39,99 <grym> i możemy zacząć, a was już żegnamy. <grym> tak, QR kod na dole do, do, do zakupu. Dla pierwszych 30 osób szkolenie będzie za 15,99, bo jest Black Week, Black Friday, tak. albo Black Weeks, albo jest, Black jest. Quarters. Tak. E, mam wrażenie, że ogólnie z tobą tak jest, że jak wpadasz do podcastu, to przeważnie jest tak, że mm, od razu praktycznie na wejściu e, dzielisz się taką bardzo techniczną wiedzą i mam wrażenie, że to jest właśnie... E, wina, tak bym powiedział, chociaż nie chciałbym nikogo tutaj osądzać, ale prowadzących, bo e, ja chciałbym... E, Zacząć trochę inaczej, bo chciałbym, e, chciałbym się dowiedzieć czegoś o tobie więcej, bo tego nie ma w innych materiałach i widzę, że tego nie ma. E, dlatego na starcie chciałbym, żebyś powiedział, e, co robisz, by zapewnić sobie egzystencję, skąd masz kasę po prostu e, i e, dalej chciałbym, żebyśmy to rozwinęli, e, bo zakładam, chociaż mogę się mylić, że masz już... E, e, że już rzeczy, które tworzysz, możesz robić, aby zaspokoić swoją chęć pozostawienia czegoś po sobie, budowy dziedzictwa i tak dalej. Jakbyś mógł się wypowiedzieć na te dwa tematy. To ja, zaczynając od pierwszego tematu, to za co żyję i to co teraz robię, to prowadzę razem z moim wspólnikiem Maćkiem i całym tak naprawdę naszym zespołem firmy Value Ships. To jest firma butik konsultingowy. Pewnie zostanie tutaj zadane pytanie o konsulting i jaka jest rola konsultantów. Ale prowadzimy butik konsultingowy, który na samym początku zajmował się układaniem cenników w spółkach subskrypcyjnych. 
Potem rozrósł się również na inne wertykały, na inne branże, więc pomagamy też firmom usługowym, pomagamy firmom e-commerce'owym, jeżeli chodzi o układanie, układanie cenników. I to, co jest chyba ważne na sam początek, to to, że cennik tak naprawdę to sama liczba, która stoi za twoim produktem, czy twoje, stoi za twoją usługą, to nie wszystko, a tak naprawdę to najmniej. Im dłużej jestem w tym biznesie, tym z każdym projektem, z każdym klientem, z każdą rozmową zdaję sobie sprawę, że ta ostateczna cena, czyli to, co wedle wielu stoi za pricingiem, jest najmniej ważna. To, co jest dużo bardziej ważne, to, co jest właśnie w środku produktu lub usługi, jak dopasowujemy cenę do takich rzeczy, jak skłonny do zapłaty, persona i tak dalej. Więc, ale starając się i nie odchodząc od tematu, z tego żyję głównie. To jest w tym momencie na moje jedyne źródło, źródło, źródło utrzymania i poświęcam tak naprawdę na to całą swoją energię, bo bardzo wierzę w ten temat i bardzo wierzę też w spółkę, której tak naprawdę wszyscy będąc w tej spółce oddajemy 100%, ale oddając 100%, uwaga, to tak naprawdę te 100% oddajemy swoim, 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 swoim klientom. Nie wiem, czy starając się rozebrać drugie pytanie na czynniki pierwsze, czy jest coś, co ja chciałbym, czy, czy na dzisiaj jestem w tym momencie, żeby powiedzieć, co chciałbym po sobie zostawić. Dlatego, bo jak myślę sobie o tym, co robiłem dotychczas, to tak naprawdę moje życie zawodowe było w bardzo różnych momentach. Moim pierwszym pomysłem na siebie była polityka i prawo. Ja będąc na, na, na studiach na samym początku, ale też dużo wcześniej mocno interesowałem się polityką i starałem się pójść w tym kierunku. Byłem, nigdy nie byłem w żadnej partii i też nie zamierzam na, na razie albo w ogóle do żadnej dołączyć, a, a, ale pracowałem przy Europarlamencie. Potem studiowałem prawo, oczywiście i trenowałem crossfit, nie, tak naprawdę nie trenowałem crossfitu, ale, ale, ale chciałem, chciałem, chcia, chciałem zostać, zostać prawnikiem, w międzyczasie studiowałem też marketing i tak naprawdę z tym marketingiem zostałem, bo gdzieś taki miałem wybór życiowy, że, że, że mogę robić albo jedno, albo drugie. I od tego marketingu przyszedłem do pricingu, od pricingu w dużym konsultingu, szukając trochę siebie, idąc do konsultingu, zacząłem zajmować się, zacząłem zajmować się cennikami, a dopiero potem założyłem swoją firmę i tu wychodząc jakby z tego świata dookoła polityki, to też nie była jakaś zaawansowana polityka, że była jasna, mhm. że miałem 19, 20, 21 lat, jak, jak, jak gdzieś byłem dookoła tego tematu, ale to był jakby plan, nie chcę powiedzieć plan B, bo on nie chcę wartościować, że jeden był mhm. A, a drugi był B, ale to był inny plan, który, 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 który zamierzałem zrealizować, czyli założyć swoją, swoją firmę, mieć teraz wiele osób, tak mówię, mieć, mieć, mieć coś swojego, ale tak, dla, tak naprawdę dla mnie było najważniejsze, żebym mógł zaangażować się w coś na 100%, w co bardzo wierzę i akurat Value Ships było bardzo dobrą odpowiedzią na tą potrzebę. Mhm. Krótka wstawka. Jak wspominałem, sponsorem odcinka jest simpliteka.com. Jak już wiesz, rozmawiam z przedsiębiorcami dużego kalibru i zaczynam być wyczulony na swoisty biznesowy bullshit. Paweł, właściciel simpliteka.com, jako pierwszy przekonał mnie do współpracy i zaufaliśmy sobie nawzajem. Simpliteka to butikowa agencja marketingowa, która ściąga klientów do Twojego biznesu w obszarze wyszukiwarek internetowych, płatnej reklamy oraz social mediów. Kojarzysz pewnie powtarzane przez wielu przedsiębiorców hasło, że skupiając się tylko na jednej rzeczy możesz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. Paweł jest tego przykładem. Skupia się tylko na kilku branżach. Medycyna, kosmetologia, deweloperzy i choreka plus prawo. Oraz optymalizuje działania tylko pod dostarczanie potencjalnych klientów. To zawężenie i skupienie na jednym celu skutkuje tym, że osiągnął praktycznie monopol na ruch w sieci dla kilku klinik w Polsce, czy w końcu zbudował największy serwis receptowy w naszym kraju. Jeśli prowadzisz biznes w którejś z tych branż, odezwij się do nich. W zamian, oprócz rozmowy, dostaniesz dostęp do rzeczywistych wyników, jakie osiągnęli z klientami. Przy okazji zobaczysz, jak plasujesz się wśród konkurencji. Mają 
dużo głębsze zrozumienie Twojej branży niż firmy skierowane do wszystkich. Link znajdziesz w opisie filmu i wracam gadać. Krzysztof Szyszkiewicz, kim jest? Jak byś siebie określił? Pewnie chwi, chwi, chwila wy, wy, wyraźnej ciszy. Wiesz co, ja bym siebie określił pewnie jako człowieka, który jest super oddany rzeczom, które, które robi, który bardzo szybko się angażuje, który bardzo wierzy w to, co robi i dla niego to jest pewnie najbardziej istotne, czy dla mnie najbardziej istotne jest, żeby robić w rzeczy, w które wierzę i robić je nie chcę powiedzieć tak bardzo banalnie na, na, na 100%, ale gdzieś zaangażowanie jest dla mnie ważne i to też jest trochę, znaczy to jest na pewno bardzo coś, co cenię sobie w sobie i, i, i gdzieś w, samo, w samoświadomości staram się taki być, ale jest to też pewnego rodzaju wyzwanie, bo z drugiej strony jak chcę się angażować w rzeczy na 100%, to muszę być selektywny w rzeczy, które się angażuję i oczywiście tą rzeczą na dzisiaj jest value ships, ale tam się dzieje bardzo dużo rzeczy, więc z jednej strony zaangażowanie angażowanie, a z drugiej strony rzecz, której zupełnie nie potrafię, pozdrawiam mojego wspólnika, czyli selektywność inicjatyw, w które, w, które, w które chciałbym się zaangażować, bo teraz będąc gdzieś panem, można by powiedzieć, swojego, swojego czasu, sam mogę wybierać te rzeczy i to jest super, bardzo to, bardzo to lubię, ale też nie jestem, nie chcę być wybredny, bo staram się mhm. angażować w ważne rzeczy, ale ważnych rzeczy dla mnie jest sporo, więc to jest jedna rzecz, w sensie o mnie, lubię być zaangażowany, z drugiej strony bardzo aktywny, dużo pozytywnej energii, poza tym, że staram się dzielić wiedzą o pricingu, to staram się też zarażać entuzjazmem, bardzo lubię energię, można, mo, można by pewnie tak powiedzieć e, i, i chciałbym też e, być taką osobą, która podchodzi nawet do ciężkich wyzwań, a pricing często jest bardzo ciężkim, trudnym wyzwaniem, nieprzyjemnym, bo to może negatywnie wpłynąć na nasz biznes, e, bo dużo jest stresu, bo mało jest wiedzy wokół tego. E, w związku z tym staram się podchodzić, e, nie chcę być na luźno do tych, do, tych, do tych problemów, ale staram się umieć tłumaczyć je w sposób, e, w sposób, w sposób prosty. E, poza tym e, fan piłki nożnej, zarówno grania i, 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 i oglądania e, piłki, pi, pi, piłki nożnej. To są jakby kilka rzeczy, które mnie, mnie, mnie pewnie definiuje. Okej, okay, super. Fajne, powiedziałeś o wspólniku, czyli wy, wy, yy, wy macie taki układ, że ty jesteś taki, yy, ty jesteś taki proaktywny, jak coś się pojawia, to, to gonisz i jesteś na tak, a Maciej cię hamuje, tak? Dobrze? Tak, dobrze? Jest, je, jest między nami na pewno, mhm. my jesteśmy bardzo podobni, ale też jesteśmy w niektórych miejscach fundamentalnie różni. W większości miejscach jesteśmy, jesteśmy podobni, ale jeżeli mielibyśmy wiesz, zrobić taki klasyczny podział między entuzjastą a realistą, to ja pewnie jestem bardziej po tej stronie bardziej entuzjastycznej, co w ogóle jest wspaniałe w partnershipie czy, czy, czy prowadzeniu spółki we dwójkę, dlatego, bo pewnie jak prowadziłbym ją sam, to, 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 to byłby taki kogiel, mogiel, albo no, może trochę harsz w stosunku do, 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 do siebie, ale, ale tak, Maciek często urealnia, urealnia, urealnia te pomysły, więc jest to, jest to bardzo fajna współpraca. Dobra, dobra, to się bardzo dobrze dogadamy, bo w, w, w spółkach, w które ja wchodzę, to ja też jestem właśnie tym entuzjastą, który prze na realizację pomysłów i potrzebuje kogoś, kto będzie to hamował, bo e, ja się śmieję, że e, jeszcze do tematu wspólników wrócimy e, za chwilę, ale e, fajnie jest, jak rzeczywiście są dwie osoby, kto, w których jedna... E, Gdyby działała sama, miałaby pewnie 100 firm, a druga, która gdyby działała sama, nie miałaby pewnie żadnej. I to... Oj, to, 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 to muszę to yy, mhm. jeszcze w, oddając sprawiedliwość Maćkowi, to na pewno tak nie jest, bo on z drugiej strony, mhm. ja jestem entuzjastyczny w pomysłach, w których, w, w, które znam i lubię się angażować, bo czerpię e, po pierwsze przyjemność z przebywania z innymi, po drugie energię e, za, pomocą, za pomocą przebywania e, w społeczeństwie. E, za to, jeżeli chodzi o Maćka, to jego kreatywność i umiejętność rozrzucenia czy rozwalenia problemu 
problemów na czynniki pierwsze i znalezienia rozwiązania jest zdecydowanie wyjątkowa, więc to na pewno nie byłoby tak, że Maciek nie miałby żadnej. On jest pierwszym założycielem Value Ships, ja dołączyłem trochę później, więc więc, i on też prowadzi wcześniej dwie spółki, więc aż tak to nie wygląda, ale już w takich bieżących operacjach, takich wiesz, ktoś przychodzi, hej, pogadajmy, zróbmy coś, nagrajmy coś, wystąpmy gdzieś, to jestem tak, tak, róbmy to, jakby let's do it, spróbujmy. O, to jest w ogóle ciekawe i to dopiero będzie coachingowe, ale wiesz, masz te takie powiedzenia, że dopóki nie puścisz losu na loterii, to nie wygrasz na tej loterii i i ja w ogóle... Żeby wygrać trzeba grać. Tak, tak. żeby wygrać trzeba grać. Ja w ogóle nie jestem fanem tych wszystkich powiedzeń, ale tak wiesz, patrząc czasami z perspektywy czasu na to, często mam na to czas w pociągach, na przykład jak wiesz, wracam skądś sześciu, ostatnio byłem w Bielsku Białej, wracałem cztery godziny samochodem, żeby pojawić się na dwie godziny na konferencji Startup pod Beskidzie i wiesz, mam czasami chwilę, żeby sobie pomyśleć o tym, no dobra, to czemu ja w ogóle tu jestem, czemu przyjechałem i rzeczywiście chyba jestem tą osobą, która lubi korzystać z szans, które nawet mają bardzo nikłą szansę powodzenia. Skłonność do ryzyka chyba powinna być i tak wysoka wśród przedsiębiorców, żeby osiągnąć w końcu sukces. Ja, Ja wychodzę też z takiego założenia, więc... To jest skłonność, wiesz co, to to jest kilka rzeczy według mnie, bo to jest po pierwsze skłonność do ryzyka i oczywiście jeżeli nie umiesz zaryzykować, to będziesz miał problem, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć, ale z drugiej strony musisz też mądrze dysponować swoim czasem, a żeby mądrze dysponować swoim czasem, to czego ja się cały czas uczę, po pierwsze musisz ocenić potencjalny zwrot z inwestycji, to jest jest pewnie pewnie druga rzecz, czy druga część tego równania, która musi się pojawić przy skłonności do do ryzyka. Ja mam, ja tak sobie ostatnio tłumaczę to, że jeżeli masz tak, po pierwsze rzeczywiście więcej z większej liczby rzeczy rezygnować niż się angażować. To jest taki, taki trochę klucz moim zdaniem. Ale jeżeli masz fokus na przykład na jedną rzecz, nie? tak ja na przykład w tym podcaście nie? mam taki fokus, żeby produkować, produkować, produkować. Oczywiście wartość, jakość nad ilość, ale z drugiej strony no, chcę produkować, więc wszystko co będzie do tego dążyć, no to ja jestem automatycznie na tak i można skrócić rzeczywiście tą pętlę, wiesz, decyzyjną, nie? Więc, więc jeżeli masz taki jakiś, wiesz, ostry fokus na konkretną jedną rzecz związaną z twoją firmę, firmą na przykład wzrostową, no to wydaje mi się, że w tym aspekcie jest warto rzeczywiście mówić cały czas tak, jeżeli masz taką naturę, że mówisz cały czas tak, a wszystkie inne trochę spychać. Powiedziałeś nie? właśnie, że jakby mało jest tematów dookoła pricingowych, przy rozmowach ze mną, bo często może być to wina prowadzących. Ja teraz myśląc o tym, wydaje mi się, że może być to moja wina, bo pierwsze, jak, co, co, jak, jak powiedziałeś, czy jak powiedziałeś, że warto mieć fokus, ja od razu wracam do, do, do biznesu jakichś przypadków klienckich, których, które, które miałem. Jakby odwołując się gdzieś, dzisiaj przed przyjazdem do, do, do ciebie, miałem spotkanie ze swoim klientem i rozmawialiśmy na temat North Star Metric, czyli się, wiesz, tej jednej, takiej jednego mhm. głównego celu, żeby organizować organizacja mogła się na nim skupić, żeby ta odpowiedzialność w organizacji mogła być rozproszona i żeby każdy umiał podejmować decyzje zgodnie z tym celem, który ty sobie postawisz. I to może być oczywiście cel osobisty, który realizujesz ty, ale może być to również cel firmowy. Czyli na przykład dzisiaj w firmie stawiamy na to, żeby mieć jak największą liczbę klientów. I to jest ten jeden cel. To jest taki, można by powiedzieć, leading indicator, po którym się pojawia większe, pojawiają się większe przychody, mogą się pojawić większe czy pojawiają się większe przychody, potem dochody i tak dalej, albo na odwrót. Ale to, co jest istotne, to to, że rzeczywiście fokus i jasne wyznaczenie sobie celu jednego, wokół którego będzie albo zbudowany jakiś twój cel osobisty, albo zbudowany cel spółkowy, jest czymś, co organizacjom rosnącym, które pokonują barierę 40, 50, tak gdzieś wychodzi z naszego researchu, pokonują tą barierę, to jest coś, co się bardzo przydaje i pozwala szybciej te spółki, jakby szybciej osiągać wzrost. Tych 40, spółek. 50 czego? 
plus osób. Osób. Mhm. Okay. osób, osób. Wiesz, Dobra. zauważyliśmy takie, mhm. taką tendencję, prowadziliśmy takie badania, co mnie się dużo osób śmieje, że do każdego tematu posłużę się jakimś badaniem, ale rzeczywiście bardzo dużo realizujemy. Bardzo tych, dobra tych, cecha tych, tych. Ja wiem, ja, nieskromnie, moją największą wadą jest to, że dużo pracuję. Nie, tak naprawdę <laughs> akurat tu prowadziliśmy takie badanie i sprawdzaliśmy, który moment w spółce jest najtrudniejszy w skalowaniu. I oczywiście każda spółka jest inna i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli weźmiesz sobie duży, jakby pomyślisz sobie o skali, no to gdzieś sprawdzaliśmy to najpierw na rynku polskim, teraz ostatnio na rynku niemieckim i zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby firm, które przekraczają 50 osób. I oczywiście mhm. nie mam danych na to, czemu tak jest, ale wydaje mi się, że dość solidne hipotezy, w którym w firmie ponad 50 osobowej i to nie chodzi o to, że trudno się wyskalować powyżej 50 osób. Jasne, da się to zrobić. Masz 49, zatrudnisz dwie dodatkowe, masz 51, jesteś ponad 51, ale to raczej chodzi o utrzymanie tej firmy w czasie, gdy masz powyżej 51 osób, bo to jest już to miejsce, w którym founder, właściciel, ktokolwiek nie rekrutuje wszystkich osób. Może minąć kilka miesięcy zanim, zanim, zanim wszystkich poznasz, czy poznasz nowe osoby w swojej firmie. Zaczyna się stworzyć jakaś organizacja wokół menadżerów, potem może dyrektorów, czy dyrektorów, więc to 50 osób, a potem 200 osób to są z tego, co my zauważyliśmy w swoich badaniach, to są takie kluczowe pivotal moments można powiedzieć mhm. dla firm, które się skalują bardzo ciekawe, bo y, ogólnie y, ja y, ostatnio, no, nie mogę powiedzieć, że to jest badanie, ale może trochę w mniejszej skali pewnie niż wy, y, trochę rozmawiałem z hr IT i mam wrażenie, że y, przy stu osobach y, w dalszym ciągu y, w IT bywa tak, ale to wydaje mi się, że to jest bardzo specyficzna, no jak każda branża, e, dlatego, że ona szybko rosła ostatnimi czasy. Nie? I tam mam wrażenie, że od 100 osób jest, e, jest trochę przesunięta ta granica, bo jeszcze e, są firmy, które, które znam, które mają około między 80 a 120 osób, gdzieś mniej więcej w takim przedziale, ja tak, tak go czuję dzisiaj w głowie, e, gdzie jeszcze prezes jest zaangażowany w, w rekrutację i w okay. ogóle, wiesz, w, Tutaj w cały akurat proces, do, do, Dotykasz bardzo ciekawej, ciekawej branży, dlatego, bo IT jest o tyle inne, że tutaj, tak samo jak w mojej branży, jakby skalujesz się przez liczbę osób. Mhm. I tutaj rzeczywiście ta granica może się trochę przesunąć, bo jeśli pracujesz na projekt Tajement material, gdzie po prostu e, czy dajesz dodatkowego pracownika do swojego klienta, czy dajesz dodatkowy zespół, czyli body leasing slash e, staff augmentation, e, ta granica rzeczywiście może się trochę przesuwać, bo traktujesz jako jedną osobę, na przykład cały zespół, który wystawiasz swojemu klientowi, żeby pomógł e, w ich wyzwaniach. Więc rzeczywiście w miejscach, w którym sprzedajesz czas za pieniądze, e, tutaj ta bariera e, może być nie do końca trafna, ale tak naprawdę Naprawdę, tak jak w pricingu, tak jak i tutaj, pewnie nie chodzi o samą liczbę, czy to jest 48, czy 52, mhm. czy może 70, czy 100 w firmach IT, tylko to pewnie są momenty w firmie, w której ty nie wszystkich rekrutujesz, tak. w których ty musisz mieć już jakiś extended leadership, zarząd, gdzie mu każdy, gdzie, gdzie, gdzie ta struktura przestaje być jedno- czy dwustopniowa. No bo zobacz, jeżeli prowadzisz swoją spółkę, no to zgodnie gdzieś, tutaj znowu można się kłócić, kłócić o liczbę, ale zgodnie z literaturą możesz mieć 5 do 8 osób pod sobą. Więc jeżeli jesteś jeden i masz ośmiu, czy tam, no już, no masz ośmiu, to jest dużo, ośmiu direct reportu, czy się jest dziewięć osób w spółce i ci direct reportowie mają po osiem osób pod sobą, nie? Czy się robić się osiem razy osiem plus jeden, czyli się sześćdziesiąt pięć osób, e, 60, nie, przepraszam, 64 plus 8 plus 1, czyli robi ci się 73 osoby na pokładzie i wtedy może właśnie zaczynają się pojawiać jakieś wyzwania, no bo tutaj czterech direct reportów radzi sobie fantastycznie, jeżeli chodzi o people management, czterech pozostałych było bardziej technicznych, czy bardziej skupiało się na delivery, czy ich skill set leżał gdzieś indziej e, niż zarządzanie, e, zarządzanie osobami, e, no i gdzieś pojawiają się jakieś, jakieś wyzwania, więc pewnie tak naprawdę jakby się skupić i pomyśleć sobie skąd wynika ta liczba, to wydaje mi się, że to 
wynika to z tego, jak ty jako founder, jako, czy, czy, czy jako dyrektor, jak daleko jesteś e, organizacyjnie, w hierarchii organizacyjnej, nawet w płaskich organizacjach mamy kogoś, kto ma mniejsze, większe doświadczenie, no gdzieś to się e, jakoś te zadania kaskadują, e, to to tak naprawdę może wpływać, mhm. a 50 jest wdzięczną tak, tak. liczbą, myślimy w pięćdziesiątkach, setkach i tak dalej. Tak, 100% się zgadzam, bo no, niektórzy myślą w wieżowcach. Nieważne. Rozwiń. Można myśleć w kategorii, wiesz, ile kawalerek się zarobiło wiesz, w roku, a można myśleć, ile wieżowców ile jesteśmy w stanie. Sflipowałem mnie. Tak, 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 bo wieżowiec kosztuje w centrum Warszawy, z tego co się orientuje, chyba pół miliarda złotych, przynajmniej przez inflacją kosztował tyle. Możesz więc... nam opowiedzieć, <laughs> skąd wiesz takie, takie rzeczy? Czy... Z rozmów, z rozmów okay. zakulisowych. Szacowaliśmy kiedyś po prostu, nie wiem. To w konsultingu są takie jeszcze, w starym konsultingu były, czy w starym, w sensie w konsultingu w tych większych, kiedyś na rekrutacjach właśnie były takie zadania, żeby sprawdzić, jak sprawnie posługujesz się liczbami, jak szybko myślisz, na przykład ile osób dziennie jeździ warszawskim metrem, albo ile fabryka lejsów jest w stanie wyprodukować chipsów w jeden dzień, albo ile ziemniaków jest potrzebne na te chipsy. Były takie, Dobra. nie pamiętam jak się nazywały Pewnie te Pewnie zero ziemniaków. <laughs> nie wiem, Dobra. ale to by było Lejsy, na pewno... jakbyście chcieli sponsorować. <laughs> na pewno by właśnie straciłeś jednego sponsora. Nie, w każdym odcinku tracę około dziesięciu, okay. więc... Ka- więc tak, były, by, by, były takie case'y, gdzie właśnie szacowałeś, nie? uczyłeś się mhm. szacować i to, to sprawdza jak, jak wygodnie ci jest tak, na, tak naprawdę z liczbami. Mhm. I, ale z tego co wiem, tam nie chodziło chyba o wynik w takich, tylko o to jak myślisz, bo mówisz tam Czyli po prostu... nie chodzi o wynik, no. to chodzi o drogę. Tak. <laughs> to jest droga. Tak. E, no tak, no mhm. tak naprawdę jasne, jak policzysz to dobrze, mhm. tym, lepiej, tym lepiej dla ciebie. Oczywiście tam nikt na koniec dnia nie zna dobrej odpowiedzi, trzeba było pójść i zapytać <laughs> i sprawdzić ile jest tych ziemniaków, żeby, żeby, żeby dokładnie się dowiedzieć, z metrem może być trochę łatwiej. Ale tak, chodzi o to, jakie dane weźmiesz po, pod uwagę. Ja na mhm. przykład rozwiązywałem kiedyś na takim evencie konsultingowym takiego case'a, e, ile w Polsce sprzedaje się e, nowych samochodów. E, no i chodziło mhm. o to, jakie dane, wiesz, masz 5 minut, tak. żeby coś takiego mhm. rozwiązać, no i co byś wziął po, po, pod uwagę. No i, 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 i tam było pytanie o wartość, e, no i generalnie ch- chodzi o to, co byś, jakie, jakie zbiory danych byś wziął pod uwagę. No i wiesz, no bierzesz tam średnią wartość samochodu, bierzesz procent Polaków, no ja gdzieś przeliczyłem, że z dorosłych Polaków pewnie jest ich tam dwie trzecie, czy tam może trochę mniej, jest ludzi, którzy posiadają prawo jazdy, jaki procent z nich stać na nowy samochód, 1% załóżmy, jaka jest średnia wartość samochodu, mnożysz te trzy dane ze sobą i wychodzi mm-hmm. ci wynik. Tak? No i chodzi o to, że wiesz, nie czujesz się zgubiony, tak? dostajesz mm-hmm. totalnie abstrakcyjny pomysł, co w konsultingu, takim management konsultingu wydaje się, czy jest dość częstą sprawą, czyli chcemy podwyższyć swoje przychody, nie? czy mm-hmm. chcemy powiększyć swój profit. No, proste, prosta sprawa, no, żeby powiększyć swój profit, musisz albo uciąć koszty, albo zwiększyć, e, zwiększyć swoją sprzedaż slash cenę. To wynika czysto z równania profitu. Profit równa się cena razy sprzedaż minus koszty stałe e, i koszty zmienne. E, no i wiesz, i zaczynasz schodzić dalej, ok? I tak samo z tymi samochodami, ok? No to e, jaka jest wiesz, średnia wartość samochodu? Ile Polaków stać na ten samochód? E, co ze sobą policzyć? Ile osób może mieć prawo jazdy? No i, 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 i rzeczywiście z punktu widzenia, wiesz, takiego logicznego myślenia, myślę, że te zadania są po prostu dość ciekawe, żeby mm-hmm. przetestować i z tego co wiem, e, tak mi się wydaje, że tego się już nie stosuje, e, ale taka ciekawostka, e, mhm. warto sobie czasami zadać takie abstrakcyjne pytania. Ja mam wrażenie, że w ogóle e, właśnie ludzie w pricingu, w, e, czy w ogóle w konsultingu e, właśnie strasznie szybko potrafią liczyć i mówią, że to jest takie proste. I jeżeli chodzi na przykład właśnie o oszacowanie jakichś kosztów i tak dalej. Dla mnie to jest abstrakcja. Jeszcze do tego dojdę, ale zanim zanim dojdziemy do tego tematu właśnie trochę technicznego pricingu, ja go tak tak nazwałem, to chciałbym trochę rozszerzyć tą historię, jak to się zaczęło. Bo mówiłeś... Mega zajebista rzecz, że mówiłeś o polityce, że, o, o y, studiach prawniczych. Y, jakbyś mógł właśnie powiedzieć, jak się tutaj znalazłeś w tym miejscu, w którym jesteś, zejdź, wiesz, 
tak mocno w szczegóły. Jechałem Uberem. O, to może nie aż się. takie szczegóły, bo jak zejdziemy, wiesz, historycznie do czasów przedszkola. I... U mnie w domu to off-top troszkę, ale zaczynało się, jak gdzieś się jechało, to pytanie w rodzinie, jak, jak było na wakacjach, zaczynało się od tego, wsiadłeś do samochodu albo wsiadłeś do samolotu i od tego trzeba było zacząć odpowiedź, bo wiesz, wszystkie, już ty, to nadaje ci jakichś szczegółów. Dobra, Krzysztof, to urodziłeś się. <grym> urodziłeś. Wiesz co, jeżeli chodzi o tą historię w takim telegraficznym skrócie, ja bardzo gdzieś oczywiście niepokorne dziecko, tutaj dużo pyskuje, bla bla bla, mnóstwo gada. Ja zawsze byłem to, ta, 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 taką osobą, która bardzo lubiła mówić, bardzo lubiła prezentować, e, lubiła rozmawiać, rozmawiać z ludźmi, e, a też wewnętrznie interesowałem się mocno, mocno, mocno polityką. Rodzinnie e, gdzieś miałem... E, nie chcę powiedzieć zaplecze, bo to nie było zaplecze, ale gdzieś doświadczenia rodzinne też były, były w prawie, więc połączeniem tak naprawdę tych dwóch, czyli moich jakichś umiejętności, takich można by powiedzieć wrodzonych, czy rzeczy, które przychodzą mi łatwo, wraz z światem, który był dla nas, dla nas znanych, było prawo. Ale w międzyczasie gdzieś moja zainteresowanie moje polityką było ważne pewnie. No i pomyślałem, że okej, okay, no to do polityki, gdzie ta polityka jest fajna, no ta polityka fajna jest pewnie w Europarlamencie. Postarajmy się, sprawdźmy, jak to jest w, Euro, w Europarlamencie. No i gdzieś udało mi się, jak miałem 19 lat, dostać do pani europoseł z Łodzi, która miała jeszcze chyba dwa lata swojej kadencji. Przyszedłem do biura, zapytałem, czy, czy kogoś nie potrzebują. Biuro na pięknej ulicy Piotrkowskiej. Jestem lokalnym patriotą. Mieszkam we Wrocławiu, co prawda, ale Łódź bardzo lubię. Więc, więc poszedłem no i tak się gdzieś zaczęła ta przygoda, że po prostu pomagałem. Wtedy, kiedy miałem czas na studiach, starałem się pomagać. A wtedy na studiach miałem takie, taki dość trudny moment, bo po średnio udanej czy satysfakcjonującej mi matury, nie dostałem się na prawo, w związku z czym poszedłem na marketing i na filologię romańską, bla, 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 te wszystkie rzeczy. Miałem rok do tego, żeby się jeszcze raz przygotować do matury. I pracowałem przy Europarlamencie, czy, 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 czy razem z panią Europoseł przez dwa lata, aż do czasu wyborów. Wtedy nadeszło bardzo duże rozczarowanie w moim życiu, dlatego, bo nie pójście w tą stronę wynikało z dużej, czy, czy, czy duży wpływ na to miało, że europoseł, z którą, europosłanka, z którą pracowałem, niestety do Europarlamentu się nie dostała i było to bardzo bittersweet, słuchaj, dlatego, bo dostała w tych wyborach więcej głosów niż w momencie, w którym się dostawała. Więc wieczorem ja zasypiałem z taką myślą, że udało się i będę mógł kontynuować to, co, to, co, to, co tam robiłem. Nie na jakąś skalę, to nie była pełna etatowa praca, to był taki pomocnik, no ale jakby to było coś... Czułeś się związany z tym. Tak, było, było dla mnie ciekawe. Niestety okazało się w tym roku, że województwo łódzkie nie wyśle do Europarlamentu dwóch, trzech osób, tylko wyśle dwie osoby. I mimo lepszego wyniku, ona startowała z drugiego miejsca, dostały się dwie jedynki z dwóch wtedy e, przewodniczących, czy, czy, czy największych pa, wtedy i dzisiaj e, największych <grym> zawsze. E, tak właśnie <grym> największych, największych, największych partii w Polsce. E, a ja wiedziałem, że polityka krajowa e, na ten moment nie jest e, czymś, e, w co chciałbym zainwestować, zainwestować swój czas. I tak to się skończyło. W międzyczasie ja dostałem się na prawo i mogłem wy, i, i studiowałem też marketing, mogłem wyjechać. E, z marketingu za granicę na studia ja miałem gdzieś taki wybór, czy chciałbym kontynuować marketing za granicą, czy chciałbym kontynuować marketing w Polsce i nadal kontynuować studia prawnicze. No i zdecydowałem się, że może czas oderwać się od tego, co zawsze wydawało się, że jest mi pisane, żeby była jasność, nikt mnie do tego nie zmuszał. Po prostu ja w głowie od 16 roku życia taką miałem wy, wyznaczoną swoją ścieżkę i gdzieś zacząłem ją challenge'ować, można powiedzieć. Kurczę, ale ta zagranica wydaje się fajna, to Wiedeń albo Berlin. Zdecydowałem się koniec końców na Berlin i mówię, 
kurczę, może by spróbować zobaczyć, jak wygląda praca za granicą, jak wyglądają studia za granicą. W zasadzie i tak zawsze chciałem to zrobić. Studia prawnicze nie dawały, m- może mogły, ja, ja, ja o tym nie wiedziałem, ale nie dawały mi na tamten moment takiej, e, takiej szansy. E, no i zdecydowałem się, 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 się wyjechać. No i koniec końców tak naprawdę od tego się zaczęło, jeżeli chodzi o to, gdzie jestem, e, gdzie jestem dzisiaj. No bo fast forward, e, po, studiach, po studiach w Berlinie wróciłem do Polski, e, pracowałem w dużym konsultingu, Pracowałem w McKinsey'u przez, przez, przez prawie 4 lata. Stamtąd dołączyłem do spółki produktowej. Dzisiaj tworzę value ships, ale tak naprawdę w całym tym okresie, już od pierwszych dni w McKinsey'u, gdzie poszedłem tam, żeby trochę znaleźć, co tak naprawdę mnie kręci w tym marketingu i co chcę robić. I bardzo szybko się okazało, że to jest pricing. I tak naprawdę i, i, i wtedy w Macu i, i potem w produkcie trochę mniej, ale tam byłem bardzo krótko i dzisiaj w Value Ships zajmuję się, zajmuję się pricingiem. No i tak jestem w związku z tym, że temat jest ciekawy, dla wielu nowy, tak kończę w bardzo fajnych podcastach, żeby móc, móc się o tym, żeby móc o tym opowiedzieć. Okej, okay, to... Mega ciekawa historia w ogóle. Polityka i przedsiębiorczość w ja ogóle to się z... nie składa no, ze sobą. Nie? A, e, słuchaj, zaskoczę cię. E, kiedyś na e, trzecim roku e, studiów, tak jak mówiłem, jakby live by the promise, żyję tym, co, co mówię. Nie, nie, za, zawsze uważałem, że te światy da się połączyć i nawet e, zorganizowałem konferencję e, z kandydatem e, na prezydenta e, ówczesnym. E, tak naprawdę chyba nie jestem na 100% pewny, ale to jest jedyny kandydat w historii tego kraju, który był bardzo mocno wcześniej związany z, z biznesem. Zorganizowałem taką konferencję biznesa, polityka, jak połączyć te dwa światy. Więc ja na trzecim roku studiów wierzyłem, że da się ten, to zrobić. To, Czy to się na pewno da zrobić? Ale to opowiem. znaczy, ten tytuł brzmi triki dosyć, nie? bo może być postrzegany przez yy, Tam było większość. w ogóle dużo wyzwań. Pamiętam, to były wybory prezydenckie, więc yy, relatywnie nie trudno było zaprosić kandydata, ale potem jak wszyscy mi mówią, tak, tak, super pomysł, jedziemy, przechodząc się po różnych aulach uniwersytetu, na którym studiowałem, wszyscy byli bardzo zaciekawieni, a jednak wszyscy odmówili mi auli w konferencji. Teraz, wtedy byłem bardzo zły na to, z perspektywy czasu nie dziwię się, że uniwersytet nie chciał być zaangażowany w wybory, ale jeszcze przed, to było ciekawe, bo wszyscy tak chyba traktowali mnie, tak, tak, na pewno zorganizuję tutaj w kampanię wyborczą Borczej kandydat na prezydenta przyjedzie, no przyjechał, no, tylko, tylko, tylko już nie do sali uniwersytetu. No ale to wierzę, że to się właśnie da zorganizować większość ludzi, nie wierzy, nie wierzy w takie rzeczy, ale chodzi mi o to, że biznes i polityka to brzmi jak y, przepychanie ustaw dla swojego biznesu, nie? Trochę. Tak, ale tutaj akurat historia ale rozumiem, była... rozumiem, tak, że nie tak, o to tak. chodziło. Hi, 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 historia, tak, tak, no wiesz, ja byłem e, młodym, naiwnym studentem e, i tutaj akurat historia polega na tym, żeby dowiedzieć się, jak można przejść z biznesu do polityki, e, co teraz może się wydawać m, trywialnym, jak o tym, o, o tym myślę. Wtedy, e, będąc studentem, nie było dla mnie to oczywiste, a też zależało mi, żeby zrobić coś dużego, żeby ściągnąć, wiesz, nazwisko, mhm. kandydat na prezydenta, duża partia. Nie byłem z nią związany ani wcześniej, zresztą ta partia nie miała kandydatów swoich do Europarlamentu, nie miała europarlamentarzystów, więc to nie była ta, ale ja już, to już było po mojej karierze, to już mhm. było po polityce. Skończyłem, jak miałem 21 lat, będąc gdzieś pomagając we, przy, przy Europarlamencie, a to było jak miałem chyba tam 22 albo 23 lata, mhm. na samym końcu licencjatu więc tak, chciałem zrobić coś dużego. Mhm. No i udało mi się zorganizować, a czy sama konferencja była duża, no tutaj można powiedzieć wątpliwie. Mhm. W ogóle to, to wydaje się intuicyjnie bardzo fajnym pomysłem, żeby ktoś właśnie z biznesu przechodził do polityki, ale większość ludzi biznesu, mam wrażenie, że trochę brzydzi się dzisiejszą polityką, a fajnie by było, gdyby politycy mieli zaplecze wiedzowe, jeżeli chodzi o biznes, mieli kasę, prowadzili działalności, no bo prowadzenie państwa, no to, to jest trochę jak prowadzenie biznesu, a mam wrażenie, że tam mało kto się zna na tym. Czy ja mam, znaczy wydaje mi się, że bardzo celnie zauważyłeś, że to jest trik, jeśli chodzi o ten temat. Ciężko się pewnie tutaj wy, 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 wypowiadać jakoś kategorycznie, jak powinno być, ale trochę odbijając tą piłkę z polityki tak naprawdę do 
tego, co przywiodło mnie do zorganizowania tej konferencji, to był uniwersytet. I tutaj wydaje mi się, że z punktu widzenia biznesu dużo więcej, bo w polityce nie wiem, ale dużo więcej jest do zrobienia, żeby połączyć ze sobą świat biznesu i, i polityki. Krótki też anegdotyczny przykład na moich studiach, o, za tą wielką granicą, nie, ale za, 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 za granicą wyobraź sobie, że moje studia wyglądały w ten sposób, że wszystkie przedmioty marketingowe, które miałem, moje oceny końcoworoczne były wynikiem napisania egzaminów w połowie, a w połowie oceny biznesu, jak zrobiłem case, który Super. dla biznesu układaliśmy czy, czy rozwiązywaliśmy. I żeby powiedzieć więcej, to nie był duży uniwersytet, studiowany 10 tysięcy osób, więc w Polsce to była mała, mała, mała szkoła, jeśli chodzi o wykształcenie wyższe. E, ściągnęliśmy, czy firmy, z którymi współpracowałem, było to od jednoosobowej działalności e, na Friedrichsheim, e, kobiety, która, czy przedsiębiorczyni, która e, sprzedawała, e, sprzedawała swoje ubrania, aż do takich firm jak Coca-Cola czy ING, żeby powiedzieć więcej, e, trochę się chwalą, ale gdzie ten konsulting się zaczął? Projekt, który realizowaliśmy do, dla Coca-Coli w Niemczech z ramienia szkoły, uniwersytetu, e, był przedstawiany na zarządzie e, Coca-Coli niemieckiej. I robiąc to wtedy i wchodząc na ten zarząd, pierwszy raz w swoim życiu wchodząc na, na, na spotkanie, spotkanie z zarządu, e, wydawało mi się, nie, no tak, no, zrobiliśmy fantastyczną robotę, no to nas zaprosili na zarząd, no i prezentujemy. E, potem, będąc w swojej już takiej profesjonalnej, nieuniwersyteckiej karierze, zrozumiałem, jak trudno nawet jako konsultant dostać się na zarząd i mieć pół godziny całego zarządu, nawet spółki 200-osobowej czy 300-osobowej, mieć dla nich ten czas, już nie mówiąc o Coca-Coli niemieckiej, która jest ogromna i tam, słuchaj, oni znaleźli co prawda w wakacje, musieliśmy przyjechać w wakacje do ich, do ich biura, nie było, znaczy dla mnie to był przywilej bardzo, bardzo duży, ale musieliśmy przyjechać do wakacje do ich biura i oni znaleźli na to czas przez pół godziny, żeby nas słuchać o pomyśle, który pojawił się na uniwersytecie i nigdy potem nie wszedł, nie, wszedł, nie, wszedł, nie wszedł w życie oczywiście, czy nie wiem, czy oczywiście, ale nie wszedł, nie, wszedł, nie wszedł w życie, ale to pokazuje jak tamto połączenie jest bliskie i jak dużo znaczy zrobiło to na mnie wtedy nie tak duże wrażenie, dzisiaj robi to na mnie bardzo duże wrażenie. Mhm. Niesamowite, żeby tak połączyć edukację z praktyką. Nie? To jest... Dla nas się wydaje Dla to nas, niesamowite, tak, chociaż no. wydaje mi się, że tak siedząc, my mamy biuro przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jesteśmy, dzisiaj wynajmujemy je w inkubatorze, inkubie mhm. i Powiem ci, że tam akurat chodząc po tym biurze widzę, jak dużo jest tam studentów. Widzę, że jest tam sporo, sporo też przedsiębiorców, ludzi, którzy zaczynają prowadzić swoje firmy i gdzieś to się wydaje, wydaje, wydaje łączyć. Wiesz, my możemy, tak my w naszym wieku, tak jak sobie myślę, to możemy myśleć w takich kategoriach factfulness, nie? że nam się wydaje, że dzisiaj to jest tak, tak, jak było, jak my studiujemy. A może wcale tak nie jest. Może ktoś nas wyprowadzi z błędu, e, e, ktoś, kto, ktoś, kto nas słucha, że może rzeczywiście to zbliżenie, e, zbliżenie nastąpiło. E, My po prostu Fakt, żyjemy dobra, tym, tym, no, tym światem, że wiesz, przez o, no pięć lat, dinozaurów, tak, tak, no, tak, no, no niestety, słuchaj, time flies. Trochę tak. E, super, no nie, masz rację, rzeczywiście, mogę, mogę być zabetonowany pod tym, pod tym kątem, tak, możemy razem. E, Krzysztof, ty jesteś e, w Value Ships e, co ale czy ty jesteś late co -founderem? Jak to było? Jak ty, się, jak ty wszedłeś do spółki, to jakiej ona była wielkości i e, jak to jest, jeżeli chodzi o, o, o waszą współpracę? Jeżeli możesz w ogóle zdradzać wszystkie szczegóły, jakbyś mógł rozumieć. Szczerze mówiąc, to ja nie mam pojęcia. W sensie jaka jest ta, bo ja w ogóle nie wiem, nie, nie znam tej nomenklatury. Dla okay. mnie to jest, w sensie znam, wiem co to mm -hmm. jest founder, ale już late co-founder, a co a nie, 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 nie wiem w sensie czym, czy, 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 czym, to się, czym, to, czym to się różni, ale może na podstawie mojej opowieści będziesz mm -hmm. w stanie to zdefiniować. To było tak, że my z Maćkiem znaliśmy się od początku pracy w McKinsey'u. Maciek też tam ze mną, ze, mną, ze mną pracował. Pracowaliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, w biurko, w biurko. Byliśmy w zespole marketing and sales, ale Maciek był bardziej w solutions, czyli narzędziach, które obsługiwały klientów pod kątem marketing and sales. Ja byłem w dziale takim, który się specjalizował w jakichś konkretnych tematach. W moim przypadku to był pricing. Maciek też w tym czasie, czy, czy, czy Maciek też jakby ogarniał pricing, pisze 
już teraz pan doktor pisał z niego doktorat. I teraz to było trochę tak, że ja przechodząc z z dużego konsultingu do firmy produktowej, trafiłem na cudowny zespół, fantastyczną firmę Relativity z Krakowa. Tylko mój scope pracy, wtedy nie zdawałem sobie z tego tego sprawy, minął się chyba z moimi silnymi stronami. Będąc trochę mając takie poczucie, że wiesz, zawsze mi się udawało, jakieś tam szybkie awanse, te sprawy. Tutaj też miałem takie poczucie, że muszę dowieść jakby swojej swojej wartości, ale w rzeczy, którą, w której której zupełnie wtedy nie czułem czułem się pewny. Z biegiem czasu poczułem poczułem się poczułem się jej pewny, ale kosztowało mi to bardzo dużo pracy. To jest trochę tak, jakbyś umiał grać na gitarze lewą ręką, a ktoś ci przedstawił struny na prawą rękę, ale to, to to była raczej kwestia tego, że zadania, które miałem, nie odpowiadały moim najlepszym stronom. To była raczej praca wewnętrzna, praca na danych, której teraz bardzo dużo również robię, ale też dużo częściej ją prezentuję i bardzo dużo częściej o niej opowiadam. Tam tak nie było i i, 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 i gdzieś, 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 gdzieś miałem jakieś wyzwania w tym, żeby to, na czym chyba mi najbardziej zależało, tak jak sobie wtedy myślę, to żeby udowodnić, że ja jestem wiesz, the guy, nie? Że, ja, że, że, mhm. że ja robię te rzeczy dobrze. Mi na tym często zależy, żeby już pokazać, że ja umiem coś zrobić bardzo, bardzo, bardzo second to none. Jakby, sorry za wtrącanie mhm. dużo, du, 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 wielu słówek angielskich. Tu ale to... absolutnie się o tym nie przejmuj. To jest stref, bezpieczna strefa, możesz mówić w każdym języku, jakim chcesz. A ci, i tak co będą ja koment... przetłumaczymy. Ci, co tak? będą komentować, żebyśmy <laughs> mówili po polsku, to Będę odpowiadał. To ja im odpowiem. To, no, no i gdzieś ta ścieżka potoczyła się tak, że mimo fantastycznego zespołu SAS, Legal Tech, super, super pracy, ciekawej pracy, ta praca po prostu nie była, nie była dla mnie. Mhm. I gdzieś w tym, w, ty, w tym momencie my z Maćkiem, lubiąc się, interesując się tymi samymi rzeczami, często rozmawialiśmy o pricingu i pojawiła się taka szansa, żeby gdzieś rozpisać wspólnie projekt. No i tak się zaczęło. Firma chyba wtedy miała 5 miesięcy czy 4 miesiące e, i, i gdzieś ten pierwszy projekt wspólnie udało się e, napisać i ku naszemu wielkiemu zadowoleniu e, ten projekt udało się e, wygrać. No i w tym momencie e, ja wiedząc, że nie jestem w tym miejscu, tak jak mówię, tylko z mojej perspektywy, firma i zespół był naprawdę, naprawdę bardzo fajny. E, wiedziałem, że muszę, muszę coś zmienić. E, no i w tym momencie doszedłem do Value Ships. I tutaj ta historia mogłaby, ta historia jest historią e, rzeczy, których powinieneś uczyć się z takich podcastów, żeby nie popełniać. E, bardzo, bardzo ciekawa generalnie, jak, jak, jak powstawało Value Ships, ale pewnie ciekawa tylko dla mnie i dla Maćka, e, ale, ale ja gdzieś w tym momencie do, do, do Łączyłem. Wtedy Maciek prowadził też jeszcze jedną firmę, gdzie trochę był zaangażowany, czy w połowie był zaangażowany. Ja byłem wtedy na już na 100% zaangażowany w Value Ships. I tak naprawdę, mimo że firma została założona tak na papierze, można by powiedzieć, prawie 3 lata temu, tak naprawdę my w tej współce na 100% i ja i Maciek we dwójkę jesteśmy dopiero od dwóch lat. Także pełen nasz etat jest skupiony na pracy dla naszych klientów Value Ships, więc nie wiem, czy dołączyłem jako late co-founder, nie wiem, czy to jest co-founder, czy late late co-founder. Trochę z tej historii brzmi late, bo nie założyliśmy w tym samym czasie, ale wiem, że też late co-founderzy pojawiają się po kilku latach na przykład. Z mojej mojej wiedzy i takiej definicji wynika to, że late co-founder to jest ktoś, kto dołącza do do startupu, firmy już nieważne, nie nie my, do firmy, do przedsiębiorstwa, w momencie, w którym już jest jakiś model sprzedażowy, firma sprzedaje, działa. Tak? Yy, więc, więc w sumie z tego, co słyszę, to chyba ty byłeś po prostu kofanderem rzeczywiście, bo, bo skoro nie byliście Masz we dwóch zaangażowani... Masz gdzieś oparte, to sobie napiszemy to i ktoś, kto po, 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 powie, sorry, suchar, eee, może ich pojawić się trochę... Eee, Okej, okay, w sensie tak, 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 tak to, tak, tak, tak to tak wyglądało. Czuję, nie? Tak czuję, że w takim układzie rzeczywiście y, razem tworzyliście tą firmę. Y, zwłaszcza, że nie byliście razem w nią zaangażowani na 100% na początku. Fajnie, nie bardzo byliśmy. fajnie. Jeszcze chciałem tutaj podkreślić jedną rzecz, bo ty powiedziałeś, że w firmie, w której pracowałeś, y, chciałeś trochę udowodnić to, że... Y, 
że, że, że ty dowozisz. I ja mam wrażenie, w sensie wydaje mi się, że prawie pewność, że każdy z przedsiębiorców, który, który osiąga sukcesy, ma taki bardzo mocny wewnętrzny ownership. Ludzie dzielą się na takie, którzy idą do roboty, odwalają robotę i wracają do domu i i organizują sobie życie jak najkrócej w pracy, żeby móc realizować pasję i na takich, którzy idą, idą do pracy, żeby dowieść i żeby zrobić coś dobrego, po prostu pokazać, że potrafią i właśnie wydaje mi się, że ten pierwiastek siedzi w przedsiębiorcach i to nie, nie wierzę, że to było przypadkowe u ciebie też, jeżeli chodzi o tą chęć do wojżenia i że finalnie zostałeś przedsiębiorcą. Tutaj, wiesz co, kilka rzeczy. Oczywiście ja z natury swojej będę bardzo dużo mówił, bo jestem strasznie rozgadany. Ja w ogóle nie lubię i przepraszam cię za to, że zwracam na to uwagę, ale nie bardzo nie lubię tych takich dychotomicznych podziałów, mhm. że to jest albo to, albo to, że to jest ten. Mhm. Jakby gdzieś mogę powiedzieć, że fundamentalnie nie lubię takich prostych rozwiązań na, 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 na to, że wiesz, tu ktoś zostanie przedsiębiorcą. Tak, sorry, sorry. Jakieś wiesz, pierwsze, co z mlekiem, matki. Ale tak, ale jakby odpowiadając już, przechodząc do, 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 do robiąc tą pauzę i zaznaczenie, co jest istotne, przechodząc już do, do, do tematu, ja to jest pewnie jakieś insecurity, które, które we mnie siedzi, pewnie siedzi w wielu osobach, gdzie chcesz pokazać, że ty dowozisz albo jesteś najlepszy, albo że tobie się udało. Jak masz szczególnie jakąś historię, o którą wydaje mi się, że z mojej perspektywy czasu nie było tak trudno, czyli historię jakichś sukcesów na po początku drogi swojej kariery, potem od te sukcesy jest bardzo trudno, nie? No bo idziesz do pierwszej pracy, twoim pierwszym sukcesem jest to, że zostałeś w tej pracy, drugim, że ktoś cię pochwalił, trzecim, że dostałeś jakiś awans, czwartym, że dowiozłeś jakiś ważny projekt. No i tak naprawdę jak się nad tym zastanowisz, sukcesy w twojej ścieżce kariery potem trzeba w nie inwestować trochę więcej czasu. Nie? No bo dla mnie na dzisiaj każdy, każdy stirko, czyli się spotkanie z klientem, w którym znaleźliśmy jakieś coś, co, co, na czym będzie zależało klientowi, coś, co poprawi jest, jego biznes, jest sukcesem. To na pewno jest sukces, ale tak naprawdę, że ja czy firma, ja nie tylko za ten sukces jestem w firmie odpowiedzialny. Nie? No i teraz oczywiście skala tego sukcesu um, w w trakcie trwania, w, w, w czasie, ona jakby mały sukces dla ciebie może być dużym sukcesem. Inaczej, mały, dzisiaj dla mnie mały sukces, to pięć lat temu dla mnie byłby bardzo duży sukces, tak jak to definiuję. I teraz jak... Growth ktoś, mindset, tak bym to nazwał. Trochę tak, jeszcze chcę tu przywołać a propos ownershipu, bo do tego zaraz dojdę w swoim przy długim wywodzie, ale jest to trochę tak, że rzeczywiście to, te, te, na, na ten sukces musisz coraz dłużej, coraz dłużej pracować i jego efekty pojawiają się coraz później. I tutaj ja wpadłem dokładnie w taką pułapkę, gdzie pracując w Macu, gdzie fantastycznie mi się pracowało przez 4 lata i tych sukcesów trochę było po mojej, po mojej stronie, czy, czy, czy ja, je, ja je sobie definiowałem jako, jako sukcesy. Nie w McDonaldzie. Nie, 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 nie w McDonaldzie, nie w McDonaldzie, chociaż można się, można, można się pomylić. W McKinsey'u tych sukcesów trochę się po mojej stronie pojawiło. I potem przyszedłem do Relativity i też byłem jakby głodny takiego sukcesu, szczególnie, że wiesz, ja z tyłu głowy wychodziłem z takim mindsetem, że no, to teraz tyle zrobiłem dobrego, no to teraz przychodzę, wiesz, zatrudnili kogoś, kogoś, kto dowiezie to, czego oni potrzebują. I nagle się okazało, że o, a wcale, kurczę, tak nie dowożę, jak bym chciał, nie? I pojawił się jakiś pierwszy feedback, że coś mogłoby by zrobić inaczej, inaczej dostarczone. Wszedłem na jakiś zarząd, powiedziałem dwa, trzy słowa za dużo, bo już taki, wiesz, przodem, że to tak na pewno, tak bardzo, i dlatego na to teraz uważam, bo mówiłem mhm. takie definitywne zdanie, że tak jest i koniec. Tam się gdzieś pojawił jakiś głupi błąd, bo one się potem naturalnie pojawiają, jak jesteś trochę bardziej zestresowany. Ja w ogóle wtedy schudłem strasznie, bo było wokół mnie takiego dużego, du, 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 dużo stresu po prostu było i tak naprawdę to, to, to było jakimś, jakimś hamulcem, ale jakby odpowiadając czy pod budówką, pod, pod moją odpowiedź jest tak naprawdę to, że ownershipu można się, się nauczyć i to, żeby wiedzieć, czym jest ownership. Tutaj gorąco mogę polecić taką książkę, która nazywa się Extreme Ownership. To jest książka, którą my kupujemy naszym wszystkim pracownikom i każdy, kto dołącza do Value Ships, musi, uwaga, zatrakować czas na 
przeczytanie tej książki, czyli w trakcie pracy, żeby, żeby tę książkę przeczytać, bo na tym nam bardzo zależy. Ownership w postaci bycia odpowiedzialnym za zadanie od A do Z, nie tylko za jego wykonanie, ale za jego efekt jest ważne, ale Extreme Ownership oczywiście działa w dwie strony i działa bardzo kaskadowo, czyli jeśli na przykład ktoś, kto pracuje ze mną i komu ja jestem odpowiedzialny, żeby przekazać wiedzę, żeby to zadanie wykonać, jeśli on tego nie wykona, to to jest moja porażka. I i, i Extreme Ownership rozrzuca to, czy czy rozwala to na na czynniki pierwsze, więc gorąco, gorąco, gorąco polecam i uważam, rzeczywiście masz rację, że tak jak i w pracy na etacie, w której byłem i spędziłem, no, więcej, na, na razie więcej czasu niż jako, jako, jako przedsiębiorca. E, nadal uważam, że ownership jest tak naprawdę kluczową, e, kluczowym atrybutem, e, który, który, czy charakterystyką, który każdy powinien e, mieć, jeżeli chce osiągać rzeczy lepiej i szybciej. Nie każdego musi być to celem, e, ale tak to, to zdecydowanie ownership pomaga i mogę ci powiedzieć anegdotę, jeśli chcesz. Czy to jest czas na anegdotę? E, ownershipu, słuchaj, nauczyłem się na, pracując na budowie w Stanach. E, ja pracowałem kiedyś w wakacje przez e, dwa miesiące e, na budowie w Nowym Jorku. E, mhm. Pod Nowym Jorku najpierw budowa, budowaliśmy e, budynek, e, taki wieżowiec w Nowym Jorku, potem budowaliśmy kościół e, pod, e, w, w New Jersey. Okazało się, że w ogóle kościół, jego budowa sta, stanęła, a my straciliśmy tą robotę, dlatego, bo kościół był 5 cm przesunięty od planu, przez co budowa była wstrzymana, a my mieliśmy następny lot z drugiej strony stanu za 8 tygodni. Wybit nie stresująca, ale też zabawna dosyć, dosyć sytuacja, ale gdzie się na, 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 nauczyłem ownership i w ogóle to jest mega ciekawe. Pierwszy raz jak stałem w Stanach i ja tam nosiłem cegły, no i stoję i nie było cegieł do noszenia i dostałem bardzo duży, bardzo duży, jakby ktoś mi zwrócił bardzo mocno uwagę, dlaczego ja nic nie robię? Ja mówię, hej, nie ma cegieł, przecież oni leją beton. On mówi, no okej, okay, no to weź miotłę i pozamiataj. Jak nie masz co robić, to pomyśl, co pomoże, żeby ten budynek powstał szybciej i zacznij to robić. To jest czas twojej pracy. Jedziesz, nie? I to było w ogóle pierwsze wow. takie mój aha moment, no. jak miałem 19, 19 czy tam 20, no jak byłem młody, młody bardzo. I potem drugi, też w Stanach, pracowałem, potem jak straciliśmy tę robotę, pracowałem w E, przenosiłem e, ko, e, fabrykę koszernych ciasteczek z jednego miejsca, z fabryki A do fabryki B. Fabryka mhm. B była, A była za mała, musieliśmy ją przenieść do fabryki koszernych fa- ciasteczek. E, tak, e, super, w ogóle przepyszne, mhm. dostawaliśmy tam jako benefity ciasteczka. Mhm. I słuchaj, e, tam właściciel tej fabryki, e, multi, e, multi, multimilioner, e, to był biznes na kilka... Na kilka Pochodzenia żydowskiego. Tak, kilka, 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 tysięcy, kilka tysięcy osób. My trzeci dzień na, 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 na w pracy, na robocie chciałem powiedzieć, yy, przyzwyczajenie, e, w pracy. No wtedy do robocie. Trochę. Na robocie, wtedy byliśmy na robocie, trzeci dzień w pracy i stawialiśmy, słuchaj, takie ogromne, jak w makro czy w selgrosie, masz takie ogromne półki, mhm. e, pod które podjeżdżają wózki widłowe. I słuchaj, on wiedział, że i on nam to potem tłumaczył na jakimś lunchu. Wiedział, że one muszą zostać postawione idealnie, co 5 cm od ściany, mhm. tak żeby ten wózek tam dojechał e, i wstawił dobrze te rzeczy, żeby mhm. to były równo. No, supply chain na tym się nie znam, ale generalnie Jasne. to miało duże znaczenie. Ten właściciel e, tej fabryki zszedł na dół po pierwszych trzech postawionych szafkach, wyjął centymetr mhm. w garniturze. No to powiedział, he, guys. I teraz i uwaga, on nie powiedział guys, przesuńcie to o centymetr. On powiedział, panowie, żeby fabryka dobrze działała, jeżdżą po niej wózki widłowe, one efektywnie, żeby jeździć, nie zahaczały, a potem może w przyszłości automatyzację, muszą stać idealnie. To było kilka, kilka, kilkanaście lat temu, więc, więc, więc to się mogło tutaj dużo zmienić. Proszę, nie, nie, nie łapanie ze słówka, że, 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 że się gdzieś mylę, ale wtedy on nam powiedział, czemu to ma być? No i my wtedy, i on nam już wtedy, uwaga, znowu taki coachingowy, ale on tam wtedy już nie musiał mówić, że mamy to przesunąć tak. od centrymetrów, wzięliśmy grzecznie wiertarę i 
wiesz, po, po, po sentyment w bok, nie? I wtedy ja zrozumiałem właśnie też w extreme ownership, czy właśnie w posiadaniu jakiejś takiej ważnej metryki, do której idzie cała firma, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Zdałem sobie sprawę, jak to jest istotne, żebyś wiedział, w którym, żeby był ten cel i tutaj celem była maksymalizacja efektywności fabryki i każdy, każdy, absolutnie każdy zmierzał w tym jednym celu. Od pana w garniturze, który już nie musiał tam pracować od bardzo dawna albo pewnie nigdy, e, aż do mnie, czyli osoba, która trzeci dzień złapała fuchę, żeby przekręcać stalowe, e, stalowe szafki. Nie? Piękne. No, I e, pokazuje rolę ri- lidera, nie? który tłumaczy dlaczego, a nie zrób to. Mm, fajne. I przypomina mi się Tutaj trochę skojarzyłem to a propos tej metrówki wyciąganej z właścicielem Walmartu. On podobno też tak robił, że chodził po konkurencji i mierzył regały dosłownie jak są w konkurencji w supermarkecie. Siedział praktycznie na podłodze i mierzył regały. Fajne. Wiesz co, sam Walton to w ogóle jest osoba, która wydaje mi się, że, bo nie wiem czy o nim mówiłeś, bo ta tak. rodzina jest trochę, trochę jakby to, to nie tylko on, ale sam Walton jest często dobrym źródłem inspiracji, jeśli mhm. chodzi o biznes i to jak podchodzić, szczególnie do klientów. On e, powiedział takie, takie, takie zdanie, że jedyną osobą, która jest w stanie zwolnić każdego w tej firmie jest klient. I to znowu, może strasznie nam coachingowa ta mhm. rozmowa wychodzi, wiesz, start with why i tak dalej, ale trochę, trochę, trochę tak jest, że... Jest sporo e, prawdy i tak w tych, w ty, w ty, w tych zdaniach. Tak, myślę, że z nich się można e, wiele, ale nie za wiele, ale wiele się można z nich, e, z nich nauczyć, że rzeczywiście on miał e, bardzo dobre podejście do, do klientów e, i śmiesznie, że o tym wspominasz, bo za dwa dni występuję na konferencji, gdzie na moim pierwszym slajdzie jest sam Walt. Super. Śmieszna Baga. sprawa, nie był, to, to nie wyjdzie przed konferencją, ale śmieszna sprawa, sam Walton był geniuszem biznesu, to na pewno, ale na pewno też, też gdzieś mam tam taki żarcik przemycony, że nie był geniuszem kreatywności, ponieważ założył dwa biznesy w swoim życiu, jeden się nazywał, znaczy nie wiem czy dwa, ale te dwa, które znam, jeden się za, na, nazywał Sams od jego e, imienia, drugi Walmart od jego nazwiska. <laughs> No tak, p- później już po dzieciach nazwy musiały wyjść. E, Okej, okay. Krzysztof, bardzo mi się podobało jeszcze to, co mówiłeś a propos tego, e, bo ja, ja dążę do tego, żeby zadać pierwsze pytanie. Jeszcze nie które... prosimy. <laughs> Ale e, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś e, e, o pracy w firmie e, i takiej chęci pokazania, że dowozisz, która wynikała de facto z właśnie z takiego poczucia insecure. To jest mega super, bo rzeczywiście ja mam wrażenie, że dobry biznes albo długotrwały biznes buduje się na często ekstremalnych odczuciach, uczuciach, które mogą się utrzymywać długo. Ja lubię robić, na przykład tworzyć sobie jakieś nawyki, czy biznesowe, czy w ogóle w życiu na takich ekstremalnych odczuciach, jak wkurwienie, albo właśnie jakieś takie poczucie wstydu, albo tego, że czegoś się nie umie, albo właśnie jakichś takich insecure odczuć. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć na polski. To jest taka niepewność, a ja tu się jeszcze raz posłużę angielskim terminem. Jest taki termin, który się nazywa insecure overachievers, czyli mhm. ci ludzie, którzy są niepewni siebie tylko dlatego, że chcą, czy, a, a, a z reguły dowożą jeszcze więcej niż jest po nich spodziewane. I to jest Pewnie cecha, która w psychologii jakoś została przebadana. Gdzieś w sieci biznesu ja się spotkałem właśnie z tym insecure over, over, overachievers I, i to są rzeczywiście ludzie ja pewnie nadal taką, taką osobą jestem, która znaczy, ja na pewno jestem pewny siebie, to, to, mhm. to, 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 to na pewno nie, 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 nie ulega wątpliwości, ale gdzieś z tyłu głowy zawsze mam jakieś insecurities, szczególnie, że ja staram się, czy my staramy się brać odpowiedzialność za to, za, 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 za to co robimy, szczególnie w pricingu, gdzie ta odpowiedzialność jest szybko bardzo widoczna, więc musimy, musimy i chcemy, albo przede wszystkim chcemy, a potem musimy to, to robić, ale rzeczywiście jest coś takiego, że i spotkałem się często w tym biznesie, że na przykład aplikujesz na stanowisko niżej niż twoje kwalifikacje albo robisz rzeczy poniżej swoich kwalifikacji po to, żeby czasami po pierwsze nie popełnić błędu, 
na wyższym stanowisku, które jest w ramach twoich, albo nawet ponad twoje kwalifikacje, okay. bo bardzo boisz się tego, tego bo a po drugie, ponieważ nie jesteś pewny siebie i boisz się podjąć, podjąć wyzwanie. I teraz, wiesz, znowu takie co- coachingowe, można powiedzieć, wiesz, że najważniejsze w życiu są błędy, albo trzeba uczyć się na błędach, tylko nikt nie myśli, co jest tak, na... nie, nie wiem, czy nikt, ale mówiąc to często nie zastanawiamy się, czemu tak w ogóle jest i skąd to się bierze. No, bierze się to stąd, że wiesz, często to przez to, że nie chcemy, czy boimy popełniać się, się błędów, robimy rzeczy poniżej swoich kompetencji. No bo trudno popełnić błąd w procesie tak długo, jak się nad tym zastanawiamy, trudno jest popełnić błąd w procesie, w, których jesteśmy, w którym jesteśmy mistrzami. Teraz nie chodzi o to, żeby, nie, 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 żeby uczyć się na błędach, jasne o to chodzi, ale tak naprawdę biznesowo chodzi o to, że nie popełniając błędów, to znaczy, że nie podejmujesz się zadań, które są ponad twoje kwalifikacje. I często właśnie gdzieś z doświadczenia moich klientów widzę, czy mojego wcześniejszego biznesowego doświadczenia, patrząc na różne ewaluacje w firmach, jest często tak, że żeby dostać awans, musisz już spełniać i umieć rzeczy, robię, umie, robiąc rzeczy wiesz, na następnym swoim, swoje, swoje, swoim poziomie. I to zachęca cię do tego, żebyś robił rzeczy ponad swoje kompetencje i próbował, e, no bo tak naprawdę z tego, z, tego, z tego jest wzrost. Więc znowu, uczcie się na błędach, to nie jest e, bon mot, który powtarzają rodzice, tylko to gdzieś ma jakieś wiesz, potwierdzenie, skąd to się bierze, czemu to jest ważne. Ważne, tak. e, i tak dalej. No tutaj się kłania y, książka Mindset, y, o której rozmawialiśmy z Frankiem, który wspominał o tym, że na niej praktycznie budują kulturę organizacji i pokrótce chodzi o to, że ludzie, którzy właśnie robią y, y, poniżej swojego y, levelu, tak jak ty mówisz, umiejętności, żeby nie popełniać błędów, to są raczej ludzie nastawieni na stałość, czyli tacy, którzy bardziej, więcej energii pożytkują na to, żeby obronić swoje ego, niż rzeczywiście się rozwijać. I co ciekawe, ma to podwaliny w dzieciństwie, w momencie, w którym do dzieci mówisz im, że fajnie, że ale masz wielki talent i to upośledza twoje dziecko, bo ono zaczyna myśleć, ok, mam talent, to znaczy, że nie będę ryzykować bo i robić trudniejszych rzeczy, bo zaraz się okaże, że jednak go nie mam i tak dalej. Więc autorka tam zwraca uwagę na to, żeby nacisk kłaść na to, żeby mówić do ludzi, pracowników, dzieci, kogokolwiek, że to, że taki jest efekt tego, co zrobiłeś, jest... Nie ma nic wspólnego z twoim talentem, tylko jest jest konsekwencją tego, ile pracy włożyłeś w przygotowanie do tego. Tak, to jest znane, wiesz, nie tylko tylko w takim czysto biznesowym świecie, ale też lekarskim, to jest cud. Na na przykład, nie? Na co też czasami zwraca zwraca się uwagę. Ja w ogóle uważam, że to jest generalnie trochę bardziej filozoficznie albo albo przekonania światopoglądowe, że... Równe szanse właśnie to raczej się, to, to, to raczej gdzieś, gdzieś wszystko ma właśnie podwaliny w dzieciństwie, bo oczywiście łatwo jest ocenić kogoś, że ktoś nie robi tego, bo nie wiem, boi się zaryzykować, tylko że nie jest tak, że on się boi zaryzykować, bo chce się bać zaryzykować. Nie? To właśnie tak jak ty mówisz, tak. czy tak jak rozmawiałeś wcześniej z Frankiem, pewnie wynika z tego, że dostajesz jakby ten grunt, na którym gdzieś ktoś ma większe skłonność do ryzyka, skłonność do ryzyka a gdzieś mniejszą i nie chcę tutaj na jakiegoś takiego domorosłego psychologa, psychologa, czy w takiej roli występować. Szczerze, trochę gdzieś się tym, tym interesuje, skąd pewne zachowania i czy, 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 czy jak podejmujemy, w jaki sposób podejmujemy decyzję i czy w ogóle my podejmujemy decyzję. To też jest dyskusja. Czy jest coś tak, takiego jak podejmowanie dokładnie. decyzji. Anyway, tak, tutaj moglibyśmy otworzyć kolejną tak. puszkę Pandory, czy wszystko zależy od ciebie i, 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 i jak twój los bardzo leży w twoich, w twoich rękach, ale na pewno dzieciństwo jest dobrym tropem. Więc rodzice tutaj apel, warstwa semantyczna, jak zwracamy się do, i nie tylko rodzice, ludzie, po prostu jak zwracamy się do siebie, jest super istotne, tak naprawdę impaktuje, czy ma efekt na na całe twoje życie. Tak, zgadzam się z tym. Krzysztof, dobra, co, jeżeli chodzi o value ships, co wy robicie? Jakbyś miał wytłumaczyć to jak dziecku w trzech zdaniach, to czym wy się zajmujecie? No to wyobraź sobie, że chciałbyś 
coś zrobić lepiej w swojej firmie. Nie? I teraz wyobraź sobie, że możesz robiąc, robić to metodą prób i błędów, albo możesz zapytać kogoś, i teraz naprawdę jak dziecku, tak jak prosiłeś, możesz zapytać kogoś, jak coś zrobić lepiej, albo żeby ktoś przeanalizował e, za ciebie twoją sytuację, żeby coś zrobić lepiej. I teraz e, to jest całkowicie, jakby to jest pewnie gdzieś definicja konsultingu, e, w której zatrudniasz ludzi, którzy mają od ciebie w danej branży często dużo mniej doświadczenia, ale ich przewagą czy ich wyróżnikiem jest to, że widzieli dużo tych sytuacji. Więc ja na przykład, wiesz, wchodząc do, nie wiem, Brand24, spotykając się z Michałem, który jest fantastycznym, czy z całym zespołem w fantastycznej firmie, wiem, że oni wszyscy mają 10 razy więcej doświadczenia niż ja w w biznesie sasowym. Niemniej jednak to, co mnie gdzieś wyróżnia, jest fakt, że ja tych biznesów sasowych widziałem 50 czy 60 i pracowałem, pracowałem dla nich. I takie kompetencje, żeby rosnąć szybciej, można po prostu kupić. Więc i, i to, to, to jest consulting, gdzie po prostu zatrudniasz ludzi, którzy widzieli z różnych stron różne problemy i mają jakiś pomysł, czy mają szereg analiz, które wiedzą, że muszą wykonać, żeby znaleźć rozwiązanie do tego problemu. Więc cały consulting gdzieś skupia się na tym, żeby rozwiązywać wyzwania, które powstają. Najbardziej wysokopoziomowa definicja, pewnie będziemy schodzić trochę, trochę, trochę głębiej. I teraz, gdzie w tym wszystkim jest value ships? Value ships tak naprawdę na dzisiaj jest czymś, co nazywa się top line growth. I teraz uwaga, top line, bottom line, jak macie swój profit and loss statement, kartę zysków i strat, top line pochodzi od tego, że zyski są na górze, koszty są na dole. Więc my się zajmiemy tym, co generuje ci zysk i w tym zysku w proficie, tak jak wcześniej mówiłem, profit, cena razy sprzedaż minus koszty, my zajmujemy się tą rzeczą, czy tą częścią najczęściej, która jest związana z twoim cennikiem. Więc my pomagamy w bardzo dużym skrócie rozwijać się spółką za pomocą zwiększenia efektywności z ich cen. Super. Mega fajne wytłumaczenie. Jaśniej, jaśniej no, się ja chyba sobie nie dało. Tutaj... O, a, jeszcze, słuchaj, zapomniałem, że jesteśmy Bale, super. Okej, okay. jak wam idzie? Wejdziemy jeszcze do tego pricingu, ale jestem bardzo ciekawy, ile, jak w ogóle, jak w ogóle wasza firma się rozwinęła, w jakim miejscu wy jesteście, bo ja mam wrażenie, że wy jesteście dzisiaj top of mind, jeżeli chodzi o firmy pricingowe w Polsce. Podobnie zrobiliście moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, bo rozmawiam z ludźmi, z różnymi przedsiębiorcami i też was wskazują jako taki top of mind, jeżeli chodzi o pricing firmę. Zrobiliście podobnie to, co Franek zrobił moim zdaniem z agencjami marketingowymi. I teraz pytanie, od kuchni, jak do tego doprowadziliście? To jest pierwsza część pytania, a druga, gdzie jesteście, jeżeli chodzi o wielkość przychodowo i jeżeli chodzi o wielkość ludzi, a jeszcze pogadamy o tym. A mogę zacząć od, od drugiej? Od drugiej. Jasne. To, to przede wszystkim odpowiadając na pytanie, jak nam idzie, to pierwsza rzecz, na której chciałem się skupić, to na case'ami czy klientami, których mamy. I mhm. z tego punktu widzenia pewnie nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, żeby powiedzieć, jak idzie naszym klientom, ale gdzieś naszym celem jest zbieranie efektów naszej pracy od naszych klientów i teraz udaje nam się urosnąć profit naszych klientów za pomocą cennika. Więc z tego tego punktu widzenia oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które zawsze można byłoby zrobić lepiej, ale gdzieś mogę powiedzieć, że Wchodząc czy myśląc o swojej pracy wiesz, z takiego z punktu widzenia helikoptera czy z wysokości helikoptera, jestem, myślę, że mogę powiedzieć, że dumny z niektórych, czy 
nie wiem czy ze wszystkich, bo nie we wszystkich brałem udział, ale z tych case'ów, które prowadziłem, z tych klientów, z których, których prowadziłem, jestem dumny z tego, jaką oni wykonali pracę z naszą pomocą. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o, czyli to jest jakby perspektywa od zewnątrz. Perspektywa wewnętrzna. Ciężko mi ocenić, czy idzie dobrze, czy idzie źle. Ja jestem zadowolony w miejsc, z miejsca, w którym jestem. Było nas, tak jak mówiłem, dwa i pół roku temu byliśmy we dwójkę na stałe. Oczywiście ktoś nam pomagał w jakichś analizach. Gdzieś ta, jak duże jest value ships, to jest bardzo trudne pytanie. A zaraz powiem Ci dlaczego, ale jestem za, 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 zadowolony. W tym momencie, na koniec 2023 roku, Firma rok do roku urośnie pewnie jakieś 25-40%. Jeszcze właśnie mijam kola finansowego będąc na tym, na, na, na tym podcaście, ale to trochę zależy od tego, jak ułoży się końcówka pracy w roku, po prostu co będziemy, co będziemy i ile, a tego jest naprawdę sporo, bo dużo cenników się zmienia na koniec roku, więc to, 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 będzie, dla nas, to, będzie, dla nas, to będzie dla nas istotne. Niemniej jednak w tym roku w 100% postawiliśmy bardzo świadomie i realizując ten plan semi-optymalnie, to o tym mogę powiedzieć za chwilę, ale postanowiliśmy przygotować nasz zespół do tego, żeby był gotowy do wejścia na rynki zagraniczne. I dla nas kluczowe w tym roku, oczywiście wzrost był dla nas bardzo ważny i mieliśmy jakieś założenia, żeby u, 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 urosnąć. Te założenia spełniły się w takim planie ok, w sensie nie ekstra, nie źle. Spełniły się, jesteśmy na dzisiaj z tego zadowoleni, ale głównym celem na początku roku, który sobie określiliśmy, było przygotowanie zespołu do tego, żeby był w stanie pracować z klientami, głównie z klientami zagranicznymi, dlatego, bo dotychczas my nic nie robiliśmy marketingowo, jeżeli chodzi o pozysk klientów, zupełnie, no oczywiście marketing, konferencje i tak dalej, ale outboundowo, tak żeby szukać klientów, nie zrobiliśmy, nie robiliśmy nic, mimo to gdzieś split naszych klientów, to jest między 30% klientów zagranicznych, 20-30% klientów zagranicznych, 70% polskich, chcemy, żeby nie przez spadek klientów polskich, ale żeby przez wzrost i akcje marketingowe, żeby obsługiwać również, czy w większej liczbie spółki spółki zagranicznej. To jest trochę, to, to będzie wyzwanie, dlatego, bo za granicą spółki, które korzystają z konsultingu, z reguły mają już w konsultingu jakieś doświadczenie i wiedzą, jak powinien konsulting, czy jak konsulting wygląda w innych miejscach. Żeby podać Ci dobry przykład, możesz sobie zobaczyć, ile biur, i to jest strzelam, ale myślę, że nie jestem daleko prawdy, ile biur BCG, Bayna czy McKinsey jest w Niemczech, a ile jest ich w Polsce konsultingowych. W konsultingowe biuro w Polsce jest takie, że tam są konsultanci, którzy jeżdżą na projekt, jest jedno. W Niemczech pewnie jest ich sześć albo osiem, nie? tak mhm. między sześć a osiem. Firmy, które dostają finansowanie w Niemczech, ich stać na to, żeby pra pracować z firmami konsultingowymi, żeby podać ci również liczbę. Finansowanie, mogę się trochę mylić, ale generalnie fundamentalnie e, będziesz wiedział, w którym kierunku zmierzam. Finansowanie czy e, VC, e, czy w ogóle finansowanie z e, ekosystemu startupowego w Niemczech, nie w Niemczech, w Berlinie, było z tego co pamiętam do sprawdzenia, ale trzykrotnie większe niż finansowanie w całej Polsce. To są firmy, które, które dostają finansowanie i już widzimy to po klientach. Oni bardzo szybko chcą zacząć kupować growth. Mhm. Czyli ok, pricing, dostaliśmy finansowanie, pierwsza rzecz, jedziemy. I do tego w związku z tym, że jest duży narzut, to nie znaczy, że my musimy inaczej obsługiwać, czy z inną jakością obsługiwać klientów. Ta jakość pozostanie ta sama i jest na podstawie frameworków, które wypracowaliśmy przez w zasadzie całe swoje e, takie zawodowe, zawo, zawo, zawodowe życie. Spędzamy na tym naprawdę dużo czasu, żeby tworzyć jakby wiedzę. Mamy specjalne foldy. No to jest w ogóle ciekawe. Mamy dużo wiedzy już w organizacji, jak na, jak na naszą skalę. E, I to był nasz główny cel, bo wiedzieliśmy, że tutaj nie jesteśmy znani, pojawia się jakaś konkurencja i ta konkurencja pojawia się z dużych, profesjonalnych firm posiadających tysiące osób na pokładzie, a nie posiadających na pokładzie 
Teraz tutaj dochodzimy do następnego punktu. Jak płynnie odpowiadam. Ach, e, jestem poróżny, żartuję. E, Trzeba być e, trudno, ale to, to, to jest tak, że przechodząc do osób, e, ty, 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 ty mostem, który zepsułem przed chwilą, e, tutaj to jest dość ciężko, żeby odpowiedzieć, czy to jest sukces, jeżeli chodzi mhm. o liczbę osób. Dlatego, bo, znaczy nie, czy jest sukces, tylko ile osób mamy. Bo tak naprawdę my poza naszym korowym zespołem, w, których, w którym teraz jest... E, 14 osób. Mamy grupę, myślę, że spokojnie na dzisiaj do 20 ekspertów, którzy, których znamy ze swojej, z różnych miejsc, w których, w których się pojawiamy, którzy pracują z nami nad projektami i gdzieś w konsultingu jest tak, że my przechodzimy rozwiązać problem, więc nie widzieliśmy wszystkich problemów świata, więc jeśli chcemy rozwiązać jakiś problem, którego nie wiedzieliśmy, wiemy skąd e, pozyskać tą wiedzę i pozyskiwanie wiedzy w konsultingu jest super istotne, więc gdzieś mamy taka, taki network ekspertów, można powiedzieć, plus e, mamy gdzieś, e, zaczynają się Value Ships się trochę zaczyna dzielić, gdzie zaraz będziemy mieli spółkę, która będzie odpowiedzialna za data science i tutaj będą trzy osoby u nas nowe. Zaraz też się pojawi praktyka, która jest odpowiedzialna nie tylko, one już są, tylko jeszcze, jeszcze na papierze musimy to sformalizować, która będzie się zajmowała współpracą dla e commerceów ale już nie tylko pricingową, bo to, co my robimy, to budujemy spółkę partnerską, więc to nie będzie tak, że mamy tutaj na z dwóch founderów i chcemy po prostu stworzyć duży consulting, gdzie my będziemy, nie wiem, w zarządzie, potem, nie wiem, w jakimś tam radzie nadzorczej. To nie jest nasz pomysł. My chcemy zbudować spółkę partnerską, więc na przykład, jeśli teraz mówimy o spółce, która będzie się zajmowała wdrożeniami AI-owymi, czyli to nie będą takie wdrożenia, wiesz, z chat GPT, nakładki i tak dalej, tylko, wiesz, pisanie kodu, budowanie modeli i tak dalej, to, to jest to są data scientyści, którzy, którzy nad, tym, nad tym siedzą. Oczywiście zaczynają od pricingu jakby inaczej, ale, ale to osoby, które będą tym zarządzały, będą również partnerami w Value Ships. Okej, okay, czyli trochę na wzór właśnie środowiska prawniczego, tak? Na wzór środowiska konsultingowego tak naprawdę, mhm. nie? W sensie też prawniczego można jakby mhm. komu, jaki model komu bliżej, tak można sobie to wyobrazić, ale one są tożsame w McKinsey'u, czy okay, w BCG, dobra. czy w Bain'ie, czy mhm. w ey PWC. Masz po prostu sieć partnerów. Okay. Partnerzy mają, są odpowiedzialni za budżet. No to nie było budżet. dla mnie aż tak oczywiste, rozumiem. No, ale, ale tak jest po prostu, ale bardzo dobrze, w sensie mhm. bardzo, my po prostu wierzyłą rzeczy na wzór, yy, yy, ciężko mhm. się zrobiło, tak jak opowiadałem o tym, ale tak, na wzór, na wzór, na, 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 na wzór konsultingu Gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to budujemy, gdzie nie mamy żadnego problemu, żeby, żeby, żeby poszerzać nasze grono partnerów i też zbudowaliśmy gdzieś ścieżkę. I to może się w ogóle wydawać, tak jak ja sobie teraz o tym myślę, jak ci o tym opowiadałem, tak wiesz, serio się zrobiło. Trochę śmieszne, biorąc pod uwagę, że mam wiesz, piet... tak naprawdę stałych na co dzień, od z dwóch osób zrobiło się, zrobiło się 15, że to tak zaczyna wyglądać. No, ale gdzieś to jest nasz, to jest nasz pomysł. My chcielibyśmy jest... zbudować spółkę partnershipową. Absolutnie w ogóle nie czuję, żebyście musieli mieć kompleksy w ogóle, że jesteście za mali, a myślicie o takiej strukturze, bo w momencie, w którym na takim etapie już myślicie strategicznie tyle lat do przodu, no to chyba tylko szapoba, a nie, a nie tutaj śmiać się z tego, że... Tak, to się zaczyna dziać, wiesz, no po Super, prostu my, no. My, 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 my wierzymy, że gdzieś to nie będzie founders, founder, mhm. jakkolwiek to nazwiemy, led po prostu, nie chcemy zbudować, no to możesz tak naprawdę rozumieć, jako, to nie jest społeczność, to jest po prostu mhm. spółka, spółka, spółka partnerska mhm. i taki jest na to pomysł. Okay. Widziałem rzeczywiście w waszych y, jakichś działaniach marketingowych, że rzeczywiście zaczynacie tworzyć content y, po angielsku, y, więc było to trochę do przewidzenia, że wychodzicie za granicę. Pytanie dlaczego? Y, bo y, czy to jest tak, że u nas to pole jest za małe, czy, czy wy rośniecie, czy, czy po prostu jest, y, nie wiem, ten polski klient... No, Umówmy się, ale nie, nie, to większość, to... Większość, wie, większość jakby z, z spółek czy konsultingowych, na pewno w IT tak jest, że e, raczej jest sporo firm, która w ogóle mówi na samym starcie, absolutnie nie będziemy mieli ani jednego polskiego klienta, bo oni płacą inaczej. Mają inną to, kulturę i tak dalej. Pozwól, że cię zatrzymam na sekundę. Mhm. 
absolutnie nie wiąże się to z ekosystemem e, polskim. Polskie spółki sasowe są cudowne, fantastyczne i robią wielkie rzeczy. E, I to nie, jest, to nie jest moment sponsorowany, tylko rzeczywiście fantastycznie się z nimi, z nimi, z nimi współpracuje mhm. bardzo, ba, bardzo dobrze i z naszymi klientami. I, i, I płacą osób. faktury na czas. Tak, nie ma żadnego, ja w ogóle nie mogę, na, na nic z tego ekosystemu mogę, nie, mogę, nie, mogę, nie mogę narzekać. Niemniej jednak, rzeczy, to kilka rzeczy te strukturyzując. My od samego początku pisaliśmy i mamy wszystkie zawsze dokumenty po angielsku. Wiąże się to z tym, że często spółki, w których pracujemy, czy są bootstrapowane, czy, są, czy, czy mają ze sobą jakieś fundusze. Jest ktoś, kto po polsku po prostu w tych spółkach nie mówi. My gdzieś wiemy, że też w tym biznesie sasowym większość osób, z którymi pracujemy, słucha kontentu po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Więc my, my od samego początku wszystko, wszystko robiliśmy po angielsku. Oczywiście jak jesteśmy na kolech, piszemy maile, czasami jak klient, na prośbę klienta jest, jest, są, są dokumenty po polsku, ale gdzieś fundamentalnie zaczynaliśmy w ogóle, w ogóle od angielsku. I teraz czemu czemu to robimy? Jest kilka tak naprawdę powodów, które za za, za tym stoją. Po pierwsze wielkość rynku. To jest bardzo istotne istotne pole dla nas. Zrobiliśmy raport o polskich sasach w Polsce. Polskich Sasach, gdzie? W Polsce. No popatrz. E, zrobiliśmy raport o polskich Sasach. Udało nam się pozyskać 300 spółek, czy pozyskać, zbenchmarkować 300 spółek B2B. E, w samych Niemczech jest ich 5 tysięcy. Zrobiliśmy raport tylko na 1000 okay. spółek, e, które, które, które tam były. To jest jakby pierwsza rzecz, że jest, jest zdecydowanie ten rynek większy, a my chcemy pozyskiwać aktywnie klientów e, Sasowych. Primum Interpares, ale oczywiście nie mniej ważnych, no, no, jak Primum Interpares, to trochę pierwszych wśród równych, ale też oczywiście i komersowych, i usługowych, ale gdzieś marketingowo pozycjonujemy się wokół pricingu i to ważne nie w sasach, tylko w biznesach, czymś, co chce mieć subskrypcję, albo zacząć mieć subskrypcję, albo już ma subskrypcję. To jest raczej. Okay. To i to są głównie, nie zawsze, ale tak myślę, że z 80% spółki B2B. Rzeczywiście w Niemczech jest, czy na zachodzie, w Europie, bo to jest nasz, nasz cel, w Europie jest ich więcej. Druga rzecz, to jest wyzwanie na pewno. W Polsce dużo więcej i tu mamy dane, bo robiliśmy raport wcześniej polski, teraz teraz niemiecki, na czym skupiają się polskie versus na przykład niemieckie spółki i w Polsce to jest głównie sektor SMB, czyli sprzedajemy sasy dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązania. W Niemczech na przykład, to jest ciekawe, w Polsce wszyscy mówią w miesięcznym, powtarzalnym przychodzie. W Niemczech wszyscy mówią w rocznym, powtarzalnym przychodzie. MRR versus ARR. Co, co, no, o, o, o czym to mówi? No, w, w, tam na przykład widzimy dużo mocniejsze skupienie się na dużych dealach i sprzedaży do e, sektora tego enterprise'owego. Mhm. E, I to jest na pewno wyzwanie. A e, ja na przykład bardzo lubię takie wyzwania, mhm. bo tu mamy wiesz, nowy problem, nowy framework do, 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 do znalezienia, nowy jakiś e, impact, zupełnie inny do wygenerowania. Ta, ta dźwignia chyba jest większa, nie? Dłuższa, ale dłuższa dzięki czemu większa, ale też w związku z tym trochę więcej siły trzeba zrobić, żeby, mhm. żeby, żeby, żeby nadać, jej, nadać jej energię. Ale to też jest bardzo fajne, bo na przykład teraz pracując na kliencie, czy dla klienta zagranicznego, gdzie nauczyłem się, czy nauczyłem się, potwierdziłem gdzieś i też z każdym projektem nowym coś jest, no, coś zawsze pojawia się nowego, jak sprzedawać do dużych firm, jak sprzedawać nie wiem, do Fortune 1000. Nie? No i to jest bardzo fajnie transferowalne tak. dla klientów polskich, gdzie dzięki temu, że miałem szansę implementacji czegoś takiego, bezpośrednio mogłem przełożyć to na swoją pracę dla klientów polskich, którzy sprzedają dla SMB, widzą, że wiesz, Koszt pozysku klienta w SMB zaczyna rosnąć troszkę za szybko, bo gdzieś rynek się wysycił, muszą szukać nowych perso. Znaczy nie wysycił, no bez przesady, ale no gdzieś zaczyna cac rosnąć, po prostu koszt akwizycji klienta zaczyna rosnąć, przez co szukają nowych takich dźwigni właśnie. Mhm. I wiesz, tutaj ciekawą dźwignią wzrostową może, może być właśnie sprzedawanie trochę z dłuższym cyklem, ale dla większych spółek i to jest w ogóle wyzwanie pricingowe, co jest też istotne, mhm. bo oczywiście musisz mieć dział sprzedaży, który to będzie obsługiwał i tak dalej, ale tak naprawdę kluczowe z punktu widzenia dużych spółek jest to, jaką wartość im dostarczasz, no a wartość jest już po stronie, oczywiście również sprzedaży, ale jest też po stronie pricingu, więc to często jest wyzwanie pricingowe również, mhm. albo przede wszystkim. 
Okej, okay. super plany. W ogóle bardzo, bardzo fajnie moim zdaniem, że idziecie, idziecie na global i, i rzeczywiście to pole będzie, będzie spore. No, I wyzwanie też jest duże i skręcenie w to, żeby doradzać spółkom, które właśnie mają więcej enterprise'owych rozwiązań. Wydaje się, że ta wasza wasze value będzie większe dla klienta. Nie? Z, z, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście wiesz, nie, nie, nie odchodzimy od planów polskich. W mm-hmm. Polsce e, bardzo, bardzo dobrze nam się pracuje i bardzo dobrze nam się pracuje z klientami polskimi. Ich jest e, nadal zdecydowana, zdecydowana większość, ale gdzieś chodzi po prostu o taki e, marketing proaktywny. Nie? Ten, te, taki, mm-hmm. taki, te, 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 ten marketing. Na dzisiaj testujemy jak to wychodzi, no bo też tak naprawdę nie oszukujmy się, mając trochę większy footprint, czyli jakby zasięg naszych działań, też jesteśmy w stanie przetransferować to, czego nauczyliśmy się w Polsce do klientów niemieckich, francuskich, skandynawskich, ale też już widzimy dźwignię w drugą stronę, tak jak ci przed chwilą mówiłem, czyli ucząc się jakichś best practice z jakiegoś rynku, bardzo fajnie się to transferuje do polskich klientów. Tak, to ma swoją nazwę Zawsze zapominam. Inter pewnie coś, bo jest między. Nie, zaraz dojdę do tego, ale zapomniałem teraz. Dobra. Jaką wy macie dzisiaj wielkość, jeżeli chodzi o przychód albo waszą wartość? Jesteś w stanie powiedzieć i wycenić waszą spółkę, że jest warta tyle i tyle albo po prostu powiedzieć, że ma taki przychód? No bo na na cenach, na na kasie znasz się dosyć dobrze, więc zakładam, że metodą metodą na na palcach szybko w głowie jesteś w stanie powiedzieć... Jakie macie przychody albo ile jesteście warci? Przychody to akurat są bardzo bardzo prosto. My będziemy w tym tym roku pewnie zrobimy coś w granicach 2,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o wartość naszej spółki z dzisiejszymi mnożnikami ciężko, 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 ciężko powiedzieć. Niestety to co mi się wydaje, że jest bardzo dużym wyzwaniem w naszej spółce to to, że z punktu widzenia inwestora, czyli się to o co ty mnie pytasz, ona w cyklu sprzedaży można by powiedzieć, że na razie nawet jest mniej warta niż to, co robi, dlatego, bo mimo wszystko, że przygotowujemy się przez ten rok, budujemy naszą, 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 naszą spółkę, niestety większość wiedzy, mimo że jest skodyfikowana i, i o to bardzo dbamy, nadal siedzi u mnie albo u Maciej. Mhm. Jest w dwóch głowach, jest spółka zależna od Oczywiście was. nie, to już jest nieprawdą, na mhm. szczęście, dlatego, bo mamy naprawdę bardzo dobrych konsultantów, którzy prowadzą swoje już projekty od A do Z, takie projekty się odbyły, ale nadal Niestety wydaje mi się, czy nie wydaje mi się, no jestem pewny, że nawet gdyby spółka była sprzedawalna, co nie jest planem, tak jak mówiłem, planem jest raczej partnership, a nawet jeśli byłaby sprzedawalna, no to ten lock-in mój i Maćka pewnie byłby kilku, kilku, kilkuletni, więc mhm. wycena spółki, oczywiście mnożnik można jakiś zastosować i można tu z palca powiedzieć, ale jeżeli chciałbym to urealnić, to co mhm. często się zdarza u nas, wiesz, urealnienie impaktu, czy urealnienie wyceny w naszych, w naszych projektach, to nie jest, to, 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 to na razie z punktu widzenia sprzedaży nie... nie to nie, absolutnie nie ten moment, tak, żeby tak, to wyceniać. Nie, 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 mhm. nie, nie sądzę, chociaż oczywiście, wiesz, naszym takim celem transfer wiedzy to jest to jest warunek sine qua non, jeżeli chodzi o rozrost tej spółki, mhm. bo inaczej, wiesz, zupełnie inaczej to by było, gdyby Value Ships albo ja i Maciek postawilibyśmy na jakieś nie solpreneur, tylko duopreneur, to by na pewno dużo inaczej, wiesz, zupełnie w innym miejscu w życiu mhm. byśmy, 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 byśmy teraz, teraz, teraz byli, ale no nie taki jest cel na razie. Mhm. Czyli dzisiaj tak zgadując z tego, co mówisz, wasza struktura wygląda, wygląda w ten sposób, że macie po prostu konsultantów, którzy, yy, którzy rzeczywiście realizują projekty dla klientów. Tak? tak, ale my jesteśmy na razie zaangażowani w każdy nasz projekt. Mhm. Operacyjnie. E, mhm. e, tak, operacyjnie. E, I ja w ogóle do końca, jakkolwiek to się nie potoczy, zawsze chciałbym by w ogóle, może nie w każdy oczywiście, mhm. ale być zaangażowany, bo ja e, czy my 
sprzedaż, którą prowadzimy, jest, to jest consultative selling. I tak jak na początku bardzo miło mi się zrobiło, dziękuję Ci za to, że powiedzieć, że dzielę, dzielę się wiedzą, no bo ja w taki sam sposób jakby sprzedaję, sprzedaję nasze projekty, dlatego, bo tak długo jak klient nie zobaczy wartości w tym, co robię, pewnie bardzo ciężko mi będzie to, to sprzedać. To nie są kalorie w maśle, które możesz sobie przeliczyć, że będziesz miał tak. potem tyle energii. Mhm. Nikt tego nie robi, ale jakby dla, 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 dla przykładu, A więc to jest dla mnie bardzo istotne, żeby tą wiedzę, wiedzę transferować, szczególnie, że to nie jest takie oczywiste jak inne działy biznesu, nie? No będziesz miał marketing, no to wiadomo, gdzieś będzie większa, większa sprzedaż, rozpoznawalność marki i tak dalej, ten pricing jeszcze tutaj, tutaj cierpi, więc wracając do struktury, my mamy strukturę bardzo fajną w ogóle, tak mi się wydaje, ja ją mhm. bardzo lubię, dlatego, bo mamy konsultantów oczywiście, to są osoby, które, które pracują bieżąco na projektów, ale firma się dzieli, te 15 osób dzieli się tak naprawdę na trzy działy. Pierwszy dział to jest konsultingowy, w którym jestem ja, Maciek i, i, i dwie, trzy osoby. Mamy dział analityczny, który, w, którym, w którym mamy ludzi, którzy albo kodują, albo liczą rzeczy i to jest bardzo istotny dział z punktu widzenia pricingu, bo pricing to gra liczb w pewien sposób na 100% i mamy dział researchowy, dlatego bo w 60-70% swojej, swoich projektów my wykorzysta- wykorzystujemy research, czyli prowadzimy na przykład ankiety albo wywiady, więc są również ludzie, którzy umieją bardzo dobrze i zrobili tych ankiet bardzo dużo, zakodować ankietę i potem przeprowadzić, albo przeprowadzić wywiad z potencjalnym klientem, czy z kimkolwiek, z kim chcemy przeprowadzić wywiad, więc ta struktura dzieli się między consulting, analityka i research. Super, czyli chcesz mi powiedzieć, że jak jak robiłeś szkolenie, na na którym ja akurat byłem, to to to, co, to, to jaki ty wynik miałeś, on przeszedł właśnie przez wasz dział, który go zbudował? Czy macie już takie narzędzia, które... Tak. Tak? Tak. Okej, okay, tak. super. To, no dla, to dla, dla, dla niewtajemniczonych to bardzo helikopterowo mhm. prowadziliśmy szkolenie, gdzie staraliśmy się zrozumieć, jak, jakie są wartości, wartości firmy i na koniec pierwszego dnia szkolenia przeprowadziliśmy ankietę. I na następny dzień rano, rano był wynik tej ankiety i wynikiem tej ankiety zajmował się nas dział research, który wcześniej mi zakodował tą ankietę, a rano dostałem graf z, wyliczonym, super. z, wy, z wyliczonymi tymi rzeczami, więc tak, jak najbardziej. Ekstra, ekstra. No to rzeczywiście, to jest super zorganizowane i rozumiem już, dlaczego lubisz tą strukturę. Mm, Okej. Okay. Często rozmawiamy o unikalnej wartości firmy i tak jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to większość z nich twierdzi, że to jest rzeczywiście jedna z najważniejszych rzeczy, żeby w firmie to ustalić. Zresztą ty też o tym mówisz bardzo często, konsultując firmy, więc pytanie do ciebie, jaka jest wasza unikalna wartość, jeżeli chodzi o propozycję wartości dla klienta? To jest skupienie się przede wszystkim na naszej ekspertyzie związane z z cennikiem. I to jest taka bardzo twarda i policzalna wartość. Te wartości dzielą się na dwie, takie naprawdę twarde, policzalne, czyli naszą ekspertyzę i też na miękkie, o których zaraz powiem. Więc pierwszą rzeczą jest to, że my dobrze znamy się na cennikach. Widzieliśmy tych cenników bardzo dużo, prowadzimy projekty, ale też prowadzimy badania, które nie są komercyjne, tylko po prostu badamy polskie sasy, niemieckie sasy, niedługo będziemy badać pewnie skandynawskie albo francuskie sasy, ale też i komersy, też robiliśmy badanie e-commerce'owe, teraz badanie na Black Friday robiliśmy, więc ekspertyza bardzo mocno funkcyjna, pricingowa i potem domenowa, czyli wertykalna, czyli na przykład subskrypcja, e-commerce i software, to jest takie value proposition z punktu widzenia umiejętności. Z punktu widzenia wyniku value proposition jest bardzo bardzo jasne. Podniesiemy podniesiemy za pomocą pricingu 10% twoich dochodów minimum. Jakby simple as that, chyba że twój w sensie dochód albo przychód zależy na co jest nastawione, jaka jest strategia projektu, ale to jest increase revenue by 10%. Nie? To jest jakby bardzo jasne, że my biorąc odpowiedzialność za, 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 za nasze wyniki, nasz claim jest crystal clear. Jakby tu nie ma, nie ma, nie ma, szukamy tak długo, dopóki nie znajdziemy 
bez gwiazdek. Nie, chyba, że tylko mhm. po prostu szu, szu, szukamy tak długo, tak długo, jak znajdziemy. No i zazwyczaj, wiesz, posiadając już framework, kilkadziesiąt projektów za sobą, generalnie wiemy, gdzie szukać. No i to się przekłada, to co przed chwilą powiedziałem, na tą wartość taką bardziej miękką, czyli to jest whatever it takes. I my mamy w firmie ustalone wartości, i whatever it takes to jest pierwsza wartość, na której, na, której, na której pracujemy. Czyli się zrobimy wszystko, co możemy, żeby osiągnąć ten wynik, kropka. Oczywiście tych wartości jest trochę więcej, ale pierwszą wartością firmową, którą sobie określiliśmy, która wyszła bardzo naturalnie, to jest właśnie whatever it takes. Zajebiste, bardzo mocne, <śmiech> powiedziałbym tak. <śmiech> e, Okej, okay. Krzysztof, czy byłbyś w stanie, jak jeżeli byłbyś w stanie odróżnić kogoś, kto siedzi w pricingu rok od takiego kogoś, kto siedzi 30 lat. Jak byś to stwierdził, czy nie wiem, zadałbyś mu jakieś pytanie albo po czymś byś rozpoznał takiego człowieka, że on nie do końca wie o czym mówi, na co byś zwrócił uwagę. Chodzi mi o, to, o tą stronę kliencką. Eksperta z punktu widzenia pricingu pewnie i teraz Inaczej, różnica między rokiem a dziesięcioma latami i ktoś, kto zajmuje się rok w polskim pricingu, to jest bardzo dużo. Polecam okay. sprawdzić nasz research, ile jest ofert pracy na, 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 milion, na milion mieszkańców w Stanach versus w Polsce osób, które znajdują się w pricingu. Ta różnica jest niesamowita w Polsce. Jest ich po prostu bardzo, bardzo mało. Tak samo jak sprawdzimy na liczbę ekspertów, więc rok w pricingu to jest już dużo z punktu widzenia rynku pracy. Ale pierwsza rzecz, wiesz, która ja widzę, że odróżnia i, i, i ja nie chcę tego jakoś bardzo wartościować, ale pricing taki behawioralny, taki wiesz Kahneman, czyli pierwsza oferta kiepska, druga, inaczej nie kiepska, pierwsza oferta za 59, druga za tam 99, a trzecia za 500 i wtedy, wtedy wszyscy wy, wy, wezmą trzecią. To jest taki pricing, który oczywiście behawioralnie jest bardzo bardzo dużo dowodów, jest Nobel za to, nie za sam, sam pricing, ale za, 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 za teorię prospektu, jest, jest do zastosowania i jak najbardziej do użytkowania. Tylko jeśli po tym nie ma nic więcej, to znaczy, że bardziej, bardziej skupiliśmy się na takim behawioralnym pricingu. Na sztuczkach. Niż na pricingu, nie, niekoniecznie to, to działa, żeby była, mm. by, by, tak, by, tak. By była jasność, ale niekoniecznie skupiliśmy się na pricingu też w oparciu o dane. I teraz ja uważam, że pricing powinien być połączeniem trochę, ana, znaczy jest połączeniem analityki, kreatywności um, i, i kropka. I teraz jeżeli skupiamy się jedynie, i ja nie mówię, że to nie działa, ta teoria jest fantastyczna, bardzo, by mi, bardzo mi daleko do tego, żeby w jakikolwiek sposób mówić, że źle jest to stosować, tylko to na to po prostu możesz zrobić jeszcze dużo więcej innych rzeczy. Nie? W sensie to jest trochę tak, jakbyś nie wiem, w sprzedaży chciał prowadzić sprzedaż w, opa- w oparciu nie wiem, o account plany. I to jest jedyna rzecz, którą chcesz, chcesz zrobić, tak? ale jest potem jeszcze CRM do, do uzupełnienia. Jest value selling, jest strategia negocjacji i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest trochę w pricingu, że mimo wszystko uważam, że na podstawie danych da się wygenerować dużo więcej impaktu niż na podstawie tego, że dobra, to zróbmy ofertę taką jak z, z, z McDonalda. I McDonald ma fantastyczny pricing, żeby była, by była jasność, duża firma całkiem nieźle sobie radzi, mimo niesprzyjających warunków takich ogólnobiznesowych i, 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 tak. i, i zdrowia i bycia fit. Niemniej jednak to nie jest wszystko, co masz zrobić i gwarantuję ci, że McDonald ma to bardzo, bardzo dobrze nie wiem, ale tak mi się wydaje, że ma to bardzo dobrze prze, 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 ma, ma, ma to bardzo dobrze przebadane. Więc jeżeli rzeczywiście chciałbyś odróżnić kogoś, 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 kto zaczyna dopiero swoją przygodę pricingową i bardzo dobrze zacząć ją od, 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 od behawioralnego pricingu fantastycznie, ale to nie jest wszystko. Mhm. Jest coś takiego jak skłonność do zapłaty, jest coś takiego jak wartość, jest coś takiego jak kwantyfi- kwantyfikacja wartości, dollarizing value, jest coś takiego jak wyróżniki, mamy coś takiego jak packaging. W ogóle to, o, wydaje mi się, że w ogóle to jest również dobrym e, i, i znowu u, u, 
uciekając od dobre versus złe, jakichś mm-hmm. takich dwóch wyborów, w które, w, które, w które często jesteśmy wtłaczani, ale dobrze jest też spojrzeć, czy w pricingu z kimś, z kimś rozmawiamy, czy ktoś mówi tylko o cenie, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, dla mnie cena jest na samym końcu, czy to powinno kosztować 1000, czy 1200, tu raczej musisz się zastanowić, co jest za tym, co skłania ludzi do zakupu, co sprawia, że coś nas wyróżnia, czy się to, gdzie jest to nasze differentiated value, to są, to są rzeczy, czyli ten cały packaging, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, sposób monetyzacji. Czy my to sprzedajemy w fixie, czy my to sprzedajemy w subskrypcji, czy sprzedajemy to na raty, czy jest możliwa przedpłata, to wszystko jest pricing, nie? w sensie model monetyzacji, to również jest pricing. Potem jakie persony, jakie persony mają różne skłonności do zapłaty, co jest wyróżnikiem dla kogoś, kto ma firmę 20-osobową w Argentynie versus dla firmy 1000-osobowej w Polsce, jeśli mamy narzędzie, które jest w stanie obsłużyć te dwa use case'y. I dopiero, wiesz, wychodząc od potem co w ogóle jest sprzedajemy, czy to jest jednostka czego to jest na przykład w subskrypcji, czy sprzedajemy, nie wiem, keywordy, czy, e, czy, czy, czy artykuł SEO, czy może e, czy, 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 czy może co, nie wiem, aplikacje do eventów, czyli ile osób będzie na danym, na, na danym evencie i dopiero później, dużo później w tej całej drodze jest cena. Oczywiście nie, to nie znaczy, że nie można tylko zacząć, tylko za tą finalną ceną coś musi iść. I teraz, jeśli rozmawiacie o pricingu, liczba to jest sama końcówka, tak koncepcyjnie, projektowo, to jest sama końcówka drogi, którą, którą, w którą wyruszacie, jakby startując machinę pricingową. Mhm. To jest jedna rzecz w ogóle, a mhm. druga, no to, to bo, bo, bo wiesz, masz jakby, to jest w ogóle frame, jest to framework oczywiście e, i, i najpierw masz, wiesz, no, zrozumienie swojej, swo, swo, swoich cen, całego tego ekosystemu cenowego, no potem, wiesz, osoby, które mają trochę więcej doświadczenia, e, też wiedzą, co to jest performance management wokół pricingu, czy się jak to badać bieżąco, jak wprowadzić proces, który sprawi, że to, co ustaliłeś sobie na, na samym początku, będzie realizowane e, w ciągu życia firmy, więc no, jakby ścieżka z cynikiem wraz i to widzę u swoich klientów, to jest bardzo fajne w ogóle, że jak już zacząłeś raz, to potem już nie odpuszczasz tego tematu, bo widzisz, że wiesz, to był temat, który wyobraź sobie, że nie opiekowałeś się jakąś częścią swojego biznesu, tak jak większość firm, e, albo opiekowałeś się tak raz na, raz na czas, wiesz, tak myślisz, o, no to tam price, weź tam coś tam z tym, z tym zrób. Wiesz, masz coś, co jest bardzo nieopie- nie, 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 nie zaopiekowane. To jest trochę tak jak z formą, nie? Jak chudniemy, to pierwsze efekty swojej diety najszybciej widzimy w pierwszych kilku, kilku tygodniach. E, naj, 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 najszybciej e, najszybciej no, ja zwrócamy. Ja powiem ci, że 60 dni nie widziałem nic. Okay, ja to, no właśnie to e, performance management właśnie tutaj wchodzi w grę, ale i, i, i wiesz, i potem jak poczujesz, że, że, ale że jak coś... Ale poczujesz, to tak, już leci, coś się no. zaczyna zmieniać, no to chcesz nadal nad tym aktywnie pracować, bo widzisz, że to ma jakiś zwrot z inwestycji i jesteś w stanie to zaatrybuować, że to dzięki temu ten zwrot z inwestycji w ogóle się pojawił, więc tak, jest to, to jest jakby druga rzecz, czyli po pierwsze w jaki spo, sposób weryfikujesz swoje wyniki, no a trzecia rzecz no to taka organizacja wokół pricingu, czyli czy wiesz kto powinien być, jakie kompetencje powinny być w pricingu, jak czasowo się powinno tym zarządzać e, i tak dalej, i tak dalej, więc tak jak mówię, ten pricing to jest naprawdę bardzo duża i funkcja, która jest horyzontalna, to jest wydaje mi się, że ide, to, to jest dość istotne, że pricing wpływa na bardzo dużo jednostek w biznesie. Nie masz te zespoły jakby e, pionowe, czy nie wiem, supply chain, czyli nie wiem, e, finanse, e, może e, marketing. I masz te zespoły, które idą przez horyzont, czyli się tak naprawdę dotykają każdej e, osoby, czy większości działów w swojej, w swojej firmie i pricing jest e, jedną z tych, e, z tych, z tych dziedzin. Mhm. Fajne, bardzo, bardzo mi się podoba twoja odpowiedź. E, powiedz mi, czy jest takie pytanie, które, którego najbardziej obawiasz się od klienta, z którym zaczynasz pracę. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już moim zdaniem niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, 
żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla Ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać. Dlaczego tak spadł? Nie, to już... już, już, już. <grym> Żartuję. E, wiesz co? Zmieniasz cenę i nagle. Tak, tak. E, c- nagle firma pada. Please do something. E, nie, tego się akurat nie, nie boję. To jest często, cze- często też bardzo fałszywe, gdzie wydaje się, że pricing to teraz zmienimy i teraz to już koniec. Nie? Jakby zmienienie strategii sprzedaży, marketingowej, to się dzieje często czasami wiesz, raz na tydzień. E, z cenami to naprawdę jest to w pewien sposób wystartowanie rakiety, bo widzisz e, efekty natychmiast, ale to nie jest, to, to są te rakiety, które wracają w razie czego. Jeśli tego potrzebujesz, możesz je optymalizować też na bieżąco. Ale wiesz co, to tak naprawdę nie ma chyba takiego pytania, którego jakoś specjalnie, specjalnie się boję. Pytania, które czasami, z którymi czasami się mierzę i tutaj jest pewne wyzwanie z odpowiedzią na te pytania tak, żeby ona była przekonywująca, to jest doświadczenie w jakiejś konkretnej branży. I teraz, żeby podać Ci przykład, rozmawiałem z fantastycznymi przedsiębiorcami, w ogóle rewelacyjna spółka, no, ale dostałem pytanie, jaki, załóżmy, żeby zmienić ten przykład, jaki mam, jakie mam doświadczenie w pricingu dywanów. I, I teraz no, ja nie mam doświadczenia w pricingu dywanów, tak samo jak pewnie nie mam doświadczenia, akurat krzeseł mam, drukarek mam, lamp. Nie, nie mam akurat w takich lamp profesjonalnych, w takich zwykłych też mam, ale, ale w, w, w pricingu takich lamp profesjonalnych. Teraz ciężko jest czasami kogoś przekonać, kto bardzo słusznie wierzy, że jego biznes jest wyjątkowy, jest bardzo specyficzny. Niestety pricing wynika z matematyki i ona jest często i jest ona nieubłagana. I teraz fakt, że nie mam doświadczenia w pricingu w dywanach, nie znaczy, że nie umiem rozwiązać problemu pricingowego w dywanach, dlatego, bo często w cenniku... Matematyka nie jest specyficzna. Tak, często w cenniku jest tak, słuchaj, że wiesz, to działa raczej tutaj doświadczenia i też mogę każdemu to polecić, szukałbym w tym, do kogo sprzedajesz. Nie? Czyli ja widzę takie rozróżnienie, że na przykład wiesz, pricing nie wiem, firm, które sprzedają na przykład zarządzanie twoim zespołem marketingowym versus zarządzanie twoimi reklamami versus nie wiem, wysyłkę maili. Jeżeli to jest firma, która sprzedaje do sektora SMB, no to te trzy firmy będą miały podobne wyzwania pricingowe. One mogą mieć inne wiesz, problemy, one mogą mieć inne strategie, one mogą mieć inne cele, że na przykład tutaj stawiamy na konwersję, tutaj stawiamy na pro, profit, ale tu nie będzie aż tak dużej różnicy. Dużo, du, to, co będzie różnicowało, to to, że na przykład sprzedajemy do enterprise'ów, to o czym mówiłem wcześniej i to dużo różnicuje. Tak samo z dywanami. No jeśli robiłem pricing dla kanap, krzeseł czy czy lamp i obsługiwałem segment B2C, to dywany nie będą stanowić dla mnie, dla mnie, dla mnie przeszkody. Czyli jeżeli sprzedawałem usługi wiesz, dla software house'ów i agencji marketingowych, no to też będę wiedział, jak pomóc pricingowo nie wiem, w kancelarii prawnej. Dlatego, bo use case i wyzwania są tożsame i to jest pytanie, z którym czasami się mierzę i zupełnie szczerze, nawet Podając te, te, te przykłady, zupełnie nie dziwię się przedsiębiorcom, że przy tak ważnych decyzjach wolą zastanowić się, zastanowić się dwa, dwa razy. Więc jeśli chodzi o pytanie, którego się boję, to nie jest pytanie, które, którego się boję, ale na pewno jest to pytanie, które gdzieś jeżeli szukamy jakichś wyzwań takich, no to jest to, jest to, jest to wyzwanie, no bo siłą rzeczy, tak jak nie znajdziesz agencji, która obsługiwała wiesz, wszystkie branże, tak samo nie znajdziesz nikogo, kto w pricingu siedział mhm. we, we wszystkich branżach, bo jest ich siłą rzeczy za, za dużo. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ten przykład z dywanami czy z lampami, no jak zatrudniasz na przykład software house i nie wiem, ma, ma ci napisać, nie wiem, data lake'a czy data warehouse do, 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 
do lamp czy dywanów, pewnie nie pytasz, czy masz doświadczenie z dywanami i rozumiem, że to nie są, nie, nie chcę budować takiej fałszywej tutaj relacji, że to jest dokładnie to samo. Nie, oczywiście to nie jest to samo, co, co, co pricing, zbudowanie data lake'a. Niemniej jednak tak jest to, jest to mhm. czasami wyzwanie. Okej. Okay. Dobra, no to w takim układzie możemy trochę przejść właśnie do tego technicznego pricingu. Powiedz mi w ogóle, co to jest pricing i dlaczego to jest oddzielna dziedzina wiedzy, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest jakaś po prostu mała cząst- cząstka, która no, nie powinna być, wiesz, nie chcę cię urazić, ale nie powinna być po prostu całą oddzielną nauką, a jest, tak? Mhm. I, i, I teraz pytanie, jak, jak byś na to odpowiedział w ogóle? Wiesz co, no po pierwsze znowu wrócę do równania profitu, nie? To jakby pricing jest jedną z dźwigni, która bezpośrednio, nie jest pośrednią dźwignią, tylko bezpośrednio wpływa na marżę z twojego biznesu i tutaj niezależnie w jakiej jesteś branży, to po pierwsze. Po drugie, z punktu drugiego, czy z punktu widzenia takiego klasycznego, klasycznej nauki, gdzieś pricing jest częścią słynnego 4P. Jakby kto miał jakiekolwiek zajęcia marketingowe, wie, że jest price, tam product, promotion, place, nie? Więc to, 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 to też jest już tam zostało zauważone, że sama cena jest czymś istotnym. Odpowiadając na twoje pytanie, pricing jest to nauka, czy jest to dział w firmie, który odpowiada za na koniec dnia realizację cen, najczęściej za to, żeby maksymalizować marżę w danym danym biznesie. I teraz, czemu pricing wymaga osobnego działu albo osobnego, zależy od wielkości firmy oczywiście, liczby klientów, ale osobnego, nie wiem, połowy etatu, etatu, czasami całego całego zespołu. Dlatego, bo jest to, jeśli dobrze zarządzana, najsilniejsza dźwignia. Tak, bo to, to jest power of 1%, gorąco polecam do, do, do wpisania w Google, 1% optymalizacji w pricingu, powtarzam się trochę, ale on waży najwięcej, nie? w sensie waży najwięcej dla twojego, 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 twojego profitu, jeśli, jeśli chodzi o optymalizację, więc jeżeli szukać czegoś, co warto zoptymalizować, Oczywiście polecam koszty, marketing, sprzedaż, ale pricing generalnie z niego możecie się spodziewać najszybszego zwrotu z inwestycji. Teraz druga rzecz, która jest ważna, jeżeli chodzi o cenę, ona daje bardzo szybki zwrot z tej inwestycji. Dlatego, bo ceny zmieniasz dzisiaj i oczywiście klienci się niektórzy muszą zaadaptować. Zależy, gdzie jesteś. Naprawdę dużo zależy od tego, czy jesteś B2C, czy B2B i tak dalej. Niemniej jednak to jest z tego punktu widzenia zwrotu z inwestycji start, start rakiety, bo masz natychmiast podwyższyć swoich obecnych klientów, jeśli takich posiadasz i masz biznes subskrypcyjny, albo nie wiem, pracujesz na rate kartach, software house i chcesz po prostu podwyższyć ceny i natychmiast przy nowych dealach zobaczysz ten zwrot z inwestycji. Jak czy w polskich firmach na przykład, które zajmują się sprzedażą i robią fantastyczną robotę pewnie, znaczy na pewno takich jak, nie wiem, Casback czy Sellwise, tutaj często się pojawia, że sprzedaż to proces i ja się w 100% z tym zgadzam z punktu widzenia pricingu też value selling jest bardzo ważne, żeby tą cenę na koniec dostarczyć no bo masz cenę na sklepie a potem masz jeszcze negocjacje cena dostarczona, nie? więc za pomocą sprzedaży i value sellingu tą cenę sobie dostarczasz do, do twojego klienta, ale to jest proces. Zbudowanie działu sprzedaży, puszczenie jakichś outboundów, czy jak zobaczysz sobie nie wiem, w firmach, które sasowe, które nie wiem, takie jak Growbots na przykład, które pomagają ci do, 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 do wysyłce, czy zdobywaniu leadów bardziej, to też jest proces, to trochę trwa. W pricingu to jest nieco, w sensie Oczywiście zbudowanie procesu po fakcie musi się wydarzyć i często jak klienci widzą, co pricing jest w stanie osiągnąć, ten proces się tworzy, ale jeżeli chodzi o ten zwrot, to on może wydarzyć się dość szybko i możemy szybko go zobaczyć na swojej, na swoim, w swoim PNL-u po prostu. Więc nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na to mhm. pytanie. Chcę uniknąć tego, że wiesz, pricing to jest sztuka łączenia ze sobą magii liczb i potężnych, kreatywnych pomysłów w celu maksymalizacji marży w twoim biznesie. 
trochę to jest dłuższa odpowiedź, ale... Ale ja to tak widziałem. Zanim, zanim uczestniczyłem właśnie w warsztatach, które, które prowadziłeś, to ja trochę właśnie miałem pricing jako taką zamkniętą czarną skrzynkę, która jest magiczna, duża, tam jest bardzo dużo różnych rzeczy. Później okazało się, że to jest bardzo logiczne, bardzo zamknięte, w sensie zamknięte. Ma właśnie proces, tak jak mówisz i nie jest to rocket science, ale rzeczywiście jakby nie mając firmy konsultingowej obok siebie, to nawet znając te wszystkie, te wszystkie schematy, no można by się w tym pogubić, bo wy jesteście trochę taką latarnią morską, która będzie zrzucać na odpowiednie tory. Ja mam takie wrażenie, że to jest na tyle pojemny temat i na tyle duży, że rzeczywiście potrzeba kogoś, kto się na tym zna, widział 20 czy 30 case'ów, żeby on w tym, prowadził w tym procesie, nawet jeżeli się go pozna. Na, no bo... Tu też musisz, wiesz co, tak jak się nad tym zastanawiam, żeby nie wprowadzać takiej e, z mojej strony przede wszystkim mm -hmm. fałszywej narracji, tu zawsze musisz też mieć żyć siły na zamiary. Pamiętaj, że e, firmy, o których my rozmawiamy, to są firmy sasowe, to są firmy, to są e-commerce i to są spółki usługowe, e, agencje marketingowe i najczęściej software house i to jest to, czym my najczęściej zajmujemy się w Value Ships. I teraz... E, bardzo wszystkich przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale z punktu widzenia zaawansowania biznesu to są branże, które są bardzo niedojrzałe. To są branże, które powstały relatywnie niedawno, a jak sobie zastanowisz się na przykład nad pricingiem w produkcji, albo nie wiem, w chemii, albo w takiej klasycznej sprzedaży, takiej wiesz Aldi, Biedronki, Lidle tego świata, no to tam ten pricing wygląda trochę bardziej skomplikowanie. Nie? I to rzeczywiście, to nadal nie jest black box, tam są procesy i analityka i wiesz, pricing dynamiczny i rzeczy, nie wiem, 20 atrybutów, które bierzesz pod uwagę dynamicznie i je liczysz, żeby wyznać znaczyć tą cenę na przykład wiesz, w największych sklepach e, internetowych na świecie, czy cały wiesz, pricing Amazona, który, na, no, który jest bardzo skomplikowany. Można sobie trochę o nim poczytać, jak często te ceny się zmieniają. Więc chodzi o to trochę, że wiesz, to, co, wiesz, to, co nam przyświecało, też zadałeś takie pytanie na, na, na samym początku, użyję trochę większych słów, pewnie niż powinienem, ale to jest demokratyzacja wiedzy wokół, wokół pricingu. Wcześniej pricing i nie mówię, że przed Value Ships, bo są inne firmy, które zajmują się pricingiem i też bo robią to bardzo dobrze, ale przed Value Ships, czy naszym celem było trochę zejście yy, i przyprowadzenie tej wiedzy do firmy, których wcześniej nie miały w ogóle takiej szansy, bo tutaj pricing był zarezerwowany dla wiesz, największych graczy, którzy mają 20 data, 20 data scientistów i 10 researcherów na bieżąco liczących atrybuty, które wpływają na ceny, a wszyscy sprzedawcy mają na żywo dawane dashboardy, które mówią im z dokładnością do 10%, jakie ceny powinni negocjować za tokarkę na przykład, nie? Czy, 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 czy nie wiem, jakąś mhm. sól albo jakąś chemię, Którą, którą, którą dajesz, gdzie wiesz, zmiana o 10 groszy, jeśli sprzedajesz, strzelam, nie z doświadczenia. Jeśli na przykład sprzedajesz sud, czy coś, coś, coś chemii, nawóz jakiś, to wiesz, ona może zmienić twój biznes o kilkadziesiąt milionów, nie? Te, te 10 groszy, więc to jest wtedy takie tak. ważne. Teraz to, co my robimy, to trochę przynosimy wiedzę z bardzo różnych branż, przynosimy do tych konkretnych, o których przed chwilą ci opowiedziałem, więc to nie jest do końca tak, że ten pricing może, on jest, on może być i dla każdego może być łatwy, przyjemny, logiczny i zrozumiały, ale tych stopni zaawansowania też jest kilka, nie? I teraz bardzo, i to znowu jest, to jest, wiesz, to jest to przesuwanie, tak, z nie, w ogóle nieistniejącego procesu stworzyć Jakikolwiek, znowu odwołujemy się do Kanemana, ale jakby jak, jakikolwiek proces jest lepszy niż brak procesów. Nie? No i teraz ym, stworzenie jakiegokolwiek procesu daje duży impact, a bo masz wiesz, trochę posuwanie mm -hmm. cały czas już całkiem nieźle działającego procesu i taki fine tuning tego. Nie? E, no i ten pricing też może być bardziej, bardziej skomplikowany, ale... Wiesz, te branże, które są nowe, które nie miały tak dużo wyzwań kosztowych, wiesz, sasy, zero koszty, teraz się pojawił AI, te koszty się e, pojawiają i nagle jest pytanie, o, gdzie jest mój CFO? Nie potrzebowaliśmy CFO do, 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 do czy chcesz. Czasami tak bywa, e, że, że rzeczywiście takie dyskusje się, e, się, się, się zdarzały, albo, było do, albo wiesz, e-commerce, rozpasana konsumpcyjnie Polska, e, cały czas wszystko idzie do przodu, teraz jakiś kryzys, no to zaczynamy się zastanawiać, gdzie zoptymalizować. No, e, jest duża konkurencja, 
marketing robi, robi co może, ale koszty powiększania tych zespołów nie przynoszą zwrotu z inwestycji, które były, były spodziewane. I teraz te, te, te biznesy gdzieś się, ja mam przynajmniej takie wrażenie, kreują w trakcie kryzysów. I nie mieliśmy dotychczas, albo ja nie pamiętam, może ktoś, ktoś mi przypomnie, nie mieliśmy takich dużych kryzysów w Polsce, w europejskim rynku, może trochę bardziej w e-commerce, ale nie mieliśmy takich kryzysów wiesz, w branży software'owej albo w branży sasowej, czy w branży e-commerce'owej, które tak. gdzieś wykuły e, potrzebę dokręcania śrubek. Nie? Bo te maszyny były takie, dobrze idą, w zasadzie jadą szybko, ale nagle wiesz, pojawia się wiada z drugiej strony. Nie? I o, o, coś mhm. trzeba myśleć więcej niż takie... I nie chcę tego nazwać prostymi wyborami, takie, bo każdy rozumie, bardzo nie chcę zabrać tak, że uważam, że coś jest gorsze, że to jest gorsze, mhm. ale wiesz, każdy rozumie, że coś trzeba sprzedać. Nie? W sensie, no i wiesz, sprzedaż, pro, sprzedaż to proces jasny i to jest super i to może przynieść ogromne zwroty, zwroty z inwestycji, tylko że w tym równaniu jest po prostu też więcej rzeczy niż sprzedaż, marketing, mhm. wiesz, lean, czyli koszty, optymalizacja pracy. Jest też tam ten pricing i on nie był taki potrzebny, można by powiedzieć, czy nie, nie, nie zwracaliśmy na niego uwagi po pierwsze, bo nie musieliśmy, bo biznesy, bo biznesy rosły, a ja też mam takie, taką, taką, taką teorię, że w pricingu jest dużo rzeczy, które dla ludzi jest po prostu nieprzyjemna. Przede wszystkim matematyka, przez co sprawiamy, że po prostu wiesz, odsuwaliśmy to mhm. na, 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 na inne tory. I to ostatnie zdanie, przepraszam, ale ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, to jest tak, że wiesz, tak jak na nie wiem, optymalizację kosztów, każdy ma jakieś wiesz, zdanie, tak jak nie wiem, na polską piłkę, to pricing jest trochę jak polska, polska drużyna Carlingu, którą, którą gorąco po, po, pozdrawiam. No na nią już nie wszyscy e, mają jakieś zdanie, nie? bo on nie był tak bardzo na, 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 tak, na, na świeczniku. Mhm. No tak, zgadzam się. Nawet nie, nie byłbym nie w stanie, jest, tak. <laughs> nie byłbym w stanie wymienić, kto tam jest w takiej drużynie. Fajne, bardzo fajna rzecz. To, jeżeli to była właśnie wasza misja, żeby trochę właśnie zejść do biznesu, który nie miał nic wspólnego z pricingiem i zbudować jakiś proces w miejscach, gdzie nie było tego procesu, to moim zdaniem robicie to świetnie, bo rzeczywiście ja to poczułem tak? na, na, na własnej skórze, więc szapoba. Ogólnie mam wrażenie, że każdy specjalista w większości branż, na przykład, jeżeli mamy specjalistę od marketingu, mamy specjalistę od sprzedaży, wy jesteście specjalistami od pricingu, to mam wrażenie, że im głębiej dana firma wchodzi w temat, tym bardziej wchodzi właśnie w takie dodatkowe rzeczy związane ze strategią samej firmy, związane z tym, po co w ogóle ta firma jest i tak dalej. I wydawałoby się, że pricing jest takim dosyć powierzchowną rzeczą typu właśnie ustalanie cen, ale nie, wy wchodzicie głęboko. I tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że wy właśnie pracujecie głównie ze strategią i w ogóle sensem istnienia całej firmy, filozofii i tego, co ta firma daje klientowi. Powiedz mi, czy ty się zgadzasz? To z tym? się wiąże, wiesz co, z tym, skąd my przechodzimy, nie? Bo mhm. my przychodzimy, nasze doświadczenie, coś, co pewnie na, na dzisiaj najbardziej kreuje, czym ta spółka się zajmuje, no my przechodzimy z czegoś, co się nazywa management consulting, nie? Czyli z mhm. consultingu, który wspomaga głównie cele zarządu. I teraz to jest bardzo dla nas naturalne, żeby dochodzić do takiego root cause analysis, do jakby tego, co powoduje głównie jakiś problem. No i oczywiście tu bardzo często, czy zawsze praktycznie wchodzimy w strategię, dlatego, bo pricing to nie jest coś, co możesz po prostu sobie zoptymalizować. To musisz zoptymalizować pod jakiś cel, tak? No bo jeżeli chcesz na przykład puszczać kampanie marketingowe, czy chciałbyś na przykład e, optymalizować, nie wiem, koszty stałe, no to wiadomo, że im pociągniesz, nie wiem, e, jeśli na przykład przejdziemy na e, e, energię słoneczną, to e, tutaj ceny energii nam się, czy ko, koszty za, za prąd nam się, nam się zmniejszą. W pricingu e, to nie wygląda tak, dlatego, bo e, ma, możesz, mieć różne ce, e, możesz mieć różne cele w firmie. Na przykład wyobraź sobie, e, że pricing, e, chciałbyś zacząć zejść o segment niżej na przykład. Masz na razie rozwiązanie dla firm, które stać na rozwiązania za nie. 
1000 dolców za miesiąc. No i teraz chciałbyś sprzedać to do niższego rynku, czy do rynku na przykład mniejszych firm. No i teraz jak pójdziesz sprzedać te rzeczy za to 1000, do tych mniejszych firm, no to one tego nie kupią, bo nie mają tysiąc. No i co teraz? No to zrobisz z tego 500. No ale pytanie, czy 500 to jest dobra cena za to samo? No trochę kiepsko, jak ktoś płaci tysiąc za to samo, a ty to sprzedajesz to za 500. Nie? No to i teraz tu się, tu zaczyna wchodzić w ogóle całe granie, całe granie ceną, bo jeśli na przykład twoją, twoim celem spółki jest to, żeby osiągnąć, nie wiem, masz 500 tysięcy miesięcznego powtarzalnego przychodu, chciałbyś osiągnąć milion, czyli 12 milionów rocznego powtarzalnego przychodu. I teraz no, masz kilka, jakby szukasz tego, wiesz, korzenia problemu, root cause analysis, czy się szukasz korzenia tego, albo rozwiązania. No możesz to osiągnąć albo sprzedając tym samym klientom po wyższych cenach, albo większym klientom po wyższych cenach, albo, mniej, albo zwiększając swoją konwersję. No i teraz wiesz, no pytanie, jak w tym wszystkim odejdzie, odnajdzie się pricing? No okej, okay, spójrzmy na twoje e, doświad- nie, doświadczenie, tylko narzędzie na przykład, które e, posiadasz. No, czy twoje narzędzie jest, u, jest UX-owo, nawet nie UX-owo, czy jest gotowe do tego, żeby sprzedawać enterprise'om? Czy masz na przykład wystarczające zabezpieczenia w swoim, w swoim narzędziu, czy musisz to wydevelopować? No, załóżmy, że nie masz. Ok, odpada sprzedaż do enterprise'ów, no bo masz jakieś warunki higieniczne, które musisz spełnić, żeby sprzedać ko- ko- do kogoś, kto ma jakieś wysokie procedury bezpieczeństwa. No ok, no to zaczynamy myśleć o konwersji. No i teraz tak, czy jesteśmy w stanie osiągnąć tą samą konwersję z wartością, jeszcze nie ceną, wartością, którą, którą, którą osiągamy. No i widzisz, jakby mógł, ja, ja bym tak mógł przez następne na trzy godziny jakby to, to rozpakować, ale trochę o to chodzi, że ja najpierw pierwszą rozmową, którą w ogóle mamy, jak już zaczynamy projekcie, projekty, to często z zarządem, czy w większych spółkach z osobą, naszym głównym stakeholderem, my pytamy, jaka jest strategia spółki, co ta spółka chce osiągnąć i sprawdzamy, jak pricing może być narzędziem za pomocą którego osiągniesz, 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 dany, osiągniesz dany cel. No i ten cel wiesz, no może być bardzo prosty, no może być na przykład celem prokonwersyjnym, może być celem, nie wiem, w e-commerce, załóżmy, czy, w racing, czy nawet w sasach na EBITDA. No i zastanawiamy się, jak wpasować ten puzzle pricingowy i czasami na przykład dochodzimy słuchaj, do, 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 do momentu, w którym wiemy, że na przykład pricing nie jest twoim głównym wyzwaniem. No bo na przykład mhm. mieliśmy takiego klienta, który... Nigdy nie zajmował się ceną, miał wyzwanie e, jakieś swoje cenowe, czuł, że i w ogóle jak czujesz, że masz już jakieś wyzwanie cenowe, na przykład jak twoi klienci ne, nie negocjują z, tw- z tobą ceny, to jest pierwszy znak, że masz wyzwanie pricingowe. Nie? W sensie, jeżeli cena jest Jesteś dobra, to jest za mało. Nie? W sensie e, i, 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 i wiesz, i jakby dochodząc, podchodząc do tego klienta, jakby sprawdza, sprawdzaliśmy, jakie jest zadowolenie z narzędzia jakie jest NPS narzędzia, jak klienci patrzą na zwrot z inwestycji z tego narzędzia i on był bardzo niski. I teraz my już wtedy wiedzieliśmy, że nie ma przestrzeni do ruchów cenowych w momencie, gdy ludzie nie są zadowoleni z tego, co dostają. Jakby problem może leżeć gdzie indziej, dlatego my często zaczynamy, znaczy nie często, my zawsze zaczynamy od diagnostyki biznesu, żeby, żeby w ogóle dowiedzieć się, czy jest przestrzeń na to, tak jak mówię, na, to, znaczy nie tak jak mówię, ale teraz to powiem, tak naprawdę dwie takie okazje, czy okazje, czy takie, takie, takie sytuacje mieliśmy, gdzie po prostu po jakiejś tam wstępnej diagnostyce odeszliśmy od całego projektu. W sensie wspólnie to nie jest tak, że o nie, no to wiem, mhm. no teraz to popracujcie. No, uznaliśmy, hej, słuchajcie, to nie jest główny problem, wróćmy do tematu i wróciliśmy do tematu, gdy, 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 było, gdy było po prostu lepiej, gdy był na to dobry, dobry czas. No to już wtedy jest pewniak, nie? Taki klient, któremu powiedziałeś, słuchajcie, to nie jest ten moment, popracujmy wtedy, kiedy będzie ten moment, no to ten klient ci ufa, nie? Mieliśmy, mieliśmy kilka mhm. takich sytuacji, mieliśmy taką sytuację też, że, że, że klient miał techniczne przez pewien czas jakieś wyzwanie i, i wiesz, był pożar, a my mhm. tak, no cała firma, wiesz, nie, nie cała firma, to, trochę, to, to był dość duży projekt, wiesz, capacity zablokowane na to, żeby to, to robić, no ale tak jak mówiłem, whatever it takes, it takes to stop. Mhm. Nie? I więc, o, super. Więc, 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 więc też wcisnęliśmy, wcisnęliśmy pauzę i wróciliśmy w ogóle, żeby było śmieszniej, po sześciu miesiącach dopiero mhm. do, do, do pracy, no bo dopiero wtedy klient czuł, no bo wiesz, wyzwanie techniczne wiąże się z tym, że też ktoś 
coś, czegoś nie dostał, tak jak chciał e, tego dostać, więc też ktoś jest smutny, więc jak ktoś jest smutny, to ciężko mu podwyższyć cenę, e, czy zmienić cenę, czy dostosować cenę. No i, e, i tak, to, tak, to, tak to wyglądało. Mhm. Super. E, Krzysztof, trochę mi odpowiedziałeś na to pytanie, bo e, przeszedłeś do niego, ale chciałbym cię właśnie zapytać, kiedy pricingiem się zająć, a kiedy go olać? Nie? Właśnie jakie są jeszcze może wskaźniki, żeby się nim nie zajmować? Wiesz co, to nie jest, znaczy ja uważam, że ceną, jakby ceną to tak jak się w ogóle zajmować ceną. Na ceny powinieneś co najmniej popatrzeć raz na kwartał i co najmniej raz na rok ją zmienić. To, mhm. że to nie był dobry moment do takiej całościowej optymalizacji cenowej dla naszego klienta, to nie znaczy, że chociaż o wskaźnik inflacji powinieneś tą cenę, tą cenę, co, tą cenę dostosować. Co więcej... Jeśli zmieniasz coś w swoim serwisie, zmieniasz coś w swojej usłudze, zmieniasz coś w swoim produkcie, dajesz coś dodatkowego, niepodwyższenie ceny w momencie, w którym dajesz więcej wartości jest, jest sprawia, że postrzegana wartość twojego produktu przez klientów jest niższa. Mhm. Tak? Bo dajesz cały czas w tej samej cenie więcej, to znaczy, że generalnie wartość tego jest znikoma. Nie? Więc zajmowanie się ceną, jak pracujesz nad produktem, usługą czy czymkolwiek, tak naprawdę jest bieżącym procesem, bo brak zmiany ceny może spowodować to, że klienci będą postrzegali to, co ty proponujesz, jako mało wartościowe. Ale jakby trochę precyzując, kiedy nie jest dobry moment, żeby w ogóle wiesz, robić jakąś rewolucję dookoła pricingu albo żeby robić jakąś taką większą optymalizację, no na pewno nie jest dobrym momentem czas, w którym miałeś jakieś du duże, duże wyzwania produktowe. Mhm. Jeśli klienci są niezadowoleni albo w pewien sposób masz z nimi jakoś na pieńku, bo coś się wydarzyło, to nie jest dobry, dobry moment i tak naprawdę wydaje mi się, że to nie jest, to, to jest jedyny moment, który nie jest, nie jest, który rzeczywiście wciska pauzę na to, chociaż możesz odpowiedzieć na tym pricingiem, na przykład promocjami. Pamiętajmy, że promocje również są częścią, są, są, są częścią wyznaczania potem strategii cenowej, ale tak naprawdę poza tym jednym wyzwaniem, cennikiem w, w, jakby tak samo jak wiesz, każdym innym procesem w twojej firmie warto zajmować się na bieżąco. Mhm. Więc jeśli tego nie robisz, to jest szansa, że gdzieś tracisz. Nie? W sensie nie optymalizujesz. To jest ciekawe w ogóle, bo wiesz, rozmawiając z przedsiębiorcami też dość często, ja na przykład widzę, że czasami jest takie poczucie, że pracowaliśmy nad czymś długo, pracowaliśmy nad czymś ciężko, a nadal przed domem nie stoi Aston Martin. I teraz to jest jakby frustracja, poświęcając swój wolny czas, płacąc za to jakąś cenę, żeby bardziej e, pracować więcej i, i, i bardziej jakby w momencie, w którym praca cię pochłania, pochłania często właśnie tym wyzwaniem, przez co, nie mówisz, jak zaj zaczniesz zająć, zajmować się pricingiem, to nas Martin będzie, e, ale trochę jest to... to, 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 to jakby, Zwiększasz szansę. Tak, wiadomość, którą chcę przekazać, to to, że to jest proces, który często jest po prostu nie, nie zaopiekowany. Mhm. Mm, Okej, okay. czy zgodzisz się ze zdaniem, że małe firmy, które nie mają jeszcze dużej liczby danych i jakiegoś budżetu mocnego na robienie pricingu, to czy dobrą radą byłoby to, żeby najpierw zajęły się delivery i robiły to dobrze, a dopiero jak to już ustabilizują, to dopiero wtedy zająć się pricingiem, czy nie? Czy omieść ten temat też? Znaczy, domyślam się trochę, że w momencie, w którym jesteś specjalistą z tego tematu, ciężko będzie odpowiedzieć, yy, ciężko będzie odpowiedzieć, żeby go olać, bo rozumiem to, że jest jakieś takie parcie w specjalistach, no ja bym tego nie olał, nie, tak? ale ja właśnie znowu... pytanie, gdzie jest ta granica, yy, gdzie właśnie się tym zająć i może jest taki moment w biznesie, który jest super optymalny, żeby zacząć yy, znaczy... Słuchaj, no to jest tak, że najpierw musisz mieć co sprzedawać. Nie? W sensie, no, tak naprawdę zanim zaczniesz cokolwiek sprzedawać, to często się mówi pricing first, czyli się zobacz, czy w ogóle ktoś chce za to zapłacić. No bo jeśli masz mieć jakieś delivery, no to musisz sprawdzić, czy w ogóle ktoś chce na, za, za coś takiego zapłacić, a jeśli chce, to ile chce coś takiego zapłacić, czy ty w ogóle masz kasę na koszty. W produktach bardzo często widzę to, że inwestujemy mnóstwo, wiesz, miliony w development, 
czegoś, a tak naprawdę wcześniej mogliśmy sprawdzić, czy jest w ogóle jakakolwiek skłonność do zapłaty za to, co dewelopujemy. Ale zaskoczę cię trochę, dlatego, bo jeśli mamy silne, wiesz, sprawdzenie w biznesie, że gdzieś jest na to, na to sales, market, fit, po drugie, jeśli mamy jakieś wyzwania na samym początku z, te, z tym, żeby co, coś warto do, dostarczyć, to pricing jasne jest bardzo łatwy do olania i nie mogę powiedzieć, że nie można go olać, bo zrobiło tak 95%, pro, znaczy, dobra, nie chcę rzucać dużymi liczbami, mm-hmm. ale zrobiło to dużo dobrych firm, które do dzisiaj, do dzisiaj funkcjonują i radzą sobie świetnie, co wiesz, tylko świadczy o tym, że można i da się tak osiągnąć sukces, tylko po co tak dużo pracować nad czymś i wiesz, nadganiać to innymi dźwigniami, jak ta również jest do e, pociągnięcia. To jest trochę tak, jakbyś wiesz, wciskał jeszcze mocniej gaz, wymieniał silnik, ale miał cały czas zaciśnięty ręczny. No wymienisz silnik. Albo będziesz, na jedynce jechał. Albo no, jechał na no, jedynce, nie? Jakby no, będziesz jechał szybciej, ale jakby po co na siedmiu tysiącach obrotów. No, ale na samym początku, słuchaj, ja pracując ze startupami, pracując z nimi dużo, ale raczej w formie mentoringu, warsztatów czy jakichś programów akceleracyjnych, ja uważam, że dla nich dużo ważniejsze zamiast systematyczne podejście do pricingu, siadzenie, czy posadzenie na tym wiesz, jakiegoś etatu i jakby zastanawianie się nad tym, czy to powinno być 5,99 w subskrypcji, czy 200 w lifetime, dużo istotniejsze jest to, żeby ludzie znali po prostu podstawy, czyli się, czym jest skłonność do zapłaty, czym jest preferencja, jakie są różne modele monetyzacyjne i najlepiej, w najlepszym wypadku, oferowali klientom zróżnicowanie cenowe, cena versus wartość, czyli się nie, nie dawanie po prostu jednej oferty naszym klientom, tylko pokazywanie im jakichś różnych opcji pod kątem pricingu, które oni mają do wyboru i uczenie się i zbieranie tych danych, żeby zobaczyć, co ma dużą preferencję i co ma dużą skłonność skłonność do zapłaty. Więc ja bardzo daleki jestem od tego, że to na samym początku musi być, wiesz, duży projekt, etat, siedzenie, tysiąc osób, czy tam jedna osoba w firmie, co jest, wiesz, 50% 50% firmy, żeby zaczynać się wtedy zajmować pricingiem. Wtedy dobrze jest rozumieć podstawy, żeby nie tracić na samym początku, kiedy warto się w ogóle tak projektowo, wydaje mi się, że wiesz, jako projekt w swojej własnej firmie odpalić i zacząć zastanawiać się nad ceną, to jasne, to jest już warto zrobić, jak masz jakichś pierwszych klientów, chyba, że wcześniej masz jakieś duże problemy wiesz, ze sprzedażą i nie wiesz, co jest grane. Pricing może być coś, w co warto zajrzeć ale funkcyjnie, tak jak wiesz, my patrzymy, to gdzieś takie, gdzie, gdzie, gdzie jest już rzeczywiście jakaś zazwyczaj większa przestrzeń do optymalizacji, to jest jakieś 100 150 tysięcy miesięcznego powtarzalnego przychodu, czy rewe, które masz ze sklepu, czy się tam jakieś sklepy, w sklepach akurat e-commerce'owych to jest trochę więcej, to jest z reguły, z reguły, z reguły, z reguły jakieś tam 10 milionów, gdzie, gdzie jest tam. I to takie, ja mówię o minimum, tak? bo to maksimum mm-hmm. potem jest w nieskończoność. A jeżeli chodzi o wiesz, biznesy bardziej software'owe, no to tutaj już trochę zależy, nie? No bo jasne, na samym początku nie, ale w software'ze masz trochę, w sensie software, że takim custom software, development software house'y, mm-hmm. no tutaj jest bardziej nie dyskusja o samej cenie, tylko modelu, czy to jest fix, czy to jest time and material, jaka tak. jest wartość i tak to dalej. One są zupełnie inne. Więc one są zupełnie inne, więc odpowiadając na twoje pytanie, to na pewno na samym początku nie jest pierwsza potrzeba. Często dużo osób mówi, że e, wiesz, sprzedaż rozwiązuje wszystkie, e, wszystkie problemy. Ja częściowo się, e, częściowo się z tym zgadzam, e, więc fundamenty, wiesz, taki ogólny ogar, żeby wiedzieć jak testować, chociaż tyle, ale to jest to, czego potrzebujesz na samym początku. No i rzeczywiście przy jakiejś skali, jak wiesz, masz, jak, 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 jak już masz takie poczucie, że dość bezpiecznie stoisz na dwóch nogach, no to wtedy jest szansa do jakiejś optymalizacji. Ale na samym początku to jest taka generalistyczna wiedza w ogóle, czym jest pricing, jak do niego zacząć, preferencja, skłonność do zapłaty, elastyczność i tak dalej. To są rzeczy, które warto, o których warto po mhm. prostu poczytać. Nie, na tak. samym początku. Mhm. Z- zgadzam się. Jest jakaś pozycja, którą byś polecał właśnie na start, jeżeli ktoś chciałby się zainteresować tym tematem. Nie mówię o za bardzo zaawansowanych mhm. pozycjach, chyba że. 
wiesz co, po, mogę ci podrzucić mhm. na koniec w ogóle listę, bo mam taką listę książki, książek i możemy ją podlinkować e, w tym materiale. E, książki, które ja bym nie wiem, czy same, jak mogę oczywiście po, po, polecić, że pricing man, e, to, k, the power of pricing, bla, bla, bla. Jest sporo takich, e, spo, sporo takich bardzo ciężkich i trudnych pozycji, które mhm. mocno e, też technicznie mówią o, o, o pricingu. Ja chyba bym w ogóle zaczął od wartości. E, jest taka książka Value Selling, e, czy Selling Value, mhm. Dollarizing Value, wszystko co pisze Leo, e, Stefan Liozu. To są pozycje, nad których można taki quality mark postawić. Wszystko, co jest od dużych firm konsultingowych, to jest to, co warto czytać. Ale tak naprawdę, znowu na okrętkę muszę odpowiadać na pytanie, ale tak naprawdę bardzo dużo fajnego kontentu jest do, do, do takiego blogowego jest, z, którego, z których można się sporo mhm. nauczyć. I to raczej zagraniczne, nie? Z punktu z subskrypcji, wszystko co pisze Patrick Campbell, Profitwell, to jest firma, na której my się wzorujemy, która odniosła bardzo duży sukces, konsultingowa firma skupiająca się na pricingu w sasach w Stanach i ten content jest fantastyczny. Bardzo chciałbym, żeby nasz content jakościowo był tak dobry jak ten. Z punktu widzenia subskrypcji i komersu my dużo publikujemy też. Po prostu to jest gdzieś coś, z czym, nad czym nam bardziej, bardzo zależy i też piszemy teksty często z Maćkiem sami. Jeżeli chodzi o, 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 o software i e-commerce, no to ja bym szukał tutaj bardziej dla e-commerce'u pod retail, retail pricingiem, żeby bardziej zrozumieć to B2C. Powiem Ci, że z punktu widzenia software'u, takiego custom software development, nie wiem, czy jestem w stanie polecić żadnego bloga. Musiałbym poszukać trochę głębiej w swojej mhm. pamięci, bo to nie była najważniejsza, to nie była najważniejsza mhm. oś dyskusji w branży z kilku ostatnich Spoko, lat. może do publikacji yy, po prostu coś podrzucisz, bo yy, no, mam nadzieję, że tak, w ale tym jeżeli roku chodzi się o, ukaże. Jeżeli, <laughs> jeżeli chodzi o książki, to zdecydowanie wszystko, co e, napisał e, Steven Liozu, czy Stefan Liozu, e, wszystko to, co Mark Steving pisze, mhm. e, to, jest, to, są, to są godne pozycje pricingowe, które warto polecić. Jeszcze w takim wprowadzającym trochę do technicznego pricingu temacie, czyli pakietowanie i jakieś takie proste, nazwy to sztuczki, chociaż kojarzy się to pejoratywnie. Taki w miarę szybki temat, jak nie, z, nie zmieniając ceny wpłynąć na konwersję. Bo ja czuję, że da się zrobić na przykład taki zabieg, że coś wyjąć z głównej oferty, dodać to jako gratis, na przykład, tak jak robili to w TV Markecie, dobrze, tak? dostajesz nóż, a jak go kupisz teraz, to dostaniesz drugi nóż, trzeci, czwarty, piąty, obieraczkę i tak dalej, i tak dalej, aż, ktoś, aż kogoś po prostu przekonasz e, tymi adonami. E, czy, e, tak jak mówię, zaraz wejdziemy mocniej w techniczny, w techniczny pricing, ale czy e, są takie rzeczy, które poleciłbyś na samym początku, żeby mm, może zastanowić się nad nimi, y, zamiast, y, zanim zaczniemy zastanawiać się nad dużym projektem pricingowym, jeżeli na przykład nie mamy na niego czasu. Wiesz co, to jeżeli chodzi o to, to jest kilka rzeczy, w sensie ja nawet stworzyłem na to, y, czy stworzyliśmy ostatnio, zabraliśmy swoje, sobie w ogóle właśnie przed y, Black Weekiem, przeszliśmy sobie przez kilka naszych, czy kilkanaście tak naprawdę naszych projektów, spojrzeliśmy trochę na badania i staraliśmy się zrozumieć, co najmocniej wpływa z punktu widzenia, bo tutaj sztuczką wydaje mi się, że zanim wejdziemy głębiej w w jaki, w jaki sposób to robić bardziej tak systematycznie, to jeżeli chcesz szybko nadgonić swoją konwersję na przykład promocją, to promocje działają na takich dwóch siłach. Pierwsza siła to jest konwersja, czyli masz jakąś promocję, która mocniej lub słabiej działa na twoją konwersję i niestety z promocjami z tego, co my zauważyliśmy, jest pewna różnica, czy jest odwrotnie, proporcjonalnie do konwersji działa e, twoja marża. Czyli im więcej osiągniesz, w sensie jako framework możecie rozumieć to w ten sposób, że im bardziej konwersja, im gorzej ona wpływa na twoją marżę, 
tym lepiej pewnie będzie wpływała na twoją konwersję. I to jest niestety mhm. przykre, ale gdzieś potwierdzając, czy patrząc na swoje badania, czy w B2B, czy w B2C, no niestety tak to wygląda. I teraz ja to dzielę, słuchaj, na cztery typy takich y, promocji. To już nie sztuczek, tylko rzeczywiście promocja i jak ta dźwignia wpływa na twój, twoją konwersję versus na twoją marżę. Pierwszy typ y, promocji, który możesz mieć, to są jakieś promocje regulaminowe, które na przykład sprawiają, że inaczej dzielisz swoją płatność. Czyli dzisiaj na przykład są nie wiem, ta sprzedaż tej rzeczy jest na raty. Albo możesz subskrypcję roczną rozłożyć na kilka płatności. Jakkolwiek sobie pomyślisz o tej regulaminowej takiej bardzo, ona jest bardzo mała, sexy można by powiedzieć ta promocja, no ale masz jakąś zmianę w regulaminie, możesz to kupić w jakimś innym trybie niż w normalnym trybie, to sprawia, że konwersja trochę ci wzrośnie, ale twoja marża dzięki temu raczej nie ucierpi, tu raczej na cash flow bym zwracał uwagę, to jest coś, co może być za coś. Nie? Drugi typ promocji to jest promocje, które wydłużają lifetime twojego klienta, czy powiększają portfel, który realizujesz od danego klienta. I to są takie typy promocji, które już trochę lepiej zwiększają twoją konwersję i wpływają pośrednio na, na twoją marżowość. Czyli na przykład wydłużamy twoją subskrypcję, kupujesz na 12 miesięcy, wydłużamy ci na 13 miesiąc, dostajesz, dostajesz, dostajesz gratis. Nie? Czyli zwiększasz jakby mm, wartość swojego, swojego klienta w czasie. Trzecią promocją, która lepiej, jeszcze lepiej wpływa na twoją konwersję i tutaj bezpośrednio już wpływa na twoją marżę, to jest wszelkiego rodzaju bundling, czyli buy one, get one free. Kup jedno, drugie dostaniesz za połowę ceny albo kup trzy, czwarte dostaniesz gratis. Jakkolwiek nie bandlujemy swoich ofert, to trochę w jakiś sposób, to na pewno wpłynie na konwersję im bardziej ten bundling, czy się to, to połączenie ze sobą produktów, im więcej dajesz klientowi, tym większej konwersji możesz się spodziewać, no ale oczywiście im więcej dajesz temu klientowi, tym twoja marża niestety na tym cierpi. Tutaj... Ale jeśli mogę tutaj wtrącić, możesz użyć w tych produktach sasowych i wydaje mi się, że to mogłoby być takim trochę game changerem w tym bundlowaniu, na przykład promocji na coś, co nie jest dla ciebie kosztowe. Tylko zwrócić się do kogoś, kto ma produkty komplementarne na przykład i powiedzieć, dajcie nam 50% zniżki na wasz produkt dla naszych klientów, dodajesz to do bandla swojego produktu, tobie się zwiększa konwersja, oni dzięki temu mają dodatkowego klienta, a ty za to nie płacisz. Te partnershipy to zależy oczywiście, jaki hmm. masz kickback partnershipowy. Jeżeli to jest hmm. marketing za marketing, to ok. Czasami za partnership trzeba coś płacić, to zależy, wiesz, jaka, w jakiej sytuacji. Mo- mógłbyś to jeszcze ustawić tak, żeby ci jeszcze oni dodatkowo zapłacili. Nie? <śmiech> to już w ogóle. <śmiech> Super, jak zwiększyć profit, sprzedawaj więcej za więcej. Dziękuję. Tak. Drop, drop the mic. E, ale, ale tak, oczywiście można hmm. kombinować z tym, ale chodzi o to, że nawet wiesz w sasie, gdzie wytworzenie dodatkowej jednostki produktu nie jest dla ciebie kosztowe, zazwyczaj tak działa software, dlatego, dlatego, dlatego biznes subskrypcyjny, software'owo subskrypcyjny jest, jest cudowny, ale nawet jeżeli to nie wpływa wiesz, na twoje koszty jakoś, no to pamiętaj, że masz coś takiego jak koszt alternatywny, więc ja mówię tutaj o marży w związku z tym, że no wiesz, mhm. no docelowo tak. mogłeś sprzedać dwa produkty, sprzedałaś jeden. No i oczywiście, jeżeli Zresztą pewnie nie masz policzonej marży, ale no jeśli jest gdzieś ta marża, marża, mar, mar, znaczy nie masz w sensie, bo w sensie rzeczywiście te poziomy marżowe, one rzadko, rzadko wchodzę do firmy i widzę, że są róż, różne poziomy marży policzone, zupełnie odwrotnie niż w software'ze, w takim custom software development, gdzie te różne poziomy marżowe powinny i pewnie są często dużo ważniejsze, albo inaczej dużo wcześniej się w tych spółkach pojawiają, ale no gdzieś tracisz, można by powiedzieć, bezpośrednio o tym, Tyle, o ile wiesz, nie zyskałeś y, po prostu dodatkowego klienta. No i czwartym typem promocji, y, którego możesz użyć, no to jest promocja, e, czy się mieliśmy te promocje, wiesz, bandlowanie i wolumenowe, można powiedzieć, no czwarty rodzaj promocji to jest już pos- prom- promocja procentowa albo ps- absolutna, czyli promocja bezpośrednia, minus 50%, minus 20%, minus 30%. Jasny komunikat, bardzo prosto do wytłumaczenia. E, no i też najbardziej boli często najbardziej boli cię marżowo. I teraz to można nazwać trikami tak długo, jak robisz to po prostu, żeby to robić. I teraz wchodząc trochę głębiej, jeśli pozwolisz, 
to... No to jest w ogóle jakby cel tego podcastu. (laughs) Nie pytaj się, czy możesz. I teraz wchodząc trochę głębiej tak naprawdę i przechodząc, budując trochę most między sztuczką a można by powiedzieć, nie chcę powiedzieć, no można powiedzieć zaawansowanym pricingiem, jest tak naprawdę performance management wokół tej promocji. Bo odpalając jakąś promocję, musisz sobie zdawać, nawet jak jesteś w SASie, jaki jest koszt alternatywny nieprowadzenia tej promocji. Teraz jeśli w jakimkolwiek biznesie tak naprawdę nie jesteś, to co powinieneś sobie, czy powinnaś sobie ustalić, no to po pierwsze, dlaczego realizujesz daną promocję, jaka jest strategia, bo oczywiście nie zawsze ona musi być cenowa. Czasami są to urodziny firmy, chcemy je uczcić, czasami jest to wypuszczenie nowego produktu, chcemy się rozepchać na rynku, czasami jest to stok magazynowy w e-commerce, musimy, generuje nam bardzo dużo kosztów, zastany stok, nie możemy nowych rzeczy sprowadzić, jest problem. Ale jeśli chcie, chcesz Cash flow też może być. Czasami chcemy podratować cash flow, musimy sprzedać więcej. Nie wiem, święta się zbliżają, nie wiem, chcemy bonusy wypłacić, czy target roczny osiągnąć. Jakąkolwiek prowadzisz promocję, a szczególnie jeśli prowadzisz promocję po to, żeby zwiększyć swoje przychody, tutaj musisz zastanowić się, po pierwsze, jaki jest twój baseline, czyli się i czego, ile w danym okresie bez promocji tych rzeczy byś sprzedał. Pierwsza rzecz, którą musisz ustalić, oczywiście to bierzesz z danych historycznych, jeśli nie masz danych historycznych rok do roku, zastanów się jaka była miesięczna miesięczna sprzedaż, ustaw sobie jakiś cel, który chcesz osiągnąć tą promocję, to jest pierwsza rzecz. Następnie wytrakuj to z punktu widzenia marży, czy ta promocja, czy się tak naprawdę to, co jest wiesz, efektywnie mimo wszystko najważniejsze dla, 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 dla spółki jako bytu, czyli, czyli ten profit. Ustal sobie, ile po baseline byś tego profitu miał, a ile tego profitu pojawi się po promocji. Teraz uwaga, przy biznesie, który sprzedaje jakieś dobro po 100 zł, przy koksie, czyli wyprodukowaniu, koszcie wyprodukowania tego dobra w sasie, mogą być to jakieś koszty stałe, ale po jakimś koszcie wyprodukowania tego dobra na poziomie 60%, to nie jest znowu takie nie, nie, znaczy to jest bardzo często w ogóle spotykane, znaczy często spotykane, no tam 60% kosztów to wcale nie jest nic, nic dziwnego, szczególnie w handlu, ale w sasie też można tą marżę jakoś wyatrybuować fajnie, ile ona powinna wynosić. Jeśli zrobisz przecenę na przykład z produktu, który sprzeda- kosztuje 1000 zł na 15%, zrobisz ją na 850 zł i sprzedawałeś w takim okresie tych produktów 1000, to był twój baseline, to żeby wyjść na taką samą marżę, zgadnij ile tych produktów musisz sprzedać przy promocji 15%. Zakładam, że dużo więcej niż, niż można mieć na myśli. Tak. Tylko teraz pytanie, jak dużo? 50% więcej. 60. Ach. Byłeś blisko. Żeby sprzedać, żeby wyjść na taką samą marżę, to mogę, może sobie każdy, każdy to obliczyć, ale żeby wyjść na tą samą, tą samą marżę, musisz chyba tych produktów, żeby przejść, 1600, chyba 60 musisz, mhm. e, musisz ich sprzedać. Teraz, wiesz, podchodząc do promocji, zastanawiając się, oczywiście, jak wiesz, potrzebujesz szybko cash flow podratować, albo nie wiem, chcesz uczcić urodziny firmy, to jest fair, mhm. e, to zrobić, to warto, żeby to nie było sztuczką, ale żeby to było wiesz, procesowym podejściem do pricingu, zawsze policzyć, czy jesteś do przodu i co musi się wydarzyć w ogóle, zanim od, z, rozpoczniesz taką promocję, żeby twój biznes był do przodu w związku z taką, mhm. z taką promocją. I to jest gra marży. I teraz, dlaczego to jest słuchaj, istotne? Ja trochę będę wchodził głębiej, jakbyś chciał, da, da, dawaj, dawaj znać, jak, jakbyśmy musieli coś, coś wytłumaczyć. Nie każdy twój produkt jest wrażliwy na promocję. To jest super istotne z punktu widzenia pricingu. Jest coś takiego jak wrażliwość na cenę, mhm. elastyczność, pewnie jeszcze do tego przejdziemy, chociaż nie wiem, czy akurat cała jest coś takie istotne, ale sam ja bym to nazwał wrażliwością, żeby było trochę łatwiej to zrozumieć. Nie każdy twój produkt jest wrażliwy na promocję, mhm. więc musisz pamiętać o tym, że nie każdy twój produkt jest tak samo wrażliwy na promocję. Jakby są produkty, które bardziej, których 
które nie zostaną w ogóle najbardziej wrażliwe produkty, które nie zostaną kupione bez promocji. To są produkty pewnie, których nie musisz mieć w, w podstawowym swoim czy pakiecie, czy portfolio produktowym, ale one, ich sprzedaż jest drive'owana przez to, że wystąpiły na promocji i są najczęściej sprzedażą impulsywną, czyli w zasadzie tego nie potrzebuje, jakby niech podniesie pierwszą rękę ten, kto, ktoś, kto, kto nie kupił czegoś, co nie potrzebuje, jakby, ale jest promocja, o kurczę, nie opłaca się nie kupić. Nie? To są produkty z dużą wrażliwością na promocję i one powinny być na promocji często. Te promocje na te produkty powinny być powtarzalne. Są produkty, które są z punktu widzenia twojej, twojej, twojej marży, nieważne czy są mocno wrażliwe czy mało wrażliwe, nie możesz ich pozwolić sobie na to, żeby je często sprzedawać po obniżonych, obniżonych cenach i na te produkty trzeba uważać, promocje dla nich pewnie będą sporadyczne, ale są również produkty, e, często produkty pe, pro, e, pierwszej potrzeby albo produkty, które cię wyróżniają, e, które są bardzo mało wrażliwe na promocję. I teraz e, warto m, po prostu, no, warto sprawdzać, e, czy rzeczywiście wolumen przy danej promocji nadgania nam utraconą marżę przy e, zastosowaniu danej promocji, bo dzięki temu możemy się nauczyć, co na promocję wrażliwe jest, a co na promocję wrażliwe nie jest. Bo przeceniając produkty, które nie są wrażliwe na promocję i sprzedałyby się dokładnie tak samo, gdyby tej promocji nie było albo nieco lepiej się, się sprzedają z promocją, najprawdopodobniej, tra, znaczy nie najprawdopodobniej, czysto tracisz marżę. Druga istotna rzecz, jak już jesteśmy przy promocjach, to to, że klient, który przychodzi z promocji jest kohortą w samą w sobie, w sensie klienci, którzy kupili na promocję. I teraz trochę jest tak, słuchaj, że jeśli koszulka czy, czy sweter, który mam na sobie, jeśli kupuję go na promocji, nie wiem, z 500 zł na 100 i wyleję na niego wino, to najprawdopodobniej, jeśli się nie spierze za pierwszym razem, to niestety ten sweter pójdzie do wyrzucenia. Jeśli to był sweter za 500 zł, to ja kupię taki odplamiacz, żeby ten, e, czy się nie był przeceniony, żeby był, e, żeby, że, że, żeby go wyprać. I teraz istotne z punktu widzenia promocji jest to, że twoi klienci, którzy e, kupili coś u ciebie na promocji, szczególnie z punktu widzenia retencji tych klientów w subskrypcji, czy powracających klientów z punktu widzenia biznesów bardziej software'owych albo e-commerce, e, że to są klienci, którzy wbrew twojej logice, czy się twojej jako osoby, która proponuje tą promocję, są dużo mniej lojalni. No i teraz można by się było zastanowić, kurczę, no to ja wychodzę naprzód do tych klientów, a oni nie odpłacają mi, wiesz, pięknym za nadobne. No i teraz prawda jest taka, że no nie, nie odpłacają, dlatego, bo albo oni kupili coś impulsywnie i to nie byli twoi klienci po pierwsze, Albo to są osoby, które są bardzo wrażliwe cenowo i szukają promocji w momencie, w którym promocja skończy się u ciebie, a zacznie się u kogoś innego, to jeśli twoja bariera wyjścia z produktu packaging nie jest, wysta nie, nie, nie jest wystarczająco duża, po prostu od ciebie, od, ciebie, od ciebie odejdą, albo to są klienci, którzy po prostu wiesz, chcieli coś przetestować, więc promocja to nie jest darmowy lunch, ona się wiąże jakby z, po pierwsze z tym, że tracisz marżę, po drugie tym, że na tej kohorcie klientów e, niestety nie możesz, wiesz, to, to nie będzie strategia land and expand, e, czy się o, sprzedamy im coś z promocji, a potem zobaczymy. Jasne, to się może wydarzyć, nie mówię, że to się nie wydarza, ale z punktu widzenia, wiesz, e, takiego w grupie, o, o mas chyba się mówi, e, to, e, to, to, to generalnie to są mniej wdzięczni klienci mhm. biznesowo. Fajne, czyli y, dla, mnie, dla mnie wybrzmiało głównie to, że trzeba traktować takich klientów jako oddzielną w ogóle grupę i na przykład oddzielne komunikaty do nich budować i, i wydzielić ich I dalej w też ten, remarketingu na przykład. Tak, i dlatego też ten mhm. framework jest taki ważny, znaczy ważny, no, wydaje mi się, że istotny, dlatego bo wiesz, no, wchodząc w głębokie i mocne promo, szczególnie procentowe, które po prostu obniżają ci e, obniżają ci marżę, 
jakby tracisz, jakby jest szansa na to, że stracisz podwójnie, tak? I mhm. nie zawsze, nie w każdej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Ale no z, te, z, tego, z tego, co widziałem i z tego, co w ogóle mówią, takie duże, duże badania, takie realizowane na kilku tysiącach klientów, no tak po prostu to wygląda. A często, wiesz, no każdy, każdy, każdy z słuchających, oglądających nas, muszę pomyśleć sobie, czy rzeczywiście z tą koszulką, wiesz, za pięć stów versus stuwa, stuwa czy, czy nie zrobiłby podobnie. E, to jest jedna rzecz. No jeśli chcesz jeszcze mówić o remarkach marketingu, to ważne jest to z punktu widzenia remarketingu, że rzeczywiście promocyjni klienci to jest osobna kohorta do, 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 również, również do komunikacji, ponieważ oni nie możesz porównywać tego jako, nie wiem, na przykład test między, w ogóle nie powinno się aby, sto, aby testować cenników, to jest jedna rzecz, ale nawet jeśli chcesz zobaczyć, wiesz, co się po jakiej cenie sprzedaje, no to nie możesz tak zrozumieć skłonności do zapłaty, bo driver, który przysunął tych klientów do ciebie, to nie jest tylko wartość, którą dostarczasz, ale też promocja, którą dajesz. Więc promocja sama w sobie, obniżenie ceny też nie jest dobrym, dobrą weryfikacją tego, czy coś powinno kosztować 299 zł, czy 349 Jest to jakiś azymut, jakaś taka, wiesz, latarnia, która może nam coś powiedzieć, ale definitywnie, żeby wiedzieć, promocja nie jest dobrym narzędziem, żeby sprawdzić tą skłonność, mhm. skłonność do zapłaty. Powiedziałeś jeszcze w międzyczasie to, że nie powinno się aby testować cenników. Ja to słyszę nie pierwszy raz od ciebie, ale cały czas mam wrażenie, że nie mogę się tak po prostu z tobą zgodzić. Chciałbym głębiej usłyszeć, hmm. dlaczego. Hmm. Nie powinno się aby testować cenników z kilku powodów. Pierwsza rzecz, um, i teraz będąc już bardzo precyzyjnym, nie powinno się aby testować cen, nie cenników, czy się samej liczby. Pierwsza rzecz to jest kwestia, yy, i tutaj na pewno są dużo bardziej kompetentne osoby ode mnie, ale z case'ów, które widziałem w świecie globalnym, ale też po zasięgnięciu kilku rad w Polsce. Z tego co wiem, jest to semi-optymalne, jeśli chodzi o legalność takiego rozwiązania, biorąc pod uwagę dyskryminację cenową. Okay. Czyli jeśli trafisz na kogoś, kto... I teraz nie, to nie jest porada prawnicza, mhm. nie jestem prawnikiem, ale roz... jakby patrząc przez ten pryzmat, yy, przez ten pryzmat Wiem, że jakby kończąc z tej strony bardziej prawniczej, to, 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 to nie jest jakby pożądane. Druga rzecz i to może, je, je, jeśli w pierwszej się mylę, ona jest tak samo, tak samo istotna, musiałbyś mieć legendarnie wysoki ruch na stronie, jeśli twój pricing jest odkryty, żeby wysycić ruch który pozwoli ci dać statystycznie istotną próbę, okay. czy dane ceny, e, możesz dostać po prostu false mm-hmm. positive, jakby w bardzo, w bardzo, w, w, w bardzo pokrótce. E, i, I to są jakby takie dwa jakby koronne argumenty, czemu samej ceny nie powinno, nie powinno się e, AB, AB, AB testować. Trzecia rzecz, która wydaje mi się też dość istotna, to jest to, że tak naprawdę na koniec dnia e, ty chcesz ustawić wartość pod ceny, które wspierają twój cel strategiczny, a nie na odwrót. Mhm. E, więc jeżeli wiesz, że jest jakaś skłonność do zapłaty na rynku, no to chcesz wartość uś- te, 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 jakby tak ustawić wartość swoich produktów, żeby ona się w tą skłonność do zapłaty po- wpasowała, a potem przez zwiększanie wartości produktu podnosić tą skłonność, skłonność do zapłaty. Więc też, też, też z punktu widzenia wiesz, strategii pricingowej nie sądzę, że to jest optymalny wybór, mhm. który powinniśmy zastosować. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to wspominałeś też o czymś takim, że klienci mogą to zauważyć i może być to dosyć niemile postrzegane przez nich, ale mam wrażenie, że tak jest, nie wiem czy tak jest, czy to jest tylko wrażenie, ale nieraz mnie, pamiętam takie dyskusje z, ze znajomymi, dobra to ty wejdź i sprawdź na czystych kukisach, jaką będziesz miał cenę, na przykład biletu lotniczego, mhm. a ja wejdę za chwilę albo miałem inną, nie? To jest w ogóle dla mnie zagadka pricingowa, jak mam być zupełnie szczery. Mhm. Jestem e, świadomy e, dość dobrze, jak działają, e, jak działają cenniki e, linii, li, linii lotniczych. 
I dla mnie zagadką pricingową jest to, kiedy w społeczeństwie uznaliśmy, że to jest spoko. W sensie, no, to jest dla mnie to zagadka. To się po prostu stało. Nie? Nie? Że, no, that just happened. Nie? Jest w ogóle, kiedyś miałem takie zadanie mini off top, żeby wiesz, spojrzeć na momenty, w którym zmieniło się rzeczywiście customer behavior. Także naprawdę jakoś się zachowanie klientów fundamentalnie zmieniło na świecie. Świetnym przykładem jest tu wprowadzenie kontroli bezpieczeństwa po zamachach w, w, w Nowym Jorku, mhm. gdzie wszyscy zaakceptowali to, że kontrole takie rygorystyczne na, są i, i, i tak. to, to COVID jest teraz drugim smutnym przykładem i dwa smutne, więc, 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 więc smutne drivery do tego, ale tak, to jest jedna z rzeczy, w których ja się zastanawiam, kiedy my uznaliśmy, że to jest jako konsumenci, że to jest spoko. Wiem, że dynamiczny pricing jest, sam miałem z nim dość dużo do, 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 do czynienia, i rzeczywiście może być tak, że ceny się zmieniają, tylko to nie jest, pamiętaj, cennik dynamiczny po IP czy po konkretnej osobie. To jest po kohortach na podstawie kilkunastu, często kilkudziesięciu założeń, które ważą w tej cenie, w tych mocno zaawansowanych firmach, które zajmują, mocno zaawansowanych cennikach. No, chciałbym, żeby tak, chciałbym w to wierzyć, co mówisz, nie? Z drugiej strony, wiesz, mocno się nad tym zastanawiam, patrząc na to, że do y, ostatecznego wzoru mam wrażenie, że dochodzi właśnie czynnik taki, że y, mam, mówię, to jest tylko no. wrażenie, tak, że, że właśnie dochodzą kukisy na zasadzie takiej, że tydzień temu sprawdzałem, po trzech tygodniach dzieje się coś, po czterech tygodniach dzieje się coś, po trzech dniach dzieje się coś i mam wrażenie, że porównując to z kimś, kto sprawdzi po pięciu dniach, to się jednak powtarza w takim samym odstępie czasowym. Ciężko, nie? słuchaj, to ciężko, no. wiesz, to... Mo, mo, Reverse engineering algorytmu. Ja to. wiem, jak to, w sensie, to, to wiesz, ró, ró, różne linie na pewno różnie to optymalizują sobie. Wydaje mi się, że wiesz, sam ruch na stronie może być jednym z driverów, driverów tak, tej na, ceny, na ceny ostatecznej. My też w swoich projektach ruch na stronie atrybujemy w B2C, jako na przykład dla e-commerce ważne, coś ważnego, co wpływa na cenę, ale wiesz, nie posiadając no tak... tak popyt, podaż, no bardzo proste, nie? Tak. Ale, ale nie oczywiste. Ale wiesz, badając to, czy, czy widząc to w największych firmach, łatwo ulec takiemu wrażeniu, że o kurczę, tak robią giganci, to my teraz też zrobimy. Tylko, że różnica, która jest pomiędzy rynkiem takim codziennym, a rynkiem Amazona, który zmienia ceny bardzo często, jest to, że Amazon po pierwsze chce być najtańszy i to jest jedno z głównych założeń, przynajmniej z tego, co wiem, że po prostu cena jest tutaj tak. istotna, ale Amazon może sobie po, 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 pozwolić na stratę klienta w związku z ceną, ponieważ cena się zmieniła. My często widzimy u swoich klientów, że wraz ze zmianą ceny i podwyżką cen, szczególnie w biznesach o dużej rotacji, czyli na przykład e-commerce'owych, niestety przez pierwszy tydzień, dwa wyrzuca z wszystkich klientów, jeśli ceny podwyższyłeś, którzy byli w, decy w ścieżce zakupowej. Teraz pytanie, czy jesteś sobie na to w stanie pozwolić, biorąc pod uwagę, że te ceny będą Będziesz nie zmieniał raz dziennie, tylko będziesz je zmieniał raz na, nie wiem, kilka miesięcy. Ale mamy już wdrożenia, gdzie rzeczywiście cennik taki, który się zmienia często, wprowadzaliśmy turbo, tur, turbo innowacyjne jak na skalę, skalę spółki, z którą, z, 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 z którą współpracowaliśmy. Niemniej jednak, wiesz, musisz ustać zmianę. Nie? I teraz jeśli cash flowowo masz jakieś wyzwanie, a wiesz, że jesteś za tani, wiesz, że dajesz za dużo wartości, Czę ostatnio nie, nie, nie podnosiłeś cen, to jedną opcją jest oczywiście mocniejsze zróżnicowanie i obsłużenie tego use case'u, który jest, po prostu ma mniejszy portfel, mniejszą skłonność na zapłatę, no a czasami jest po prostu tak, że wiesz, była inflacja, wzrosły nam ko koszty, jeżeli nie jesteśmy, e czy nawet, pra na nawet w Sasie mamy większe koszty, ko ko koszty utrzymania, utrzymania firmy, e ceny musimy dostosować i do zmiany wartości którą mamy, ale też do bieżącej sytuacji w naszej, w naszej spółce. No i pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś się wahał i zauważył wyższą cenę, a ty go wcześniej o tym nie poinformowałeś, bo całe wprowadzenie cenników to jest pewnie osobna trzygodzinna dyskusja, jak to robić, ale 
wyrzucisz kilku, kilka osób ze swojej ścieżki decyzyjnej, zmieniając cenę. Nie, no bo wczoraj, wczoraj było 59, dzisiaj jest 79. O nie, to wiesz, ci wszyscy niepewni, ci wszyscy, którzy się zastanawiali, zastanawiali e, no myślę, że bezpiecznie możesz powiedzieć, że z nimi jest duża szansa, że się pożegnasz. Mhm. E, więc tak długo jak... E, dlatego mówiłem, że to jest start rakiety, którą można zawrócić, bo ten cennik można zmienić. E, wyjście z tego jest bardzo... E, bardzo, bardzo to, to nie jest nic skomplikowanego, żeby, 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 żeby zmienić. Oczywiście nie powinno się robić tego za często, ale jak widzisz jakieś takie pierwsze negatywne dla, dla wszystkich tych, którzy zmieniają teraz ceny, e, to nie jest one-way ticket, no ale no, będzie miało to impact jakiś, nie? Bezpośredni na, na, na biznes, który zobaczysz szybko, bo jak, nie wiem, zmieniasz swoją strategię na przykład, nie wiem, brandingową, no to impact zobaczysz w czasie, nie? Jak to jakby marka się nie zmienia z dnia na dzień. E, cena może się zmienić z dnia, z dnia na dzień, szczególnie w transparentnych cennikach, no bo też, tak jak mówiliśmy wcześniej, to rozróżnienie między SMB i Enterprise to też jest rozróżnienie między cennik widoczny na stronie, a cennik, mhm. który pokazujesz w rozmowie sprzedażowej. Tak? I tutaj jakby niestety ten enterprise'owy jest trochę łatwiejszy do obsłużenia, no bo wiadomo, że jak już jesteś z kimś w negocjacjach no i zmienia się twój cennik, no to raczej tak. możesz mu powiedzieć, że słuchaj, no ta oferta jest ważna przez 28 dni, bo, ponieważ wprowadzamy nowy cennik, no ale już o tym rozmawialiśmy, pakta sum serwanta, e, powinniśmy przestrzegać tych umów, które były na samym początku. Tak, poza tym tam możesz w, w momencie, w którym masz niejawne ceny, możesz naprawdę sprawdzać per klient albo dostosować po prostu cenę do wielkości klienta i tam masz dużo większe pole do popisu, jeżeli chodzi o te... Indeks, te indeks, to jest w ogóle jedna z, ze, sposób, mhm. z, ze sposobów pricingowych. Jeśli jakby stworzenie w B2B pricingu w oparciu o wartość, to jest proces to trochę trwa, trzeba tą wartość znaleźć, policzyć ją, potem ten cennik mhm. ułożyć wokół tej wartości. Często taki, taką drogą na skróty albo czymś, co jest szybsze w trakcie wprowadzenia pricingu o, o, o wartość, jest wprowadzenie pricingu o kontekst slash indeks, na to się mówi. Tutaj wczoraj w zasadzie rozmawiałem o tym z jednym, czy pisałem do te, na ten temat z jednym klientem, dlatego bo wiesz, no, jest tak że różne branże mają różne skłonności do zapłaty, różne sytuacje klienckie mają różne skłonności do zapłaty. No i teraz tak, bardzo prostym też, co mogę polecić firmom, które negocjują, czy zastanawiają się, jak mocno zróżni- z- mocniej zróżnicować cennik w sytuacjach negocjacyjnych ze swoimi klientami, bardzo pierwszym prostym benchmarkiem jest yy, to, yy, jest profit margin, w branży, którą obsługujemy i teraz widzimy, że mniejszą skłonność do zapłaty mają firmy, które zawsze są na takim procentowym musiku, nie? czyli te, które generalnie osiągają mniejsze marże. Na przykład retail osiąga mniejsze marże, duże koszty. Z drugiej strony IT, insurance na przykład, ubezpieczenia, one osiągają trochę większe marże. Z reguły tam, gdzie są większe procentowe marże, tam większa jest skłonność do zapłaty. Oczywiście no, skala Tutaj trzeba uważać, jeżeli chodzi o indeks, no bo skala to też jest procurement, a w momencie, w którym jest procurement, ta skłonność do zapłaty to jest trochę jak grzybek, czyli się wiesz, rośnie, mhm. rośnie, rośnie i nagle się pojawia zespół, który tym zarządza i ten, to, to, to tak, spod, to dba o to, żeby zbić. Tak, dba o to, żeby jakby KPI jest postawiony na to, żeby wynegocjować cenę, e, więc, 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 więc tutaj jest kilka indeksów, takich bardzo prostych, jak właśnie wielkość, jak branża, w której jesteś, e, która wprowadza to różnicowanie tych cenników, a im bardziej zróżnicowany cennik, tym jest większa szansa na to, że jesteśmy dopasowani do różnych typów klientów, a zazwyczaj możemy bardzo prosto podzielić swoich klientów na typ premium, normal czy czy, czy standard i budget. No i tym też więcej jesteśmy w stanie tej marży dając kafeterię wyboru, czy kafeterię jesteśmy w stanie więcej osiągnąć. Super. Krzysztof, nie zdążymy przerobić technicznego pricingu. Mam nadzieję, że dasz się zaprosić na kolejny odcinek. Bo mam jeszcze kilka innych modułów, dlatego trochę trochę poprzeskakuję i trochę szyję na żywo. I pytanie, czy spotkałeś się z takim przypadkiem, że zauważyłeś w czyimś biznesie bardzo ewidentny arbitraż, to jest to słowo, którego właśnie wcześniej zapomniałem, ale mam zapisane, więc... Czyli chodzi mi o to, że widzisz na przykład przez to, że masz przekrój projektów, na które patrzysz u klientów, że ktoś sprzedaje dany produkt dla konkretnej grupy klientów i czy mieliście taki przypadek, że mówisz, hej, 
wasz produkt jest super, ale zmieńcie waszą personę i będziecie mogli wywindować pricing razy 2-3. Na przykład. To tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o sam positioning, gorąco polecam April Danford, z, jeżeli chodzi o świat w ogóle pozycjonowania się, rewelacja, warto czytać, warto słuchać, warto kupić książki i teraz skłonność do zapłaty w zależności od tego, jaki use case, jaką branżę obsługujesz, jest różna. I teraz rzeczywiście jest tak, że czasami dużo bardziej i teraz ja rzadko, rzadko mi się zdarza, bo pytasz, czy mi się zdarzyło ograniczać mm. albo zmieniać. To raczej jest dopasowanie cennika i wartości, którą ty generujesz do typu klienta, którego obsługujesz. Więc to jest tak, że jeżeli dobrze ci idzie w branży A, to jest mała szansa, że powiem ci, że powinieneś zrezygnować z branży A. Mm. To raczej jest, słuchaj, branża A ma skłonność do zapłaty 300 zł, środek jakieś optimum pricingowe, tamta ma 500, a ona jest w ogóle tak samo duża. Nie, nie, to 300 ma banking, a nie wiem, 500 ma ubezpieczenia. Mhm. Warto zainwestować, zainwestować, zainwestować w te rzeczy. Więc tak, takie rzeczy się zdarzają, że można odkryć, kto ma jeszcze, ale też można zejść troszkę głębiej i zobaczyć, jaka persona w twojej firmie, czy w use case, który obsługujesz, jaka persona ma inną skłonność, jaką skłonność za zapłaty. I teraz często jest tak, że na przykład jak pracujesz w biznesie wiesz, obsługujesz use case'y na przykład IT, no to IT zazwyczaj ma mniejsze budżety na zewnętrzne, zewnętrzne usługi niż sam biznes, niż core biznes, nie? niż na przykład marketing. Eee, więc tu też można zacząć myśleć, jak dojść do najlepszej skłonności do zapłaty, nie tylko w branży, którą obsługujesz, ale też dla, do osoby, do której się zgłaszasz, czy decydenta, który może kupić twój, e, twoją usługę lub two, 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 twoją usługę e, albo twoją e, su, su, subskrypcję. Więc owszem, takie rzeczy się zdarzają. Positioning jest kluczowy, ale z skłonność do zapłaty, wiesz, tam to, to nie tylko jest sama oferta, osoba czy wielkość firmy, ale to jest też często po, 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 podyktowanie warunków. Nie wiem, czy warunki to jest dobre słowo, ale jest kilka rzeczy, które są prostsze, na przykład wiesz, geolokalizacja cennika. Zgodnie z badaniami, jeżeli dajesz, jesteś do 30% jesteś do 30% w stanie zwiększyć swoją konwersję w momencie, w którym currency, czyli złotówki albo euro, waluta, którą obsługujesz jest podana w kraju, do którego sprzedajesz, czyli dla wszystkich osób, które sprzedają swoje sasy w, w, w dolarach i są obecne na rynku europejskim, warto zrobić sobie przełącznik na euro, bo po prostu ta cena jest dla nas bardziej, bardziej zrozumiała. Na to był świetny moment, w momencie, w którym euro zrównało się, zrównało, zrównało, zrównało się z dolarem. I teraz, wiesz, to też jest wiesz, z punktu widzenia takiego odkrytego cennika, no to jest, to jest te kil, kilka rzeczy, ale one jest, są trudne do zrobienia, jeśli ten cennik jest otwarty. Warto i najlepsze cenniki otwarte, czyli takie, które widoczne są na stronie, możesz je wyklikać, to jest cennik w oparciu o personę, rzeczywiście. I teraz nie masz po prostu good, better, best. Możesz mieć rzeczywiście trzy na przykład cenniki, ale tak układasz te cenniki, żeby zobaczyć, co dane, dani klienci chcą w tym cenniku, czy w tym produkcie mieć i do tego dostosowujesz cenę. Z punktu widzenia zakrytych cenników, czyli takich bardziej negocjacyjnych, tutaj rzeczywiście widać i my z każdym swoim następnym badaniem sprawdzamy, jakie atrybuty mają największy wpływ na skłonność do zapłaty i teraz jakie wartości mają na to największy wpływ. Więc tak, możesz to, inaczej nie tylko możesz, ale powinieneś to, 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 to rozróżniać. Niemniej jednak w optymalizacji cenowej nie jest to pierwszy krok. Mhm. Raczej jest wiesz, od ogółu do szczegółu, niż jak, to, to jest trochę tak, że wiesz, żeby umyć podłogę musisz najpierw odkurzyć. I pierwsza rzecz to jest mhm. wiesz, stworzenie dobrego konceptu pricingowego, żeby żeby, żeby to postawić, postawić jakoś na nogi, a potem dopiero później jest wiesz, rozdrobnianie tego. Nie? Możesz mhm. to trochę to, 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 to inaczej, nie trochę, tylko może to w taki sposób wydaje mi się, że powinno się to rozumieć. Mhm. Mimo tego, że nie wejdziemy w techniczny pricing, tylko prawdopodobnie w następnym odcinku, to chciałbym tutaj klamrą zamknąć. Zacytuję ciebie. 
Ojej, słownego jak myśliciela. E, do, trochę cię sparafrazuję, dobra? E, dobrze dobrana cena działa, e, działa dobrze na dźwigni związanej z konwersją i na dźwigni związanej z marżą. Piękne zdanie. E, czy mógłbyś rozwinąć ten temat? E, jeżeli chodzi e, ogólnie o spojrzenie, bo e, nie chcę, żebyśmy weszli teraz e, wiesz, w bullet mhm. pointy, jeżeli chodzi o e, value based e, pricing, tylko żebyśmy e, trochę klamrą zamknęli. Mam nie mówić godzinę. E, rozumiem. E, <laughs> Możesz, tak? Słuchaj, ale to, to, to tak... E, Dobry cennik jest dostosowany do tych segmentów, które mówiłem wcześniej, więc generalnie jeżeli twój cennik nie opiekuje różnych segmentów, to, to docelowo, jeśli dobrze poprowadzisz swoją cenę, znaczy nie cenę, tylko na początku wartość, którą dostarczasz i do tego dołożysz cenę, którą powinieneś mieć na koniec, koniec dnia, to każda osoba, która wchodzi, czy inaczej twoje ICP persona, do której ty mówisz, powinna znaleźć siebie, w tym, w, tym, w tym cenniku. Dlatego to powinno zwiększyć twoją, twoją konwersję. A zróżnicowanie pozwala i tutaj wiecie, na przykład no jest paradoks wyboru. tak Są maksymaliści, którzy zawsze chcą mieć najlepsze i oni pewnie wy, wybiorą, wybiorą, wybiorą ten pakiet, który jest najdroższy i szkoda byłoby go nie mieć. Marżowo też no często jest słuchaj tak, że my wyjmujemy mocno cennik, działa również na cross to, co jest tutaj istotne, słuchaj, no to to, że cena powinna też zwiększać twoją marżę i zarówno konwersję, dzięki temu, że skupiasz się na tym, co jest twoim głównym produktem, a co jest twoim produktem dosprzedawanym i do tego produktu dosprzedawanego do, jakby dostosowujesz cenę, którą dany produkt powinien mieć. Trochę patrząc na dosprzedaż w polskich sasach to w ogóle bardzo mało firm ma jakiekolwiek narzędzie do tego, żeby dosprzedać. Po prostu tam jest produkt i możesz kupić albo cały produkt, albo nic. Bardzo często jest to bardzo duży błąd. W polskiej takiej klasycznej branży, w e-commerce'owej, często jest tak, że komuś, kto podjeżdża do nas Lamborghini, staramy się dosprzedać rzeczy z Biedronki i w Biedronce również, czy tam, nie wiem, wiesz, w Harod się również znajdziesz, nie wiem, czy w KDW może bliżej, również znajdziesz Almettę, którą możesz kupić w Biedronce, tylko ona nie kosztuje 2, czy tam 6 zł, tylko kosztujesz... 15 zł i to jest wtedy spoko, więc ta strategia cenowa crosselowa może też działać, a akurat w spółkach usługowych też farming, czy ten land and expand, czy się praca na obecnej bazie klientów też bardzo rzadko działa z punktu widzenia pricingowego, więc dlaczego pricing działa i na konwersję i na, i na, i na marżę? Na konwersję dlatego, bo dostosowuje wartość, której szuka klient. Na marżę dlatego, bo najczęściej proponujesz kilka opcji i spełniasz różne portfele swoich klientów, a na naszej, już mogę powiedzieć, że to statystycznie na razie nieistotne, ale z naszego doświadczenia kilkudziesięciu projektów, sam cennik, średnią cenę, obniżyliśmy w dwóch przypadkach. I teraz o czym nam to mówi? Co to jest ciekawego? Co, co, co ciekawego z tego możemy się dowiedzieć? No to, że my nie pracując aktywnie na cenie, raczej zaniżamy cenę za nasz produkt, niż ją zawyżamy. Mhm. Tak, to jest, to, to, to jest bardzo ważne, co mówisz. Też, też mam takie wrażenie, że to znaczy to strzelałem, że, bo miałem też pytać właśnie o to, ile razy obniżyliście klientom cenę, ale już mam odpowiedź. To w ogóle jest bardzo ciekawe z punktu widzenia kraj, e, krajów, z którymi pracujemy i często jest tak, że w Polsce, która jest bardzo mocno techniczna, taka wiesz delivery driven, e, mhm. dużo startupów czy SASów czy e-commerce'ów pochodzi od osób, które nie wiem, wcześniej sprzedawały te rzeczy i potem założy, założyły swój sklep, czy dewelopera, który napisał tą mapkę, a potem zaczął ją monetyzować i tak dalej, i tak dalej. E, I dlatego to jest te, te, te ceny zazwyczaj mam tak, no dobra, byle się sprzedało, zobaczymy, co jest grane, tak tyle pracowaliśmy na to, teraz szkoda, żeby nikt z tego nie korzystał. W Stanach na przykład, jak pracujemy, pracujemy z klientami, Najpierw myślimy o tym, jak to sprzedać, a potem e, jak to dowieść. E, mhm. Więc tam na przykład czasami ceny e, jest, e, jest e, po prostu one są cze często zawyżone. E, to, co jest ciekawe, to też, że ceny generalnie, jak się jak jesteście, e, wiecie, jutro macie podjąć tą decyzję i teraz się zastanawiacie, którą cenę podać, e, słuchajcie, dużo łatwiej jest obniżyć cenę, niż ją podwyższyć. E, więc e, jeśli macie 
jeśli się nad tym zastanawiacie, no to macie już ten wybór, już załóżmy, że value jest ustalony, zrobiliśmy całą do, pracę domową i teraz jest kurczę, no 59 czy 89. Wydaje mi się, że łatwiej będzie wam w czasie obniżyć cenę niż podwyższyć. To jest dobre spostrzeżenie. Nie? Jak już miałoby się strzelać, to, to raczej w tą wyższą. Krzysztof, robisz sporo szkoleń zamkniętych dla firm i Chciałem się ciebie zapytać trochę w ogóle z drugiej strony tego pricingu. Jak sobie radzisz ze, ze stresem związanym z, z tym prowadzeniem? Cały czas nowe case'y, now, nowi ludzie. Nie wierzę, że, nie wierzę, że go tam nie ma, tego, tego stresu. Chociaż może już po takim czasie. Jak sobie z tym radzisz? Ja mam bardzo dużo stresu, a to dlatego, że tak jak ci powiedziałem na samym, samym, samym początku, ja się bardzo mocno wkręcam rzeczy. Mhm. Rzeczy i mi po prostu zależy na koniec, na, 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 na koniec dnia. I myślę, że, 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 że na szkoleniach to widać, że też whatever it takes, jakby siedzimy tak długo dopóki nie rozwiążemy tego, 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 tego co mamy. I, i, I dzięki temu trochę ten stres się szczerze mówiąc niweluje. Oczywiście on jest i on jest duży często, a szczególnie jak to jest zupełnie ktoś, ktoś, ktoś nowy, do kogo, do, kogo, do kogo jedziemy, albo branża, która jest relatywnie dla nas mniej komfortowa niż po prostu mamy mniej case'ów, mniej mhm. doświadczenia, tak się czasami, albo jakiś specyficzny use case, to się oczywiście, oczywiście zdarza, ale po pierwsze ta myśl, że można zostać, można dopytać, tak jak cenę, można zmniejszyć i, i że ten jeden dzień warsztatowy to dla mnie nigdy nie jest koniec. To nie jest tak, że jadę, gadam, wychodzę, biorę fakturę. Jakby u nas w szkoleniach jest taka zasada, że po 30 dniach od szkolenia jest telefon i tam po studniach często jest po prostu możliwość konsultacji, tak żeby odbić te pomysły. To pomaga, bo wtedy mhm. wiem, że to nie jest po prostu tak, że Dzień dobry, 8 godzin, faktura, do widzenia. Tylko gdzieś mamy, mamy jakiś styk z tymi ludźmi, żeby być na bieżąco, z którymi, z którymi pracujemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wydaje mi się, że tutaj jest super istotna, jeżeli chodzi o stres, no to po pierwsze zawsze przygotowanie mamy jakieś wspólne z osobami, z którymi pracujemy przed szkoleniami, czy jest jakiś wywiad, jest jakiś scoping, jest jakieś przejście przez, czyli wiesz, to trochę jest banalne, że dobrze się przygotowuje do szkolenia, ale trochę tak to wygląda, że jest proces za tym, to nie jest takie dobre przygotowanie, tylko zawsze jest, wiesz, muszę znać segment, muszę znać rynek, muszę przejść przez przez narzędzie, najczęściej jakieś demo, demo, demo do narzędzia, demo do narzędzia sobie robimy, to sprawia, że szkolenia są trudniej skalowalne, ale tak naprawdę czy na pewno, no bo jak dobrze je przeprowadzimy, to też więcej osób potem w przyszłości, przyszłości, przyszłości na, nie, na nie przyjdzie i też to są szkolenia zamknięte. To wydaje mi się, że z punktu widzenia pricingu myślimy o tym, żeby zrobić szkolenia otwarte o samej cenie, takie bardzo generyczne, mhm. takie zapoznawcze, ale na koniec dnia na razie jesteśmy raczej w obecni w tej przestrzeni zamkniętej, bo po prostu tam jesteśmy w stanie rozbić problem wyzwanie klienta na, na, na czynniki pierwsze. Poza tym z takich bardzo prozaicznych rzeczy, jak sobie radzę ze, ze, ze stresem, to ja zawsze staram się być wcześniej, zawsze staram się trochę poznać też personalnie tych ludzi, jakiś taki small talk, mhm. takie rzeczy i no ja zawsze mam prezentację dobrą. Mhm. Tu już po latach w konsultingu warsztatowo wiem wiem jak chcę, żeby to wyglądało. A ostatnia rzecz to jest fan. Ja w ogóle bardzo lubię to, to, to robić. Nie wiem, ciebie mogę bardziej spytać, czy to widać, bo, bo mieliśmy przyjemność być na szkoleniu razem, ale ja to po prostu, po prostu bardzo lubię. Tak, to, to potwierdzam, to, to, to widać. Widać przez cały czas szkolenia, no bo to są jednak bardzo wymagające godziny, bo musisz być super sfokusowany, dawać feedback, dawać wartość, cały czas myśleć o tym, żeby rzeczywiście tą wartość dowieść, a mimo tego mega szacunek za to, że po prostu cały czas trzymasz energię na wysokim poziomie. Nie? To, to, to trzeba lubić, tego się nie da udawać. Tak tego, jak ja mam widzę. generalnie za dużo energii w sobie. Krzysztof, to jest teraz taka podkreślę tylko to przygotowanie, bo to mi najbardziej siadło a propos tego, tej niwelacji stresu, 
ja dokładnie to samo bym poradził sobie. Tak? Dobre tak, przygotowanie po prostu niweluje większość stresu i, i koniec. Jedna rzecz to jest wiesz, takie przygotowanie teoretyczne, w sensie o czym będziesz mhm. mówił, ale ja uważam, że też takie przygotowanie fizyczne można by powiedzieć, czyli wejść w tę salę, będzie tam chwilę wcześniej. Mhm. Wszystkie takie wiesz mini rzeczy, takie pierdoły, które by mogły cię zestresować. Nie mam wody, chcę mi się pić, nie, nie zdążyłem skoczyć do łazienki, teraz mam trzy godziny do, do przerwy. Nie wy... no, takie, wiesz, bardzo tak. techniczne, proste rzeczy, tak, one tak. też są istotne. Tak, to, jeżeli sobie zwizualizujesz wcześniej taką sytuację i będziesz wiedział o tym, że potrzebujesz czterech kolorowych markerów, tablicy i tak dalej, i tak dalej, i jesteś na to przygotowany z zewnątrz, bo wiesz, że może w firmie na przykład nie być tych markerów i tak dalej. To są właśnie takie pierdoły, o których mówisz. Jestem gotowy, mam przećwiczone w głowie każdy scenariusz, to, to na pewno pomaga. Przynajmniej mi, tak? 100%. Super. Krzysztof, to jest taka, to jest taka sekcja kończąca, która jest miejscem trochę dla ciebie. Czyli wykorzystajmy to, że ten podcast ma już jakiś tam mikrozasięg. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie masywny, jeżeli chodzi o oglądalność, bo super rozmowa. Kurczę, mało jest tak głębokich rozmów o pricingu, moim zdaniem, po, w języku Jak polskim. Jak to mini zasięg, my nie jesteśmy w Onecie? No, no, jeszcze nie, chociaż mamy duże aspiracje, jeżeli chodzi o wielkość. Jednak jeszcze... Nie wiem jak ten odcinek, ale jak będziesz realizował je tak jak poprzednie, to, 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 to myślę, że aspiracje jak najbardziej słuszne. No, więc to jest miejsce dla ciebie. Możesz się zareklamować, przekazać dobrą myśl, powiedzieć yy, ludziom, yy, nie wiem, cokolwiek, przetestować coś, yy, zachęcić do, nie wiem, zakupu waszych usług. Yy, to jest miejsce dla ciebie. Skorzystaj Super. coś na tym. Dziękuję bardzo. To ja przede wszystkim chciałem bardzo yy, podziękować za zaproszenie. Bardzo miło się tu siedziało i, i, i bardzo się cieszę, że mogłem trochę porozmawiać o, 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 o pricingu, więc bardzo dzięki i za, i za ten czas i też za przygotowanie, bo było naprawdę super. Będę dalej, dalej kibicował. Jeśli chodzi, w dru, jeżeli chodzi o drugą stronę tego równania, czyli osoby, które nas słuchają i, i, i oglądają, ja przede wszystkim, słuchajcie, chciałbym was wszystkich zachęcić do tego, żeby zastanowić się nad tą ceną i żeby myśleć o tym, żeby aktywnie tym zarządzać. Dlatego, bo pracując z różnymi przedsiębiorcami, myśląc o tym, jak firmy były rozwijane i myśląc o tym w czasie, zastanawiam się często, często mam takie wrażenie, że myślimy o tym, czego nam brakowo, brakuje. Jaki jest ten secret sauce? Wiecie, co zrobić, żeby mocno powiększyć to, nad czym dzisiaj pracujemy. I teraz odpowiedzią na to, odpowiedzi na to często nie są wcale takie secret. Dlatego, bo jak pomyślicie o tym, jak ważna jest cena z punktu widzenia waszego profitu, to szkoda się nią nie zająć. A tak jak mówiłem, myślę, że w trakcie tego spotkania jakiś proces jest lepszy niż żaden proces. Więc podejście do tego może pomóc wam, i pierwsza rzecz, nad którą polecam Wam się skupić, to myślenie wokół preferencji, czyli się tego, co nasi klienci chcą, ale też myślenie w kierunku skłonności do zapłaty. Dlatego, bo nie wszystko to, co chcemy, to jest to, za co jesteśmy skłonni zapłacić. Żeby podać Wam przykład, przyspieszenie na przykład jakiegoś procesu i wysyłki jest czymś, co bardzo byśmy chcieli, ale pytanie, czy jesteśmy za to w stanie zapłacić nie wiem, 20 zł więcej, że coś przyjdzie do nas 24 godziny wcześniej. Jak zobaczymy tą cenę, to mówimy, nie, ja to w zasadzie poczekam, bo tak to, to mam za darmo. I teraz, jeżeli myślicie o tym, jak zacząć z ceną, preferencja i skłonność do zapłaty, to jest pewnie kluczowy framework, który pozwoli wam odblokować takie bardziej koncepcyjne myślenie o ceny, zanim przejdziecie do technicznego myślenia oceny, więc z tym, z tym, z tym chciałbym wam zostawić, was zostawić i ty już o tym wiesz, więc ciebie również. Super. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja miałem kilka głównych celów tej rozmowy i jednym z nich było to, żeby pokazać jak 
dużym, szerokim zagadnieniem jest pricing i wydaje mi się, że to pokazaliśmy, bo nawet jeszcze nie przeszliśmy do, do klu tej rozmowy. No i mam nadzieję, że jak najszybciej przejdziemy jeszcze do części takiej technicznej. Nazwy. Następny odcinek będzie już tylko o technicznych, analitycznych, pythonowo, excelowych rzeczach dookoła pricingu. Super. Dzięki Krzysztof jeszcze raz i to tyle takie zakończenie. Dzięki wielkie, cześć. <laughs> cześć. Pricing no. jest w ogóle tak nie... W sensie to jest... Tam, tam jest, jest tyle rzeczy, w sensie ostatnie 3,5 no. godziny z rozjebanymi plecami. No. Pogadać tam 20 minut. Przed tam o przecież, kurde, to grubo. No. Było, no. Ale... ale Franek też mówi, że jeździ na takie niszówki. Co prawda bliżej, bo tu gdzieś po do, do Otwocka czy gdzieś. Ja wiesz, ja wiem, ale... pierwsze pytanie jakie dostałem to jak się, skąd się zgodziłem na to, nie? No bo to wszyscy, wiesz, tam lokalnie no. sobie jeżdżą, no, no. takie meetupy, no ale ktoś no. mnie zaprosił, pojechałem. Pojechałem dlatego, że Maciek mi powiedział, że to jest 100 km, ale nie od Wrocławia, tylko od Katowic. Z Katowic jest 200. <laughs> Serio, to jest w sensie nie dogadaliśmy się. A ja jestem debilem w geografii, nie? I, A ja tak samo. I słucham... Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo. Czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej nie publikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.